on this feedback you are going to get, you may want to refine what is that you want to show, okay. And uh, you want to keep on this doing this iteration like you show some item that the guy who is on that platform at that time will click on that and you get a response and if he does not click on that then also you got a response then you know that that guy is not interested in that. Then next lot or maybe the next person you do the same thing. So you are kind of interacting somebody comes you show him something he clicks you got some information if he does not click you still got some information using this act, using this information can you refine and try to show him the one which is most likely to get interested or buy. So if you could do that maybe you are maximizing the number of units you are going to sell. Okay, similarly you can think of many many other examples maybe like you might have been more familiar with this recommendation systems especially the movie recommendation system like you might have seen like if you log into this Hotstar, Amazon Prime or uh, even uh, um, what is that uh, Netflix, it is fine Netflix okay first time when you are logged in first time you created a re account Netflix kinds of asks you right tell me what are give me three examples that you would like. So from that it starts try to infer you what could be your potential interest and uh, then as you watch more and more movies it kinds of start figuring out what would be of your interest. Maybe you are a guy who is interested in more in scientific fiction or action or whatever uh, some romantic movie or something. So by the way this is all my old slides I used the only thing I changed in this is this uh, third movie Tanaji which one latest otherwise these are all just uh, old movie okay. So little bit abstracting all these things. What is this all about? This online decision making is not just standard decision making but we have to make a decision under uncertainty here because the environment under which you are taking decision you do not know a priori, right. For example, when you are in a movie recommendation system, let us say in the Netflix platform, Netflix does not know like who you are already. So it is a kind of uh, you is like a random thing for Netflix. You do not know a priori what your interests are. So it has to figure out those interests. And it is not like you right like uh, Netflix or Amazon will have thousands and thousands or maybe millions of users like you and for all of them it may not know a priori what is their interest but it would like to show a, or a recommend a movie that is most appropriate for that guy. So if you could do that maybe. Uh, Netflix or Amazon keep you more engaged and you like to continue their subscription if you like to continue their subscription you they will earn more, more money and uh, this is how they want to sustain the business. So they basically want to figure out that is you for them is like a random thing and they want to make an appropriate decision in this random environment. So here decision for them is showing you a right thing. Okay, so we can in a simplistic things we can now we want to model and analyze these things how we go about this. So as a learner you are one entity in this whole setup and there is an environment okay and now this is like a interaction between you as a learner and the environment. For example think of in the Netflix example Netflix is a kind of learner the platform whole is a learner and the users there they are like the environment there whose preference you may not know a priori right. Now I am going to put in this box as that random environment which I a priori I do not know okay and now I have to take such set of actions in this random environment and what is my interest here I want to take an action here which gives me maximum benefit in this random environment. So the movies I said let us think of them as a different action or the cars I said think of them as different action here A1, A2 I am going to denote these as actions. Is this abstraction clear to you? What I am taking talking as a learner and what is the environment here? So you as a learner you can decide which action to apply. Let us say when you see a user or if you are taking making decision in a sequential fashion one by one you have this options like to take an action like let us say let us denote them like M actions denoted A1, A2 all the way to AM 
and let us say each one of this action when you play they will give an output which the value of which is stochastic in nature okay. So for example, so all of you know Bernoulli random variables right. So Bernoulli random variable with a parameter p means what it is going to show me 1 with probability p and 0 with probability 1 minus p. So p is the actual value the p is the mean there right. So if between two Bernoulli random variables let us say one with parameter p1 and another with parameter p2 and let us say p1 is going to be larger than p2 let us call uh, p1 as process 1 and p2 as process 2 where p1 is larger than p2. So in which process we are going to see more ones in the first process right because that has. So any time you are going to play any of this process you are going to observe a realization which is 0 or 1 which is governed by this underlying means p1 and p2 right. So 1 and 0 these are like a stochastic observations associated with parameter p1 and p2. So here we can think of that like these actions a1, a2, am they will have their associated mean values which are denoted as mu1, mu2 all the way up to mu m okay. These are the true mean that are that they are going to give under this environment but you will not get to observe mu1 right away like let us say when you observe when you apply this action a1 the value generated would be some value which has the associated mean mu1 and when you apply a2 the value generated will be associated mean mu2. Is that part clear to you? So this these are the like true mean values rewards associated with this like so we are talking it things in, in expectation right it is not like uh, I am interested in observing the expected behavior of the system not about the individual ones. So when I apply action A1 I will get a mean value of mu1 but each time I apply it I only see the stochastic value some random value of this with mean mu1. So like this so you have m actions their associated means are mu1, mu2, mu m you do not know a priori all these values. So this value of mu1, mu2 depends on this random environment okay which, which is unknown to you. So that is what we I mean are like here the interaction is like you apply an action and observe the random reward associated with that action. Now what is the best action? So in this case what you would like to do let us say you are doing this for 100 rounds okay let, let me put it in this way let us say you have this m actions their associated values are mu1 all the way to mu m. round you are going to take one of this action you are and you observe the associated stochastic value and let us say I say you you are going to do this 100 times and what I would be interested in over this entire 100 rounds I want you to generate maximum reward. What would you do in that case? Okay let us come to movie recommendation system okay let us say you have 10 movies to recommend and there are 100 people. So when you show a movie to one of this so for time being let us say let us idealize this more idealize the scenario let us say all these 100 people have the same preference for this 10 movies I mean uh, so, so, so 10 movies in means all of them kind of have maintained the same preference list for these movies. So let us say movie 1 may be liked most by all of them movie 2 may be the next preference for all of them movie 3 is next preference for all of them but you do not know their preference list okay. Now in that case what is the best thing like if you want to make sure that maximum number of movies that you have shown are observed or watched by these people 100 people which is the movie you want to recommend to all of them 
is that the case so let's let's say let's right now bit uh, abstract a bit again let's say movie 1 movie 2 movie m the probability of that being observed are let's say mu 1 mu 2 all the way up to mu m this value i said you don't know mu 1 mu 2 mu m okay let's presume that we know okay we know mu 1 mu 2 mu mu m values i know and when i know them let's say i figured out that mu 1 is the has the highest value that is movie 1 has the highest probability of being watched here is the setup clear now now you are going to you have been asked okay 100 people are going to come you have to show movie recommend a movie term them in to each one of them which is the movie you are going to recommend you are going to recommend one right because that has the most likelihood of being watched and if if the guy watches that movie that means let's say a reward one for you and that he don't watches that the reward zero for you in that case naturally your preference would be to show recommend movie one right okay now this is the what i called as ideal case where you know the environment but i am saying that possibly you don't know the environment right a priori you may not know this so then what you are going to do what is the what you what what do you think you should be doing then yeah first i mean whatever the way i am going to do is but first thing i have to do is i have to figure out these values once i can figure out then only i can see which is the best one how i am going to figure out maybe you do sampling or just what whatever way you want to sample or just like a so do some magic and try to get this number whatever way you are going to do okay so this is where the online part of this machine learning comes in you have this environment you have the set of actions you are going to interact learner is going to interact with uh, this environment and from that you want to figure out which is the best action okay now how does this contracts with the standard machine learning so how many of you done any machine learning course here many of you so can you one of can any of you contrast this what is this way of machine learning is different from what you have learnt decision points can change with data right anything else normally machine learning traditional machine learning you have all the possible data with you yeah here you have to somehow figure out sample the data or work any okay let's let's revisit what is the classical unsupervised learning method you guys might have learned okay what is the classical unsupervised learning method you have a bunch of hypothesis right and you have a bunch of data okay now you want to figure out a hypothesis which does the best classification on your test point okay so how you are going to do that so test point is going to come from the same distribution area as your batch data right so let's say somebody has already collected you this data points from a distribution given to you and also given you a bunch of hypothesis they ask you do whatever this and from this give me a hypothesis which does good job of classification when i generate a new sample from the same distribution so how do you do in that you basically take a bunch of hypothesis train it on your data points what we mean by training so training could be anything like you want to basically find a hypothesis which does the best job of classification on your data points already collected right now on this so here you can think of in this as your hypothesis are the actions does this analogy make sense to you okay i have a set of hypothesis i have my bunch of data that are given to me i would say that so what i have set my goal as so okay you hypothesis are there to you 
give me a hypothesis from that which does a good class good classification job on a new data point that means so here the environment is what environment is something which is generating this data point right so what we usually do in this is we have bunch of data points so what are this data points you can think of data points are something the feature vector and associated label right in the classical terminology you want to find a hypothesis when i give my feature vector as input it gives me a label which is the value which is associated with that feature vector so in this so in this example let's say you have this simple case where all this blue and uh, red points are your data points and you have some bunch of hypotheses let's say h1 h2 and h3 so h1 h2 h3 are like let's say your actions and i want you to find a hypothesis which classifies them well so which one is the hypothesis does the, the good job here so which is uh, well separating the blue point from the red points which one is that h2 or h1 so which one has the smallest error here is which which hypothesis here is putting all the blue points on one side and all the red points on the other side and uh, which one is not mixing them at any point so what point is this is this red here okay yeah the true classifier is not there it, i mean each one of them are making some errors but if your goal is to take the one which makes the smallest error which one is good here okay so let's say h2 is the one which is making minimum number of classification errors right so on this data points the bunch of data points that have been given to you you notice that let's say h2 is doing a good job now if i give a new data points which is drawn from the same distribution as these points are drawn which one you want to apply on that among these three you would like to apply h2 on that right because it did a good job on this this is the training data so in this classic method you already bunch of data generated you trained yourself and find the best action in this case the best hypothesis which does job you which is going to do a good job in the future points right so what you do usually you train on this and you keep on applying this whatever hypothesis did a good job on this henceforth whatever the new points are you you keep on using the same hypothesis okay now can you contrast this with what i call as online setup now in the online setup let's say my actions are this hypothesis h1 h2 h3 but i have been not given this batch bunch of data a priori what i will give you one at a time in incremental fashion in round 1 i gave you one point you decide what hypothesis you want to apply you applied and you got to know you did a good or bad job of classification on that then i will give you second data point so here when i say i am giving you think me as an environment which is generating this data point and you are the learner who is using this hypothesis who i mean who is who has access to this hypothesis as a learner your job is to find out which among this hypothesis is the good one so i give you the second data point you you selected one of this hypothesis again applied on that point you got to know whether you did a good job or not again i generated the third one you give me you again applied one so this kind of interaction goes on but here in the online setup i would like to figure out which one is the best hypothesis among this as quickly as possible if i can do that so or uh, if i do that means i start act i start applying the right 
hypothesis as quickly as possible, right? Yeah. So, in this case, we have one best hypothesis. Yeah. But in general, uh, we should have some ensemble of hypotheses which vote on the particular integral. Common vote from all hypotheses to decide the label of the integral. Yeah. Case, uh, so, you are saying instead of applying one hypothesis, we want to apply multiple hypotheses and then ensemble their values. Here, what I am saying is, I am interested in applying one best action. So, here in, in, in that logic, I am interested in finding which is the best hypothesis I should be applying. Yeah, and this that up, like if you are saying that which is the subset of this hypothesis I should select so that what are the values they give that is like. If I aggregate them, that you will use me the good value, right? Yeah, so, so some way of aggregation them by either weighing them or just adding them, whatever. That's fine, that we can define as a, we can set up the same goal here, right? We can say, okay, among this hypothesis, which of them I should say and how I should weigh them so that their classification is the best. So, you, so this is how, this is what we are going to see, see throughout this course. What are the different criteria we can set and how we are going to evaluate against these criteria? I am just giving you one simple example here, okay? So if you are going to think of this as different actions, this hypothesis are different action and if your aim is to find which is the best one in terms of the classification error, how we are going to do that? So environment is generating a point, you are applying, you got to know whether you did a good job or not, so you quickly try to figure out which is the best one. Okay, so the difference here between the online setup what we are talking about and what is this batch setup is like in batch we have already bunch of data, I will train on that and after that I will fix one hypothesis and keep applying that again and again. So in the online, points are coming to me in an incremental fashion and I keep on updating what is the best hypothesis for me, okay. So, in this course, we are going to talk a lot about this one particular online setting called multi-arm bandits. So there are different flavors of this which we are going to visit throughout this course. So what happens here? As I said, unlike in the batch setting, we will not have a set of data points already available, okay? and only when you apply a particular action, you will get to see, see its reward. For example, in the hypothesis class, example we dis previously discussed, when you pick a particular hypothesis and apply it on the sample, you get to know whether that guy did a good job or not. So that's what I mean, only when an action is applied, you get to know whether that guy is, did a good job or not. But here, we would like to like quickly identify, so I mean you can, you, you are aimless, one error point comes, you can apply whatever hypothesis comes is of, uh, that strikes to you that time, but the, our goal is to what? Our goal is to identify the best action, right? So that something we are, try, we are trying to optimize here. So broadly this is kind of setup we are going to revisit in this course. As a learner, you are on this left side, so you are going to take an action in each round. So I'm going to denote that as IT, as action you are going to take in round T. When you apply this action on this environment, environment gives you some noisy reward associated with that action, okay? So suppose let's say your actions are not noisy, they just like uh, everything is deterministic, okay? So then what happens? You apply an action, you got to know its reward. There's nothing noise about it. That is the reward you are going to get each time that you action apply action. So in that case, uh, how you are going to determine what is the optimal action? Take every action. Yeah, I will just give you each action one time. You got to know their values. At the end, you know, okay, these are the values. Just choose the best one. But things are noisy here, right? So this is how we should be modeling it also, right? It's not like somebody liked when you are in a Netflix, you showed some movie somebody clicked on it, that does not mean that everybody is going to click on that, right? So everybody has preference for it with some bias on this and that bias is what you want to figure out. And what you want to do in this also, this is the 
classical image you see like when people talk about this uh, bandit problem. So, this is like some bandit trying to pull this slot machine arms. Okay, this is I, I do not know like this this has stuck to this bandit literature like somehow this name comes from this like you if you visit a casino there are different slot machines you put money on that uh, on the slot machine you choose you are going to win or lose on that based on that you got some information about that slot machine. Now, you have let us say a few slot machines your goal is to identify which slot machine gives you the best winning probability. Okay. Now, the goal in this thing is okay, you are interacting with the environment over t rounds and I am interacting with the environment that is unknown to me, but somehow you still want to make sure that over your t rounds the total mean reward you are going to accumulate is the maximum. Does it make sense to like that is how like suppose as I said when you are in a Netflix platform, platform do not know you, but it want to show you a movies that so that if it shows the 100 people the pro, over this 100 people it wants the maximum number of people watched it. So, that is how I want that is why I am interested in maximizing this and we will see that we will have different notions of what we that what is that we are interested to maximize. So, this is this is the simplest thing you just over the t rounds you are doing something and you want to maximize that. When you could have maximized this if you know already the best term you could have just played that again and again you would have done that. But I do not know that right. So, how you are going to set your goal? All I want to do is if you are going to run it over t rounds whatever I am going to get in that I want it to be maximized. And this is going to be the largest if you have been playing the best term in every round. So, you see that but, but, but uh, this number of rounds may not enough for you to figure out that. So, you will just set like I want to maximize my reward over this t period. Okay? So, anybody has concerns or doubt like why maximize some um, why, why you are saying maximize the total reward here or uh, like. So, our goal we said identify the max best action right, but now I am rephrasing it as maximize the mean reward. Are these two goals aligned with each other or uh, they are not at all aligned with each other? Limitation version of that. The true goal which we have that we want to identify the best arm. Yeah. We, if it is possible we can run it forever and, and find out the best eventually. Yeah. But that would take us long time. So, we are at some time putting some limitation that we want to identify the best arm as soon as possible. Right. So, that later on we will use that arm itself and enjoy the reward. Okay. So, let us say this is the uh, IT is what IT I have said that new IT the subscript IT there I said this is the action you played in round IT right. So, if mu IT are the mean values. So, when is this mean reward maximized? When is this mean reward maximized? IT is best. Yeah. So, then IT is the best action right. So, at least this is in the same direction that I want to go. So, if I am going to pull the best action in each round, I am going to maximize this, but I do not know that right. My goal would be to then I do not know what is that I am going to still set this as my goal and we will see that how best we can how or how close we can come to our goal. Okay. Yeah. So, bandit that guy is the learner. Okay. So, he has to deal with some k machines. So, the, these are those are his actions. Okay. That is not a parameter. That, that is. So, right. So, each of these machines on which you are going to win is going to be different value. Okay. So, let us say this has some 5 machines like at least some 5 machines are captured in the picture right. Let us say these are 5 machines and on each one of them you have different probability of winning. So, what you are doing in each round you are going to 
play one uh, one of this machine and you are going to see whether you are going to win or lose that okay so now what i'm going to say is okay i want and this mu it is the expected value of you winning on that action whatever you are you took i want to maximize this so is this part clear this mapping it is going to change in each round right so if you so t equals to 1 to like let's say it is running up to capital t it's not necessary that you going to play same same action in every time you may figure out that on that particular machine i'm losing again and again so you may ditch it and you may, you may want to play something else so this it is changing but whatever you play it, i'm saying that okay you in you got a reward of new it and over t period this is your total reward i want to maximize this okay so if you are the oracle or let's say you are the one casino owner who actually designed how win or loss happens on this machine you kind of know already which is the best slot to which 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 machine to play but as a learner you don't know so you are playing different different actions and uh, somehow trying to make sure that the total reward you are going to get over t rounds is going to be maximized okay let's discuss this how to do possibly so uh, why is this multi term coming here so okay so okay you are doing one but your options are multiple okay so again multi arm right like the terminology arm is like an action here so this think of i mean from the picture maybe you can associate like they have this levers right like think of this as like arm, arm or something and each round you have to pull one of these levers or like play one of these arms or like play one of these actions so you have multiple actions or arms to choose from this so that is what like we, we are in the multi arm bandit setting here So we said that, right? Like, let's say this casino devices. You have to make them the winning probability bit stuck. And let's say you are a casino owner. You will def if you have you have some five machines. Are you going to design in such a way that some machines always win and some machines always lose? You are not going to do that, right? But you will set them with maybe some stochastic probability. on which the winning probability is small but whatever but you want to make money so you probably you will design it such a way that any player using that he is going to be with a small probability but let's say for you as a player here among this itself like whatever the probability there of winning you want to still go with the one which maximizes yours so maybe the winning probability on all of them need not be the same maybe it's different maybe it depends on your talent how you are going to put up your strategy based on the winning winning probability could be. now based on that you want to identify the one on which you are winning probability is the highest so that is what stochastic i'm talking about so when you play an arm here or action you may win or lose with the associated probability so win 1 0 that is the noisy observation of that parameter right Okay, so we said that like if you have been a oracle who knows everything about the winning probabilities, what you would have basically done is you go and play the one with the highest mean, but you are not a oracle, so you don't know this. Uh, you have to learn it. Okay, now comes the question. If you are not a oracle, you want to figure out which is the best action. What are the options with you? So how you will go about this? So what could be policy? So I am going to call this as a policy, right? The action you are going to choose in each round is like your policy, based on what the observation you have made. Okay.
स्वयं प्रभा डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया yeah you don't know you are not an oracle we want to you, your goal has been set like you want to maximize the mean reward how you are going to do so one thing is naive strategy i don't care about what goal you set i just do beating in the dark right i there are uh, there are i have been asked to play t rounds what i'll do is i will play each one of them equal proportion of rounds okay so let's say there are k actions or k arms and there are t rounds you play each one of them equal number of times that is t by k number of rounds you play one each each one of them is that fine you can do this but uh, do you think this is going to be good policy yeah you just tried all of them right or what you can do is uh, instead of playing all of them equal number of times you may uh just randomly uniformly select uh arm in each round right let's say there are 10 arms you give 1 by 10 probability to each one of them and in each round you just pull one of this arm with this probability like this is uniform probability and just play that do you think this is going to be anything good so in both of these cases when you played each of the arm t by k number of rounds or played them according to the uniform sampling so basically not learning right like you are not taking into the feedback that you are going to see you are just like okay whatever happens i'm just going to do this that's that's never going to uh get you to the optimal strategy right that is never going to improve so you are just basically ignoring what happens what does it mean by empirical custom that we are going to talk now so if you just ignore whatever you observed in the policy first like you just played all of them equal number of times or just sampled them uniformly according to uniform distribution you are not adopting or you are not even thinking of learning here right so you are not going to do any better so policy 2 what you can do better i have listed already but think through what you what do you think you could have done better so i am interacting with the environment right i apply environment told whether that applied action was good or bad i have this information so from this i can do any better so how many of you know what is empirical mean you raise your hands okay so you have observed how good a action is through your past actions past observations right so let's focus on one let's say you out of this 100 rounds let's say you have out of this 100 you have applied a one particular action let's say 10 times and for this 10 times you would have observed its feedback right can you take this 10 observations and find out what is the empirical mean of that action can you what what i am doing how how i am computing the empirical mean yeah, so if it's a let's say bernoulli case and uh, let's say i am every time i am going to play this particular action i am going to get independent observations so all of you know what is independent iid so how many of you here don't know what is iid all of you know it okay so if you can if let's say these observations are independent let's say and but they are binary like as i said like you can just count how many times i observed one take average and that is going to give me the empirical mean value right so let's say out of this 100 rounds whatever i can based on my observation i can compute empirical mean for each of this arm once i have empirical mean what what i can do take the arm which is highest take the arm with the highest empirical mean so is that good so do you think anybody sees that uh, this is re not really a good strategy better than okay 
Okay, how many of you agree at least that it is better than the first policy? Yeah. Just one round, how will we get the MLA? Not one round. I said, let us say you have already, okay, first round. First round, you do not have any sample, right? You cannot do anything. Let us say, okay, first, let us say you have K actions. You do not know like which one is better because you do not have even one sample. So, at least as a bare minimum, let us say we start with playing each one of them once. Now, I have got one one sample for each one of them, right? So, you lost k rounds in this already because you have played each one of them. And in the k plus 1, I can compute empirical mean, right? Because at least like I have one sample, but in the trivial case, that one sample itself is the empirical mean. Let us say you played something and uh, some particular action you have played some number of times and based on that n number you can compute the empirical mean, right? So, once they have this empirical mean, you can order them and play which is the best one. So, okay, again, uh, so all of many of you said it is better than first, but any of you feel that this is not really better than first? Or at least in some cases, first one have been better than second one. No, no. So goal is not. Uh, I said the sum. We have so to maximize the reward. Second one. So anybody has any feeling that uh, still first one is better when I wanted to maximize the sum of the rewards? Yes. Second round itself, we are starting to pick the best arm. Um, okay. What are we doing? Like, from the second round itself, are we uh, starting to pick the best arm from uh, round one? Is that, what you, what we, is that what we are doing, or we are going to wait for some rounds? So, at least we are going to wait for k rounds where we, we are trying to get one sample from each one of them. First k rounds, that is what. Like, after that, we just compute the empirical mean. Now, I have one sample for in each one of them. I will just compute the empirical mean and from k plus 1 uh, round onwards, I will pick the one which has the highest empirical mean. And like let us say in k plus 1, I played some arm, it gave me some reward. Then I uh, updated its empirical value, rest of them remain the same. And in the k plus second round, I again choose the one which has the highest empirical mean. Okay. So fine, like it looks like a second policy is going to be better than the first. But what is bad about this? There might be cases where like in second policy, hmm. if we have two rewards, A, B, and one of them is somewhat good, but the second one is very good. If we had chosen the action like randomly, then we would have been somewhere in the mid of mid value. Like P1, P2, would, we would have P1 plus P2 by 2 if we have been doing randomly. Mm -hmm. But if at a point of time, like initially P2 was bad, so we started picking P1 and we ended up finally having P1 at the end. So this one is, there might be cases where policy one performs better than this case. But here, fine, like uh, let us say, let us, for, for just for understanding purpose, let us say there are only two actions, okay? And uh, let us say action one has higher mean than the second action. So in this case, action one is optimal, right? But I just do not know this. I just know that there are two actions. So, can you imagine a scenario in which second policy is going to be bad in this case? But the what first policy said? First policy said like, okay, if, if I said t equals to 100, it said that 50 times of the time play first action and 50 times of the time you say second action. Okay, but what is the second policy saying? It is saying, okay, each time you just play one, in the first two rounds pick one of them and after that pick the one which has the highest empirical mean that time, right? Even for the first time, yeah. then it will be never picked. Yes. Because 1, 0, whatever the value it will be always greater than 0. So, let us say in the first two samples, right, k equals to 2, first round I played arm 1, 
in that it so happened that I got a zero sample in that. And in the second round, I played arm action two, and I happened to get sample one there. Right? I could still get sample sample one from second arm. It's not necessary that I have to get zero only, even though it has a smaller mean, right? It may still throw up one. So what happens in the third round? Arm two, you are going to pick. So will you be stuck in a bad arm in this case? Right, because whatever you are going to observe from arm 2, its empirical mean is going to be larger than 0, right? Because it has at least already one well, observation 1 included there. So you could end up stuck in a bad arm in policy 2. So how to avoid this trap? Getting stuck in a bad action. Choose. Okay. So he is suggesting that uh, do not take just one one sample and then start doing empirical. So focus initially dedicate some rounds to get the samples and then take the empirical means. So in this case the probability that you get trapped in this bad scenario is going to be small. Is that all of you agree with that? You may still end up getting trapped in a bad value, but it is slightly better than policy 2, right? That uh, the, that scenario arising is slightly better than policy 2. Okay, so how to go about this? What we are saying is, so one way of characterizing what is said is, let us choose an epsilon which is between 0 1. So for the initial epsilon t rounds, that is uh, some fraction of my overall t rounds, let us do collect sample from all of them okay so collecting sample from all of them is going we are going to call this as simply exploration okay so how collected samples from all of them it is up to you you can either go and do a random selection in the initial epsilon t rounds or you do epsilon t by k rounds for each of the arms collect it and then after you doing that uh, in the from up, after epsilon t rounds, you do go and select the one which is empirically best. So when I say go and select the one which is empirically best, that's what I call it as exploitation. So what are the current situation I have? I'm uh, from that I'm just going to try and choose the best one. Okay. So do you think this should work better than policy one and policy two? Depends, then depends on what? Where is C here? So then now your problem one headache has transferred to another headache, right? Now how to choose this epsilon? Okay, so you can choose. So now you have a good strategy, choose this epsilon. So what happens? So if epsilon is 0 and uh, epsilon is 0, but I still got one sample from each one of them, then this is policy 2, right? No, sorry. Uh, if epsilon 0, basically I am not doing any exploration, I am just for doing exploitation, so it is policy 2. So if what is if epsilon equals to 1? It is going to be policy 1, I am just exploring, like I am just maybe uh, selecting all of them uniformly random or just like taking, playing each one of them equal number of times. But then here a problem is like epsilon, how to choose and it has to be between 0 1. So if epsilon is going to be smaller value, then you are exploring less, right? And you are just jumping for exploitation, not good. And if epsilon is 1, you are exploring too much and exploiting less. So that is also not good. So you have to hit the balance between that, right? So, so too much exploration or even too much exploitation is not good. If exploration is high, what is going to happen? If exploration is high, at the end of this exploration, you might be, you might start playing the good one, but for a large number of rounds, you have played bad actions. That's not good. And similarly, if you start prematurely exploiting, right, you would have not collected enough information. So you may start exploiting 
bad arm and that is also not good so you have to find balance between these two so this is just one example i have here uh, just to demonstrate this so you see that in all this when you are trying to make a decision in this uncertain environment this natural phenomenon of how how much to explore and how much to exploit comes in to picture right so the whole crux of this course will be about understanding how much to explore and how much to exploit or is there a way like i can do this together exploration and exploitation so okay just let's say I and mean, this is some quick experiment here let's say i have set five arms here with the means like this 0 0.3 0 0.35 0 0.78 0 0.8 0 0.5 which is the best arm here so action arm 4 is the best one right so if you know that you would always like to play this one but you don't know this but let's say i am going to i have been given what is this this is some 10000 number of rounds suppose in the previous policy i discussed let's say i set epsilon equals to 0 that means i am all just going to do exploitation this is the mean reward i am going to get over 10 round 10000 rounds so had i always pulled this point 8 this is the total mean i expect right like almost like out of 10000 rounds point 8 of that like around 8 8000 is what i expect the mean reward to be if i have played always action 4 but let's say i am started playing only exploitation this much i get but as i increase epsilon to 0 0.01 did little bit of exploration my mean reward actually increased this much but if i increase further this epsilon like did more exploration my total mean actually decreased and it decreased and i get the bad, again bad so you see that if i increase epsilon 0 to 1 i'm kind of getting a bell shaped curve here so it says that there is a sum epsilon that is good that is between 0 and 1 but i have to figure out what is that so a good policy has to balance between this exploration and exploitation so throughout our course that will be our focus how to do this okay so there are some good policies that we are going to revisit in this uh, course okay a quick applications we just discussed some but some what are the application from other field right it is not just about recommendation systems there are this this multi arm bandit has applications in many things okay the one i didn't put it here the one that is of very importance is in the medical field and that is where some of the studies of this uh, multi arm bandit started so suppose let's say you have a drug okay you want to identify a drug which is most effective on the population so when uh, initially a drug is prepared nobody knows like how effective it is right maybe it is uh, it has to be lab tested so what how usually do like uh, either we do testing on some rats or something or maybe like if you are brave enough you may directly go and try on humans okay but whatever it is we want to make sure that the damage is the minimum right so we want to initially we don't know which is the best so initially maybe we want to keep trying this different one but obviously because the penalty is too much here it is life involved here what we want to do is quickly identify the drug which is the most effective okay so what do you feel like this does this uh, model fits here so here think of patients as the uh, environment like uh, how uh, so that are coming in each round and the environment is like we don't know the effectiveness of these drugs and your actions are number of drugs you have or uh, number of treatments you have you apply on them you see how effective that treatment was like maybe when you applied that drug that the that the patient got cured immediately um, and he started jumping so you are very happy about that drug but it may happen that the same drug if you apply in the same thing that guy immediately died so I mean, it may not it is as effects its effectiveness may not be the same but what we are uh, interested in is the one which is most effective on this population that's the best we can guarantee right how to figure it out right so but what we from the modeling point of all with this things that at least in the beginning we will assume that 
that effectiveness is going to be the same on each one of you. So let's say in the, in the beginning, I will assume that all of you are at the same capability. It may be possible that all of may have different, different capability and based on that, the action uh, I have to, our attention I have to give is going to be the same for each one of you, but we will not make, I, we, both are possible and uh, at least in the drug example, it is assumed that all the patients are the same effective on the drugs. We will study actually both the models, what you are saying. So the effectiveness of a drug on a person need not be the same. It could be different, depend, it could depend on that person. In that way, environment is not the same. Okay. So there are many other possibilities like in the, if you are from communication background, it could be like packet routing. So, and also like not just packet routing, it is like about you want to find the best path from a source to destination, right? So let's say you are uh, uh, you are at your home and you are going to office someday and you have some three four route options available. So the time it takes you to traverse on this route depends on multiple things, right? The congestion, weather, environment, whatever other things may. Be. So you have to figure out which is the best route for you. Best here is the one which gives you the smallest travel time. So can you think of modeling this as this multi bandit problem? So what are the actions here? So the number of routes available to you, right? And uh, who is the learner here? Learner is the you, like who is taking these paths to reach your office. Okay, so such things. And also like this one, ad placement, like when, when we visit this web pages, we'll say that we are bombarded with so many advertisements, right? So there is a whole big business behind this. So people would, each slot there in the advertisement, people want to put an ad in which you are most interested and most likely to click. So if you click on that, somebody is going to make money out of that. So they would like to identify in the given slot, which is the most appropriate ad to put. Can you think of it as a multi embedded problem, something like, let's say I have a, I have a slot and there are some 10 ads that are available to put in this slot and I have to decide which is the advertisement I'm going to put in this slot so that it gets the most clicks. So then what are the actions here? There's only one slot, one, one advertisement slot. I mean there are many, but let's think, consider only one slot in the top. So just like here the advertisements are the number of arms, you want to decide which is the one you want to put there that has the highest number of click probability. Yeah, I mean, you, each one you can think of modeling differently or maybe you can come up with some variants of this so that like if you are just not one location you are interested in but all the possibilities, you can now think of the arms as all possible combinations and then you have to expand your problem accordingly. Okay, so this is bare minimum we discuss. like there are many, many variants that are possible. As I said, this is a very active research area. You will see some of them will cover basics, but as for the project, I would uh, ask you to explore different variants of these bandits that we are, uh, that have been studied. Like some of the things could be like contextual bandits where uh, you are not interested in showing one particular action, but the action is curated in the sense you want to play an action that is the instance specific. So for example, when you put an ad and you know that the guy who is visiting that web page is a very young person, maybe you would like to put a some uh, sport shoe or something related to sports rather than some putting some insurance related ad there, right? So it depends on what the ad you want to put there depends on what is the context here. So and you are the context here. Like if websites know this is a young guy who is just below 20, 22 years. So accordingly he would like to show ads to you. Okay. So there are different versions of this. Okay. So we are going to follow largely these three books and uh, some other research material for this. Okay. These books are available. I will also put it on the course web page. These books, these are all online and you can download them.
Prabha, Digital India, Educated India. Okay, so let's get started. So last time we were discussing uh, the polynomial hierarchy. Okay, so uh, I'll get into uh, the discussion uh, in a few minutes. But before that, I just want to digress a little bit and uh, talk about uh, something else. Uh, so we saw, we talked about space-bounded complexity classes. Okay, and we saw the class uh, P space. Okay. So, let us look at a complete problem for P space. Uh, I will not prove the completeness part in our lecture, but I uh, will motivate as to why it is a complete problem and if you are interested in the proof you can always go back and read it, it is there in your text. Okay. So, we have seen uh, what a Boolean formula is and what does it mean to say that a Boolean formula is satisfiable, right. So, suppose we ha if we have a Boolean formula phi, we say it is satisfiable if there exists an assignment to the variables of that formula, which makes uh, the formula evaluate to true or one, however way you want to think of it. So, suppose, uh, so what we are saying is there exist an assignment to the variables. Suppose the formula has n variables, what I am saying is that each of those variables can take a value 0 or 1. So, instead of quantifying each uh, variable with a existential quantifier, I can generalize this idea and talk about variables which are bounded by the universal quantifier. Okay. So, instead of saying that a variable can take any value between uh, 0 and 1, I say that well the formula has to be true for all possible values that the variable can take. So, whether it is 0 or 1 I do not care, it has to uh, evaluate to true. Okay. I mean a very simple example is, suppose if you look at the probably the most simplest formula, let us say just a single variable x 1. So, this formula, I mean if you think of this as a formula, this formula is uh, always satisfiable. Right, because if you set x 1 to 1, it gets evaluated to 1. But if I want this formula to be satisfiable for all possible values of x 1, then we see that phi is not satisfiable, because if I assign 0 to x 1, clearly it is not satisfiable. So, this is what is the distinction between uh, these two ideas. So, let us try to uh, encompass this uh, idea into a formal definition. So, a quantified Boolean formula uh, which in short we will uh, denote as q b f is of the form okay, some uh, q 1 x 1. So, we will assume that the uh, formula is a formula in n variables q 2 x 2 so on till q n x n such that uh, we have some formula phi on n variables where each q i is either a existential quantifier or a universal quantifier. So, when do we say that this formula evaluates to true? 
if for the appropriate setting of the QIs, for example, if uh, Q1 is an existential quantifier, then I allow X1 to take any value 0 or 1, okay, for any setting of the value, uh, I will consider the formula phi. If Q2 is an uh, universal quantifier, okay, so then I want this formula to be uh, satisfiable for all possible values of Q, uh, X2, that is whether it is 0 or 1. Okay. So, this is what uh, this is what uh, I mean by a quantified Boolean formula and uh, the language T Q B F, okay, so T stands for true, is the set of all quantified Boolean formulas, let us call them psi, such that uh, psi is a Q B F that evaluates to or uh, I should not say evaluates, that is satisfiable. For an appropriate setting. of the variables. Okay. Huh? Yeah, I mean quantifiers are already fixed, but depending on the quantifiers, I am uh, giving values to the variables. That is what I mean here. Right. So, if it is a there exists, I mean if it is an existential quantifier, it can take any value and if it is a universal quantifier, it should be true for all values that is what I mean. Universal quantifier, uh, 0 1, they are all Boolean variables, right. So, we are looking at Boolean formulas. So, each x i can take values between 0 and 1 and we can also assume in addition that phi is a uh, formula in uh, 3 CNF. So, it is a conjunctive normal formula with 3 literals per clause. So, that does not make a difference. Okay. So, is this language clear to everybody? Okay. So, clearly we can see that this is a generalization of, uh, of the 3 sat language, because uh, if I set all my quantifiers to existential quantifier, that will basically mean that this is nothing but just the language sat. So, the theorem is that T Q B F is P space complete. Okay. So, I will just discuss the containment part that uh, why is TQBF contained in P space. So, in other words, we need to give an algorithm. So, how do you give an algorithm for this language, a P space lang uh, P space algorithm? Uh, right. So, yeah, that is one way to uh, look at it. Yeah. So, let's uh, give a rec uh, recursive algorithm, and you can also give an iterative algorithm, but probably that will be more difficult to construct because. Uh, it will be an exponential time algorithm. So, yeah, so let us give a recursive algorithm. So, let me call this algorithm A, okay, which takes uh, some uh, QBF formula phi and then tries to answer yes or no depending on whether uh, phi is satisfiable or not. So, if n is equal to 0, so that is if does if phi does not have any vari, uh, variables. Okay. So, we are also considering the special case when 
uh, I mean a formula consists uh, only of constants zeros and ones. So, it is a and an or of constants in which case it is easy to evaluate it. Okay. So, then uh, just output the value of uh, whatever value you get by evaluating phi ok. So, it is just constants else that is if n is greater than 0 ok. So, if n is greater than 0 then we know that it has at least one variable. So, there is a quantifier associated with that variable if q 1 uh, is an existential quantifier what we do is we check the following two formulas we that is we check the formula phi with uh, x 1 set uh, I mean x 1 getting the value 0 So, if a of psi with x 1 set to 0 is equal to but uh, when what do you yeah we can just say that also because this is just some value. So, if this is 1 or a phi x 1 is equal to 1 is 1. So, either of these two return a 1 then we output 1 ok. So, now we again go back to this if else if q 1 is a universal quantifier then we check if if phi x 1 is equal to 0 is 1 and if phi x 1 is equal to 1 is also a 1 ok. So, it is a uh, very standard uh, intuitive algorithm. Okay. So, the point is how much space does this take? So, the thing again is that uh, space can be reused. So, when I am uh, computing uh, phi ok and I am making recursive call to phi with x 1 set as 0 and phi with x 1 set as 1, I can reuse the space uh, in both these uh, recursive calls ok. So, let us say that for a formula of size n and uh, I am sorry a formula with n variables and of size m ok. So, so suppose uh, phi has n variables uh, psi and uh, phi has size m then the space taken with n comma m as parameters is uh, the space required for n minus 1 comma m ok plus some constant times m ok. Because we need this much amount of space to uh, basically write out this expression on the tape and then run the algorithm on it. Because basically what we are doing in this algorithm is that we need to write out what the 
the new formula would be on which I am running my recursive calls. So, for that I need some constant times m space. So, basically uh, if you look at one iteration how much space am I requiring here. Okay. So, to make a recursive call to A this is the amount of space I am requiring okay. and the same space can be reused uh, here also. Okay. Uh, the only thing that I need to remember is what is the bit that this guy had output. Okay. So, that is the only thing that I need to remember. But then I need to, uh, so to, to be able to run A on a particular formula, I need to know what that formula is, right. So, that is why I am just assuming that uh, I write out that particular formula on the tape and that requires some m space, right. Yeah, so yeah, I guess you can make this some constant. So, yeah, so, so you have this thing globally written on your input tape, you can always refer to that and uh, probably you can replace this with some constant. So, yes, if you uh, solve this what you will get is uh, something like order n times m, right. But what you are saying, uh, so then you have to look at what the base case is. So, the base case is when you have 0 variables. So, s of 0 comma m will require some size m, right. So, what you are saying then uh, will require n plus m. Yeah, you are right, but yeah, it does not quite matter because we have sufficient uh, space. Yeah. So, yeah, so and yeah, uh, the hardness part also can be shown uh, again not with much difficulty. It is basically again uh, looking at the configuration graph and then uh, looking at uh, adjacent configurations and coming up with a formula that encodes uh, the definition of an edge between adjacent configuration. So, you write a formula which is 1 if there is an edge between two pair of configurations and which is 0 otherwise and you appropriately encode it into a uh, thing. So, I would not go into that part. Uh, so, let us come back to our discussion of polynomial hierarchy and uh, let us see how this thing fits in. So, <coughs> okay. so what was the definition that we saw last time? It is the union over all i greater than or equal to 1 of the classes sigma i p. Okay. And uh, what was the definition of sigma i p? Yeah, so it is basically a generalization of uh, the class n p, where uh, instead of uh, looking at just one the existence of just one certificate you look at alternative uh, I mean you look at uh, in an alter, or alternating manner whether there exist uh, different certificates with uh, the universal and the exist existential quantifier. Okay, so, let us just write that definition down once more. So, L is in sigma i p if there exist a machine m and a polynomial q such that for all strings x, x belongs to L if and only if there exist u 1 such that for all u 2 so on till some quantifier q i u i the machine m with x comma u 1 comma u i uh, evaluates to 1. 
okay, where all the UGs have length uh, uh, Q of mod X and uh, QI is an existential or universal quantifier depending on whether i is uh, odd or even. Okay, so this was the definition. Okay, and uh, one of you asked uh, last time that uh, why do we look at uh, alternating quantifiers, right? I mean, what if we have the same quantifier for two uh, consecutive strings? So, can anyone answer that? Exactly. So, I mean, if we have two quantifier, I mean, I mean, if we have two strings with the same quantifier two consecutive strings, then basically we can just treat uh, both those strings as just a single certificate with that particular quantifier. So, let us say if I had a there exist u 1 and a there exist u 2, I can think it of as the concatenation of u 1 and u 2 with the existential quantifier. Okay. So, what is the blow up? The blow up is only in the length of the string, okay. but then I mean we have that freedom, I mean then we can choose a polynomial q appropriately, okay, which is just twice the length of this polynomial. Okay. I mean we do not care what that polynomial is as long it, as it is a polynomial. So, a language is in this class if there is some machine and some polynomial. Okay. So, it is just that we will have a new q prime and a maybe a new machine uh, which will deal with that and the same thing happens if I have a consecutive uh, uh, universal quantifiers as well. And it is not only for two, I mean if I have any uh, sequence of quantifiers which are the same, I can always club those strings together and put the quantifier preceding it. Okay. So, that is why always without loss of generality, we can uh, assume that uh, uh, the quantifiers alternate. Ha, huh, right. So that changes the definition of the class. So we'll look at that. Okay. So similar to uh, sigma i p, okay, we define the class uh, pi i p, okay, which is just the complement of sigma i p. Uh, that is, it contains a set of all languages L such that L complement is in. Sigma IP. Okay. And now I think that answers your question. So, if we uh, look at the class pi IP, okay, uh, we can also, I mean, now since I have defined pi IP as the complement of uh, sigma IP, I can state this as a theorem that a language will belong to pi IP if there is some polynomial time Turing machine M and a polynomial Q such that for all x, x will belong to the language if and only if for all u 1 there exist u 2 and uh, basically again the quantifiers will all, or, I mean uh, they will alternate uh, and there will be i such uh, quantifications and the machine accepts the string with uh, all those certificates. Okay. So, the difference is that uh, what is the initial quantifier that I am starting off with. Okay. Yeah. So, yeah, so therefore, uh, again we can define pi h also altern I mean the class p h also alternatively with respect to the classes pi i p's. So, it is the union over all i's 
of pi i p. Okay. And uh, again, these are uh, very uh, easy to see. Also, what can we say about uh, uh, the various sigma i's and the various pi i's? So, what can we say between, let's say, uh, uh, two sigma is let us say you have a sigma i p and a sigma j p. Yeah, ok. So, for j greater than i sigma i p is contained in sigma j p. Okay. So, this follows uh, from the definition, okay, because uh, if I have a higher j, I can just ignore all the additional strings. Okay. So, that we do not know. So, we know that there is a containment, but whether it contains any additional languages, that is something again that we do not know. So, again that is a good question and people believe that uh, all these containments are actually proper. So, people believe that uh, within the polynomial hierarchy, so basically these are referred to as levels of the polynomial hierarchy. So, they believe that all these levels are actually uh, different from each other, that there, there exist problems in uh, each of these levels, which are not contained in smaller levels, but that is something which is not known. Okay. Yes, yes. So, yeah, we will actually come to that. So, there are complete problems known for each of these levels. And actually that is not something very easy to see. I mean, I can just state that if you just look at a generalization of SAT again. So, what was SAT? SAT was uh, right. I mean, basically SAT was, uh, uh, I mean, you have certain variables and you look at uh, I mean, does there exist values to those variables which makes it satisfiable? But instead of that, if you just generalize it, okay. So let me write it here. So we can define the following language: uh, sigma i sat. So, sigma i sat is the uh, it is a set of all formulas phi such that there exists some vector u 1 uh, such that for all u 2 and so on uh, some quantifier q i with a vector u i such that the formula phi with all these vectors u 1 through u i is satisfiable. So, I can treat uh, the variables in this uh, formula as uh, some set of uh, disjoint uh, vectors, where uh, there exists some assignment to the variables in u 1, such that for all possible values that can be assigned to the variables in u 2 and so on all the way up to u i, this formula is satisfiable. And uh, this is complete for sigma i sat, I am sorry for sigma i p. Okay. I think this is actually an exercise in, uh, in your textbook that to prove why this is complete. So, this is again not difficult to show, but yeah. So, this is something which is kind of uh, 
derived from the uh, the definition of sigma ip uh, i mean whether there exist other natural problems which uh, exactly characterize these classes or not that is something interesting and i think up to the second level of the polynomial hierarchy there are complete problems which are known okay i mean there are other natural problems which are known to exactly characterize for example sigma 2p so sigma 1p is nothing but np right for sigma 2p i think there are known but for sigma 3 and 4 uh, you can come up with artificial definitions but uh, yeah i mean i don't know what exactly what you want okay so yeah so just coming back to this thing uh, what about uh, let's say the relation between a sigma ip and a pi ip what can we say about these two classes maybe for a different type so maybe let's say uh, we if we have some j so pi jp is co sigma uh, jp right Uh, j is less than it, uh, it is contained in this yeah so in other words what we can write is uh, for any actually i plus 1 i mean if i look at just uh, pi i plus 1 p so this contains sigma i p okay because again what we can do is we can just uh, forget the first quantifier okay so we have uh, some uh, other uh, still i quantifiers left which begin with uh, the opposite quantification okay and in the same manner this is contained in sigma i plus 2p okay. so i am I, i am stating these theorems but uh, you guys should go and uh, just uh, work this out and uh, convince yourselves so they do follow from the definitions but uh, it's good to actually uh, work them out okay yeah so the reason why i stated uh, uh, why i digressed and i talked about this p space complete problem is that so now uh, again we can see quite easily that for all i okay sigma i p is contained in p space yeah so maybe i shouldn't have erased that language and the reason for that is if you look at the complete problem for sigma i p that i just uh, actually erased out so that is nothing but a special case of uh, the tqbf language right so it's just a special case where uh, we are only looking uh, for some small set of variables okay and uh, so what we get as a corollary is that this entire uh, class ph is also a subset of p space so there exists this entire plethora of uh, classes and uh, natural languages which sit between the class np and p space uh, which makes a case as to why we uh, study this hierarchy ph so so let's look at another theorem that if p is equal to np then uh, the polynomial hierarchy also collapses to p okay 
this is what is referred to as the polynomial hierarchy collapses okay so again this is something that is not believed because uh, the hypothesis of this statement is uh, not believed but uh, let's look at a proof of this so yeah very difficult but let's look at it so we'll prove this by induction so what we will show is that uh, for all i sigma i p is uh, contained in p okay so that will immediately imply that uh, the polynomial hierarchy is contained in p so for i equal to 1 this follows from our hypothesis so if i is equal to 1 then uh, sigma 1 p is by definition the class n p which is uh, equal to p by our hypothesis so therefore the claim holds true okay so suppose it is true for uh, i minus 1 okay so how do we show it to be true for i so let l be a language which belongs to sigma i p so this means that there exists a polynomial time Turing machine M and a polynomial Q such that X belongs to L if and only if there exists a string U1 such that for all U2 some quantifier QI ui and m on x1 uh, x comma u1 up to ui evaluates to 1 okay. and uh, all the uj's belong to Uh, have size q of x so now we can define a language uh, l prime uh, based on this language so so let's define l prime which is the set of all tuples of the form x comma uh, u1 okay such that for all u2 there exist a u3 qy ui uh, and m given x comma u1 comma ui evaluates to 1 okay so i'm just clubbing u1 uh, together with the given instance x So now what can we say? What can we say about L prime? I minus one. It has I minus 1 quantifier and it begins with a for all. So therefore L prime belongs to pi I minus 1 P. Okay. And uh, since we had uh, assumed earlier that uh, uh, sigma I P belongs to P. Uh, right, right. No, no, no. Here we have assumed that sigma i minus one is uh, belongs to P. So 
if sigma i minus 1 belongs to p, since p is closed under complement, pi i minus 1 also belongs to p, right. So, this also belongs to p since it is yeah, so that we still do not know, but we what we can say is that since this uh, is equal to p and p is so this we know is closed under complement. Well, does not matter because p by definition is a subset of all these classes. So, we can write equal, equal to also. Okay. So, if this belongs to p that implies that there exists some deterministic some polytime deterministic Turing machine m prime such that L prime is equal to L of m prime. So, now let us go back to uh, the language L prime. So, when do we say that uh, language I mean an instance is L, L prime? Uh, so, by our definition for all strings x, we know that x belongs to L if and only if there exist u 1 such that m prime given x comma u 1 is equal to 1. Okay. So, that is what our definition of L prime was that there exists some u 1 which together with the string uh, x and for all these certificates x uh, gave us 1. So, therefore, so if you just check this, so this is nothing but the definition of n p. So, therefore, L belongs to n p uh, which is equal to p. So, yeah, so um, most of these uh, theorems that uh, you would see, I mean they will have this similar kind of flavor because uh, it is just basically cutting down on the uh, number of steps in the polynomial hierarchy and then being able to prove something. So, actually we can generalize this theorem a little bit. Okay. I will just state it as a corollary. So, instead of assuming that p is equal to n p, even if we assume something uh, much weaker that uh, if Okay, so, for all i, if sigma i p is equal to pi i p, then what do you think we can say about p h? So, if I just fix some i, okay, so it can be for any i. So, basically do not confuse this for all i uh, uh, statement together with this. What this means is that if you fix any i that is greater than or equal to 1 and if for that particular i sigma i p is equal to pi i p, what do you think we can say about p h? Huh? Well, not quite. So, p h would not quite all the way collapse down to p, but uh, it will collapse to sigma i of p. Okay. So, we have all these classes. So, let us let let draw a small picture. So, we have the class p over here okay. and uh, we have uh, the class n p and the class co n p. So, p is of course, a subset of these two classes. Okay. 
uh, yeah so this is nothing but sigma 1 p and uh, this is pi 1 p. So, where does sigma 2 p sit? So, sigma 2 p again encompasses both these and it is something like this. So, this I have you can think of this as sigma 2 p and you have similarly pi 2 p. and uh, the hierarchy continues. So, each level of the hierarchy contains uh, all the classes in its lower levels okay. and each level of the hierarchy I mean you can think that the sigma and the pi versions are in some sense separate. So, if for any particular level i if the entire polynomial hierarchy above it uh, I mean if for any particular level i these two classes coincide then basically what is happening is that the entire polynomial hierarchy that is sitting above it will collapse to that particular level. Okay. Yeah, It does not imply that even the lower classes would collapse, but at least we can say that the higher, higher ones would collapse. So, yes. Huh? Which one? This one? No, it is not for one particular, right? it is for any i. Right, no. So, so that is why, so yes, yeah, so maybe I can just uh, rephrase the statement slightly differently. Okay. So, fix i. Okay. Now, if sigma i p is equal to pi i p, then it collapses to that. So, this i that I am fixing can be anything. So, that is what I meant earlier. No, but there exist again I mean I do not know I mean depends how you interpret it, but there exist would mean that for some particular i this is happening. It's, it should be fine as long as you understand what is happening. So, that is what is important. But yeah. Okay. So, again this uh, you can just try out as a proof. The proof is nothing is just uh, just it is very similar along these lines where you have to prove it inductively just you have to start your induction from this particular i instead of from uh, i is equal to 1. Okay, so, I will stop here today. Dr. Lejish Veer from the Department of Computer Science, University of Calicut. We are currently living in a digital era where computers are found nearly everywhere and our current lifestyle is highly intertwined with computers. Now we have succeeded to connect most of the devices to computers and it is not difficult to envision that in the future all objects will eventually be associated with computers. At this juncture, let us not forget that it is programming that fuels the computers. Due to the rapid increase in demand for computers, the demand for programmers, those who can write reliable computer programs are also increasing day by day. I am so glad to get this chance to welcome you to the exciting world of C programming. In 1972, Dennis Ritchie at Bell Labs had written C and in 1978, the publication of the C programming language by Kenigan and Ritchie caused a revolution in the computing world. In 1983, the American National Standards Institute and C established a committee to provide a modern comprehensive definition of C. The resulting definition, the ANSI standard or ANSI C was completed in late 1988. C is often identified as a middle level programming language as a reflection on its capability to access the system's lower level functions. 
Despite its low level capabilities, the language was designed to encourage cross platform programming. Thus, the language became available on a very wide range of platforms from embedded microcontrollers to supercomputers. So, having a thorough knowledge in C will help you to excel in any programming languages. Since C language is very popular and used in various applications, it helps the student of computer science, engineering, mathematics, physics, bioinformatics, etc. to get a strong foundation for computer programming. The core of computer science is problem solving. This course, Art of C Programming, deals with the fundamental concepts and terminology of computer programming and problem solving. It instructs you to frame algorithms and write computer programs in C language. It starts with a proper introduction to the programming methodology and algorithm design. The first module provides knowledge on the best programming practices, modular approach and different styles in computer programming. The successive chapters guide the student to the core of C programming in a structured way. The major topics covered are problem solving with flowchart, algorithm design, programming concepts, operators, expressions and input and output in C, control structures in C, C programming with arrays, functions in C, storage classes, pointers, structure and union in C, file management and additional features of C including low level programming. This is a course of 11 weeks duration with 30 theory sessions and 9 exclusive practical demonstration sessions. Interactive sessions are included in every week for a better understanding of the topics discussed. In each module along with the video lectures we have provided with you the FAQs, assignments, multiple choice questions, references and glossary. There is no better way to learn programming than practice. We have also included many demonstration sessions in programming for you. Timely submission of the assignments and successful completion of the end-term assessment examination will make you eligible for certification with four credits. No prior programming experience is necessary to take, understand or be successful in this course. I am sure that after the successful completion of this course, you will be able to develop confidence in your ability to apply programming techniques to problems in a broad range of fields. My colleague, Dr. Sudeep K. from the Department of Computer Science and Engineering, NIT Calicut, and myself will handle the session for you. So get ready friends and join us. Vayam Prabha, Digital India, Educated India. In this lecture, we uh, discuss how do we evaluate the classification algorithms we have designed so far. So, we have looked at uh, three classification algorithms so far, one was the uh, decision tree algorithm, one was the Bayesian classifier and uh, then we studied the nearest neighbor classifier uh, for some value of k. So, now the question is that uh, how do we know that which classifier to choose, which one is better, which one one should choose. Uh, it turns out that uh, depending on the problem you are solving uh, some classifier, there is no classifier which is good for all the problems. Some problems, some classifier is good, uh, some other problem, some other classifier is good. So, it is very important to have quantitative or objective measures uh, of telling how good a classifier is. Uh, 
So, that is what we will discuss in this talk. So, we will uh, discuss three aspects. One is uh, we define some some equation, some some uh, metric, which given a classifier and a and a problem, it will tell how good the classifier is at that problem. It will give some value. Okay, so uh, different type of ways we can evaluate. So, for example, suppose you are uh, a student has given the exam and he has got the so many subjects are there and he has got this amount of marks in each of this percentage of marks in each of the subjects. How do you tell? Do you consider the average of all marks? Do you consider the highest of all marks and so on? So, different ways you can evaluate. Second is uh, once you have defined the performance measures, how do I compute them? Rather, how do I estimate their value in a faithful manner? Okay. So, so, uh, so, one is uh, say for example, when you are evaluating a student, one is saying what defines how good a student is. Second is, uh, do you take actually tests, maybe a, a unit test and say maybe 5 tests an year and uh, to consider the marks of each of these tests to properly estimate these measures that we have defined. And the second is now, given these measures and their estimates, Hmm. How do you compare two algorithms? Okay, so among algorithms. This is actually not an easy problem because maybe with respect to some measure one algorithm is better than the other. Okay, so maybe in maths one student is better than the, uh, has got more marks than the other, but maybe in history another measure some other that is uh, that student has got more marks than this. So, if there are multiple measures uh, it is difficult to uh, say that which algorithm among in this so some aspect of some algorithm is good other aspect of some other algorithm is good. So, how do you compare? that is what we will discuss in this second aspect, third aspect. Okay. So, before that let me um, tell you what is a classification task basically. So, what you have is uh, let me make the picture clear. So, what you have So, you have a training set on n training instances and you have a learning algorithm say a, a Bayesian classifier or something. Which gives you a classification rule. gives you a classification rule. What does the classification rule do? If you take in a new instance x whose y is not known, note that in the training instance I have a set of x whose class levels I call y is already known. Supervised learning, we, we know the class levels of these instances. Okay. 
and then what this classifier does is that it predicts the class level of this new example x. So, it predicts y let me call it as y hat predicts y. Okay. So, these algorithms that is why are also sometimes called predictive data mining algorithms ok they predict. Now, what this performance evaluation matrix do is that it evaluates this classification rule in terms of how good this prediction matches the actual value. Okay. Say for example, I am predicting uh, a, a, a two class problem, may be I am predicting tomorrow there will be rain or there will not be rain, there will be rain or there will not be rain. Okay. So, there are two classes rain or no rain and uh, my rule say predicts rain tomorrow, today it predicts that tomorrow it will rain. I will say my prediction is correct, it has done a correct classification if it matches tomorrow's fact that is tomorrow it has rained or not. And I will say it is misclassified if it does not match. Okay. So, so that is the main intuition. So, we basically find uh, and and this what I do, I do not do for one instances, suppose goodness will be not just for a single instance, even though I will need it only for a single instance, is for if you do it 100 times, how many times it matches the actual prediction, okay. in what percentage of the time it matches the actual prediction. Okay. So, uh, one way, one step to uh, compute this matrix is to construct what is called a confusion matrix, okay. what is called a confusion matrix. So, uh, what is a confusion matrix? It is a suppose for a uh, two class problem, two class problem, it is a So, it is a 2 by 2 matrix for a 2 class problem. So, how do I get the matrix? I get the matrix in the following way. So, what I do is that of consider a test set of m examples. Whose class levels I know.
and let us say a number out of this m examples actually belong to the first class let me call it as a yes class and also predicted to be yes class. Okay. So, a out of m a out of m and this number I would call it as a true positive actually positive also predicted as positive. Mm. Uh, these actually are uh, it is, a, it is the uh, most desirable case. Then we consider B which is actually positive classified as negative. Okay actually positive classified as negative. I call this a false negative. Similarly, C is false positive and D which is true negative. Okay. So, it is this A and D which are correct classifications. This and these are two types of errors. Mm. You can also easily think that M equals sum of this. Equals the sum of this. All right. So, this is the fundamental. So, how many mm, this we can easily extend like I can like this this is actual uh, this is actual and this is predicted along the uh, rows actual and along the columns predicted so you have class 1 class 2 and so on and so on okay so i can extend this concept and the diagonal is the correct class uh, correctness Okay, so, this is the fundamental thing. Now, uh, using this confusion matrix, I can define several matrix. Okay, so, using this uh, true, true positive, true negative, false positive, false negative I can define uh, several measures. The most common is accuracy. So, it is the sum of the diagonal elements divided by total number of elements. Okay. So, this by this fine uh, you accept that this is a good measure important measure. What else? So, one I am just defining uh, it is a very important measure, but only this is sometimes misleading uh, take this example. 
if the classes are imbalanced sorry this may happen ok this is clear so i introduce another matrix called a cost matrix cost of each type of error ok so c is the cost this is what i want So, now I can have several cost sensitive measures uh, using the cost matrix as well as the confusion matrix. Okay. Uh, man, you may assume uniform cost also. Precision, if you go back it is this by this ok. Similarly, you have recall which is A by A plus B. Okay. So, these are two measures commonly used. We have a combination of precision recall called F measure. So, it is the harmonic mean. harmonic mean. In general, you can have a weighted accuracy. Remember the cost matrix where you have a weight as costs and uh, so just accuracy is W 1, W 2, W all these are 0, 1, 1, all these are equal and 1 accuracy. If this is equal to 1, this is equal to 0, then weighted accuracy equal to precision. Okay, equal to precision. Similarly, if this is equal to 1, this is equal to 0 and this is equal to 1, 0, 0, 1, you have recall. Okay.
Now, the next question how to get a estimate of this accuracy, precision and so on. What size training set you test set you need? These are the methods. Okay. So, this is cross validation the most common method. Okay. Uh, these are the steps partition, train, k fold, do it, average you take. this is clear the cross validation method how to estimate it. Each of these methods gives a good method of estimating. So, what you do you take a training set on that you find this take several training set take the average of these values that is a good estimate. Okay. How do you compare models? ROC curve. this is the definition true positive false positive okay and this is important all right it just looks like this So, area under ROC curve is a good measure. Okay. So, these are the measures. So, I am not listing all of them, you can go through them. Okay. I can go through them, test of significance, many things. So, uh, that is how you measure it. So, I think you have got an idea of how to evaluate the classifiers if you, if you, if you have a training set and a test set, and these are commonly used for the classification. Okay. So, if you apply this classification algorithm, you have to use this. All right. So, thank you for today. We will go into the next topic in my next lecture. Thank you. Swayam Prabha, Digital India, Educated India. We continue our discussion on the classification algorithms. So, so far we have studied three classification algorithms, the decision tree which uh, splits up the attribute space into rectangles boxes. Then we studied the Bayesian classifier where what we do is that uh, we try to figure out the probability of a po point of an instance belonging to a class and whichever class has the highest probability we put it into that. And then we also saw the nearest neighbor classifier where which is an approximation of the base classifier where we look at the neighbors and then we, uh, uh, we assign to the, uh, the majority class among its neighbors. So, now we extend uh, our methods to one more uh, algorithm for classification. The idea is like this, I will I'll explain you with an figure is that uh, what I want to do is to kind of show you a, uh, show you a, yes, uh, show you a representation like this. So, what do you want to do? Suppose I have a feature space, say length 
of some uh, object and say the weight of some object. And one thing you must have realized by now is that any particular object which is a pair of uh, say in this case length and weight values can be represented as a point in this feature space. So, this I call as a yes or attribute space. In this case the dimension is 2, 2 features are there. In general it can be higher dimension and so now we have uh, points that any, any representation as points in such spaces. So, now we can look at things like this, what we can look at is that let me look at a feature space. So, instead of L w let me call it as x and y now okay. or maybe x 1 and x 2. And now suppose uh, we are considering a two class problem and let me problem. I can uh, name these two classes uh, as anything, but let me for so that I can pictorially explain you properly. Let me call one of them as a positive class and other as a negative class. Okay. And now, I draw all my positive class points, positive class point in the feature space and also I draw all my negative class points. Okay. And what I really want to do is to find a rule which will sort of if I get a new point it will put either in the positive class or in the negative class, it will classify the new point. So, one way of doing this is called a this. Uh, so, we have seen uh, other methods previously is called a discriminant analysis. Okay. So, what the discriminant analysis does is to draw a sum boundary which so basically draw what is called a class boundary. Class boundary. Okay. So, how does it help me get a rule? What I will do is that when I get a new point, I will just check which side of the discriminant it is. Okay. For specifically for this two class problem, I will check whether the new point is in positive side or it is in the negative side and uh, based on that uh, uh, finding out which side it is, I will assign it the class accordingly. So, in this case it is the positive class. Okay. So, uh, so that is clear. So, what I do basically two things you have to understand. One is I am representing points uh, uh, objects as points in a some three dimensional space. Second is I am drawing some kind of a boundary to uh, separate the classes points from each class. 
in general it could have been a multi class problem also let me consider a particular case of this uh, problem which i'll discuss in this lecture is the case of linear discriminants that means if i have two features and two classes as well i want to draw a line because it is linear discriminant i want to draw a line okay which will separate this so it is a in 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 two dimension it will be a line in higher dimension it will three dimension it will be a plane in higher dimensions it will be so called hyperplane okay rather i would call it a separating hyperplane okay so what i want to do today is to find a method for designing such a hyperplane separating hyperplane let me formally write down the the uh, formally write down some mathematical notation that we will need so my job is for explaining i am considering two attributes in general there can be more attributes so what i have is a set of points from two classes this set i will call as a training set t for which i know the class levels okay so what will training set consist of it will consist of certain number of vectors i write them as x1 or rather let me write it as a subscript itself i am writing in these in capital letters okay where each of these vectors xi has two components small x 1i and small small x 2i which are the two feature values so suppose this is my xi this is small x 1i and this is small x 2i okay so i have some points given like that. i'm just writing down the notation and uh, not a, my training set is not yet complete because i know the labels i know the class values for each of these n points so what i have along actually my training set consists of not just x1 x2 values but uh, sorry capital letters let me write it properly let me write it in proper notation so i have capital x1 and the y1 value y1 here i denote as the class level so y1 can take a value positive or negative class it can take a value plus 1 or minus 1 it can take on value either plus 1 and minus so this is one data point okay so similarly i have n number of data points 
So x1 is like this, yi is either minus 1 or plus 1. Okay. So I have n number of such training point that is given to me. I, I know beforehand a set of n points and their class levels. Uh, so, what do I do with these end points? This has become little cluttered, let me draw it again. So, what I do with these end points is to use them to find out a good linear discriminant. Okay. So, given Discriminant which will work well classifying future points. Okay, so you get a new point, it should correctly classify. Okay. So, let me let me see what is the equation of this linear discriminant and you will appreciate that I can uh, write down a linear discriminant as a equation of a straight line sorry. W one x one plus W two x two plus some constant b equals zero. Okay, so x one is the x coordinate, x two is the y coordinate. W one W two are the slopes. So so I can use W one W two to find the slopes. Okay, plus b. So, if you if you note this is nothing but the equation of a straight line. So, if w 1 is 2, w 2 is 3, w 2 is 3, then I can and b is 4, this is nothing but the equation of a straight line okay, in two dimensions. Okay. So, I can give values of w 1, w 2, w b and get different different straight lines. So, b sort of determines the offset, if b is 0 the straight line will pass to the origin. So, hmm, what is my job now? My job now is to given these training points, given this training, let me draw again. find such that
linear discriminant. Okay. So, in other words, design a linear discriminant. So, given points from either class, find W one X one plus Okay. So, that is my job, that is what as a data miner my job is finding this classification boundary. Okay. So, now notice certain point, certain thing. Suppose I take a point, say I call it x j, not here, maybe I take a point here. Suppose I take a point x j which has two coordinates x 1 j x 2 j small x 2 j. Okay. So, um, suppose what is the value of this quantity x sorry x 1 j given given some w given some line. Horrible handwriting. Let me correct it. X one J What is the what can I say about this quantity for different different points X J? If the point is on this line, if the point falls exactly on this line i can i can you can actually figure out that this quantity if i just plug in x i j x 2 j x 1 j x 2 j will be equal to 0 if x j is on the line right what happens if x j is here then that means, if x j is in the non-origin side, non-origin side which I call as the positive side, then this quantity will be greater than 0. Okay. So, all points on this side plus side non-origin side will have value of this quantity greater than 0. Similarly, all points on this side will have a value less than 0, okay. will have a value less than 0. So, one thing you notice is that what I am actually doing is that I am kind of um, looking at sign of this quantity. Okay. I am looking at sign of this quantity I am examining. So, how does that help me? It helps me in the following way. So, suppose this is my B. If I pick up a point whose y value is plus 1, the sign of this quantity should be greater than 0. Okay. So, if it is plus 1, this should be greater than 0. Similarly, if I pick up a 1, if the sign of y is minus 1, then this quantity 
this point should lie on the origin side. So, basically what I am saying all positive points positively labeled points should lie on non origin side and all negatively labeled points should lie on the origin side. So, here So, so, so if I am trying to draw and my job you remember is to draw a good hyperplane. One property this good hyperplane um, should satisfy is that it should put all plus points on the origin side non origin side and all minus points in the origin non sorry origin side. Another way of telling is that the sign of this quantity and this quantity should be same and the sign of this quantity and this quantity should be same. Okay. If y is negative this value should be negative for a point, if y is positive this value should be positive. Okay. All right. So, that is my first condition. This means if both have them same sign, their product will always be positive. So, that is the first condition I need from W1, W2, Wb. Okay, you understand this. Okay. Uh, so, in the next uh, exposition, what I will explain is that we need one more condition, condition 2. Just this condition of separating two classes in two sides is not enough. We need one more condition. Okay. So, I will stop in this lecture here. In the next class, I will start with explaining that condition. Thank you. In his seminal work titled The Origin of Species, English naturalist Charles Darwin expounded on the concept of natural selection, suggesting that only those organisms that are best adapted to the conditions of their life are most likely to survive. In its simplest form, the concept of evolution represents the view that the ordering principle of reality is the survival of the fittest. In their bid to survive, animals use some special features bestowed upon them by nature to guard against enemies. The use of poisonous glands by snakes is also a part of this mechanism, but has earned the crawling organism notoriety and awe like no other animal. Snakes fascinate and snakes repel. Some pose a danger while most others are harmless. Regardless of whether they are seen as slimy creatures, or colorful curiosities, snakes play an important environmental role in our fragile ecosystem. People who frequent wilderness spots, as well as those who camp, hike, picnic, or live in snake inhabited areas, are aware of the potential dangers posed by venomous snakes. A bite in which the snake may inject varying degrees of toxic venom could readily result in a medical emergency. In India, snake bite is a significant problem with as many as 20,000 deaths a year, whereas many cases go unreported. There are four major poisonous snakes in India, namely Cobra, Russell's Viper, Common Crate and Saw Scaled Viper. Over the years, Snake bite victims have been exposed to all kinds of slicing, freezing and squeezing as stopgap measures before receiving medical care. Some of these approaches, like cutting into a bite and trying to suck out the venom, have largely fallen out of favour. 
In the rural areas of India, where snake bites are rampant, tens of hundreds of snake bite patients run the risk of dying in the absence of timely availability of medicine. Notably, antivenom is the only treatment for snake bite if there is significant systemic onvenoming. In situations where the bite can prove lethal, antivenom is a way of rescuing the patient from the clutches of death. Antitoxin and Sera Department of the Hafkin Biopharmaceutical Corporation Limited, based at Pimpri Pune, has been manufacturing antivenom, also known as snake antivenin, since over six decades. The corporation has been named after the famous Dr. W. M. Hafkin, who is said to have single-handedly controlled the Black Death or the plague outbreak in 1896 by developing a vaccine against the dreaded disease. As a mark of respect to his pioneering work in setting up the Plague Research Laboratory at Mumbai, the laboratory was renamed as the Hafkin Institute in 1925. The snake venom is a mixture of many toxic factors and the composition of venom varies from snake to snake and the effects on the body of the bitten and person depends on uh, which variety of the snake has bitten. The effect on the body can be categorized into two parts. The first is local effects and second is the generalized effect. The local effect can be seen as pain, swelling, necrosis or secondary bacterial infection and the systemic involvement, it varies greatly from uh, the venom from one snake to another. In the uh, venom of uh, Elapida family, its principal action is on the nervous tissue of the person and the second effect is on the cardiovascular uh, system. Whereas in the venom of Viperida family, the predominant action is on the uh, hemopoietic system and uh, the, it is manifested mainly by the hemorrhages which occur mainly due to the damage to the blood vessels or due to interference in the blood coagulation mechanism. The snake farm is maintained since 1995 by the anti sera department at the Hafkin Biopharmaceutical Corporation Pimpri, where the venom of poisonous snakes is collected on a regular basis, which is used for hyperimmunization of equines at the farm. The horse farm located in the same premises houses about 500 horses and mules that are used in the production of anti-venom. Of the anti-venoms currently being manufactured worldwide, about 97% comprise horse antibodies or their fragments. Equines such as horses, mules and ponies have been used for the production of hyperimmunoserum for over a hundred years now. It is a warranted choice due to certain advantages, such as the ease of handling the animals, their tolerance to repeated high dosages of antigens, and their ability to yield high volumes of blood at periodic intervals. The antisera are produced by hyperimmunizing the equines by injecting antigens at periodic intervals with gradually increasing dosages over a period of six to eight months. Once the equines attain a certain level of potency against the antigen. Their blood is collected once every month. Before collecting their blood, a complete physical checkup of animals is carried out and only fit animals are taken up for blood collection. Prior to blood collection, insect repellent antiseptic spray is used to avoid infection from flies and insects and to avoid distraction to animals. The maximum quantity of blood collection is restricted to 1.5% of animal's body weight per collection. During the collection process, blood is shaken continuously to ensure proper mixing of anticoagulant solution with the blood to avoid coagulation. The hypovolemic shock treatment kit containing all necessary medicines is kept close by to meet any kind of emergency situation. The blood is allowed to stand overnight between 2 degrees and 8 degrees centigrade for the red blood cells to settle down. Next day, 
the plasma is separated from cells and this plasma forms the basic raw material in the production of antivenom. As the red blood cells are not useful in production processes, they are resuspended in saline and returned to the animal next day. This process is called plasmapheresis. It helps the animal to maintain its hemoglobin and red blood cell count in the normal range and avoid anemia due to regular blood donation. Great caution is taken to ensure that the blood is returned to the correct animal from whom it has been obtained earlier. The separated plasma contains specific immunoglobins or glycoproteins that are secreted by plasma cells and that function as antibodies in the immune response by binding with specific antigens. The separated plasma is further processed by enzyme digestion and chemical separation to obtain purified equine immunoglobulins. The stages of processing blood for antivenin production include blood of hyperimmunized equine, blood cells return to animal, plasma, ammonium sulfate precipitation and pepsin digestion, filtration, precipitate discarded, filtrate, ultrafiltration, serum containing purified immunoglobulins. The institute is well equipped with most modern production and quality control equipments. The production facility conforms to World Health Organization good manufacturing practices guidelines. The institute has its own strict in-house quality assurance norms to ensure best quality finished product. A modern lyophilization plant having computer control lyophilizer which can produce about 8,000 snake anti in vials in one cycle has been recently commissioned. Lyophilization or freeze drying is a process wherein water is removed from a frozen liquid product by evaporation and hence the product retains all its physiochemical characteristics. The advantage of freeze drying is that it allows the product to be stored at ambient temperatures and do not need refrigerator for storage. As most of snake bite cases are in remote far-flung areas where there is no electricity, storage of life-saving medicine like snake antivenin can be a problem. To overcome this drawback, the product is lyophilized for ease in handling and storage. After lyophilization, the serum is available in powder form for ease of storage. The finished product is then tested for potency and safety on mice and then sent for distribution after labeling and inspection. As the production of snake antivenin is done by using equines, a lot of veterinary care needs to be provided to ensure that the animals remain healthy. their proper housing, cleanliness of stables, keeping the animals clean by daily grooming, providing regular hoof care, identification of sick animals, and proper treatment is a very important task. The equines are provided with nutritious food consisting of concentrate mixture, leucrine grass, green maize, sprouted gram, hay, etc. so that animals do not lose body weight due to repeated blood donations. All in all, this is a perfect example of symbiotic coexistence. 
a far cry from the prevalent apprehensions about the violation of animal rights for human comforts. Quite unruffled by all criticism and driven by its mission of service to mankind, Hafkin Biopharmaceutical Corporation Limited continues to ensure that snake bite victims get a new lease of life. ശരിയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നീല കളറാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ് ഇട്ട് ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടും വരൂ കുറച്ച് പഴങ്ങൾ കഴിക്കൂ നിങ്ങൾ വലുതാകും തോറും നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിലും ജീവിത ശൈലിയിലും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയാം കൗമാര പ്രായത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരും ഏറ്റവും പ്രധാന മാറ്റം യൗവനാവസ്ഥയിലാണ് കാട്ടുന്നത് അതായത് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രചരണത്തിനുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ പെൺകുട്ടികളിൽ ഓരോ മാസവും മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാസമുറ ആരംഭിക്കുന്നു ആ ഇത് ശരിയാണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഉയരം ശബ്ദം ശരീരം എന്നിവയിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉണരുമ്പോൾ അവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്കലനം സംഭവിക്കുന്നു ഇത് യൗവനാവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഇത് തികച്ചും സാധാരണവുമാണ് മാസമുറ കൂടാതെ രാത്രിയിൽ സ്ഖലന സമയത്ത് വ്യക്തിഗത ശുചിത്വം പാലിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളെ ശുചിയായും ആരോഗ്യത്തോടെയും കാക്കുന്നു ദയവായി വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക അത് വെയില തലയ്ക്ക് ഉണക്കിയതായിരിക്കണം ുട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അവൾക്ക് സുഖമില്ലേ ഞാൻ അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ കോമൽ എങ്ങനുണ്ട് നിനക്ക് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ മറ്റുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പോലെ സുന്ദരിയല്ല ഞാൻ ഇവളുടെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് മോശമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നീ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ സുന്ദരിയാണ് നീ നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണ് ഓരോ വർഷവും സ്കൂൾ ഡയറിയുടെ തീം തയ്യാർ ചെയ്യുന്നില്ലേ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കഴിവ് കല എന്നിവയിലൂടെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഉയരത്തിൽ ചെറുതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉയരം വെക്കുകയോ പ്രായപൂർത്തിയാവുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് ആളുകൾ എന്നെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവ കൗമാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റിദ്ധാരണകളും സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകളും മാത്രമാണ് ക്ലാസ് നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കൗമാര പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിലക്കുകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും നേരിടേണ്ടി വരും എന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവ മാറ്റുകയും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും വേണം ഒരു പെൺകുട്ടി പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവൾ സ്വന്തം വേഗതയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുക തന്നെ ചെയ്യും മറ്റൊന്നുമല്ല കൗമൽ നോക്കൂ ഈ പുഷ്പങ്ങളെ പോലെ നമ്മളും നമ്മുടെ സ്വന്തം വേഗതയിൽ പുഷ്പിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു പുഷ്പങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സുഗന്ധമുള്ളതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചില പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതായത് സൗന്ദര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് നിന്റെ ഉള്ളിലും ഇതുണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാനം വരും നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതോടെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അവരുമായി സുഖമായിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരോട് സഹതാപം കാണിക്കുകയും അവർ അസ്വസ്ഥരാണെങ്കിൽ അവരെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും അധ്യാപകരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും തുറന്ന് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ക്ലിനിക്കുകളിൽ നിന്ന് കൗമാര സൗഹൃദ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ നേടുക വ 
Swayam Prabha Digital India Educated India எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் பற்றி கண்டினியூ பண்ணி படிக்க போகிறோம் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்றது முதல்ல பார்த்துட்டு அடுத்து இன்னைக்கு புதுசாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறேன் ஸோ சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை தான் நம்ம இத்தனை நாளாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கில் நம்ம என்ன இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ரிக்ரெஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் பற்றி பார்த்துருக்கோம் அதில் லீனியர் ரிக்ரெஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது விரிவாக பார்த்தோம் போன சில வீடியோஸில் இன்னையிலருந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிக்ரெஷனை தாண்டி அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான வகையான சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் பேரடைம்னு சொல்லுவாங்க கிளாசிஃபிகேஷன் ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறதுல இதுலேயும் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல கிளாசிஃபிகேஷனா என்னன்னு பார்க்கலாம் அது ரிக்ரேஷன்ல இருந்து எப்படி வேறுபடுது அப்படிங்கறத முதல்ல சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் பைனரி கிளாசிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கறது பார்க்கலாம் ரிக்ரேஷன் நினைவுபடுத்தி பாத்தீங்கன்னா ரிக்ரேஷன்ல என்ன கொடுத்துருந்தாங்க என்ன என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு ட்ரைனிங் செட் இருந்தது அந்த ட்ரைனிங் செட் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் எம் ஒய் எம் எம் வந்து நூறுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நூறு பாயிண்ட் நம்ம கிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க கொடுத்துட்டு அதில் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொன்னோம் இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஆர் டியில் இருந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபீ ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்லையும் டி நம்பர்ஸ் இருக்கும் டி வந்து பத்து அப்படின்னா பத்து நம்பர் இருக்கும் பத்து சென்சர்ல இருந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அங்க ஒய் என்ன ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ இதெல்லாம் என்ன அப்படி என்னவா இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து ஏதோ ஒரு ரியல் நம்பரா இருந்தது நம்ம பார்த்த உதாரணத்துல என்ன இருந்தது அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபீச்சரும் வந்து ஒரு ஒவ்வொரு பழத்தோட விலையா இருந்தது அன்றைய விலையா இருந்தது அதுக்கப்புறம் விலை இல்லை ஒவ்வொரு பழத்தோட எத்தனை கிலோ வாங்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது அண்ட் ஒய் வந்து மொத்தமாக எவ்வளோ பே பண்ணோம் எவ்வளோ காசு கொடுத்தோம் க கடைக்கு அப்படிங்கிறது இருந்தது அந்த எவ்வளோ காசு கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன நம்பராக வேணால் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து ஒரு ரியல் நம்பராக இருந்தது கிளாசிஃபிகேஷனில் இதுலேயும் ஒரு ட்ரைனிங் செட் நம்ம கிட்ட இருக்கும் இதுவும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எம் எக்ஸ் எம் ஒய் எம் வரைக்கும் இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு சிறிய வேறுபாடு இருக்கு என்ன முக்கியமான வேறுபாடு அப்படின்னா இந்த ஆர் ரியல் நம்பராக இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த லேபிள் கிளாசிஃபிகேஷனில் இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வகையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கிளாசிஃபிகேஷனில் அப்படின்னா என்ன நான் மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா லேபிள் வந்து ஒய் ஜீரோ ஒன் டூ கே ஏதோ ஒரு கே வகைகளில் ஒரு வகையாக இருக்கும் அந்த கே என்ன வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து இது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பராக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு இமேஜை பார்த்துட்டு இந்த இமேஜில் இருக்கிற நம்பர் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டுபிடிக்க பார்க்குறோம் அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா அப்போது இமேஜில் எத்தனை வித வகையான நம்பர் இருக்கலாம் ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் நைன் வரைக்கும் இருக்கலாம் மொத்தமாக பத்து வகை இருக்கு அப்போ இந்த கேஸில் வந்து கே வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ டெல் நைன் வரைக்கும் இருக்கலாம் இதே உதாரணத்துக்கு ஒரு இமேஜ் ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்தில் வந்து என்ன எழுத்து இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க பார்க்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இங்கிலீஷ் எழுத்து என்ன இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு பார்க்கறோம் என்ன ஆல்பபெட் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க பார்க்குறோம் அப்படின்னா இருபத்தாறு ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் இருக்கும் இந்த ஜீரோ ஒன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை ஒன் டூ த்ரீ எப்படி வேணா ஆரம்பிக்கலாம் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆல்பபெட்டுக்கு ஒரு 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 நம்பரை ஒதுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஒய் வந்து ஏ பி இப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இருபத்தாறு வகைப்படும் இதுதான் கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் ஸோ இது ஜென்ரல் கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து நம்ம முக்கியமான ஒரு வகை என்ன அப்படின்னா பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது அதை பற்றி தான் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக விரிவாக இந்த வீடியோ மற்றும் இதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இதுவும் ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் தான் நம்மக்கிட்ட ட்ரைனிங் செட் இருக்குது ட்ரைனிங் செட்டில் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஃபீச்சர்ஸில் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை அதில் என்ன ரியல் நம்பர் வேணால் இருக்கலாம் லேபிள் வந்து
பிளஸ் ஒன் ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல முக்கியமா என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா எத்தனை வகையாக ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளை வந்து நம்ம கிளாசிஃபை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதான் கேள்வி இதுல வந்து ரெண்டு வகையா கிளாசிஃபை பண்ண முடியும் ஐதர் அது ஜீரோ ஆர் ஒன்னா இருக்கலாம் இல்லைன்னா பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னா இருக்கலாம் எப்படி வேணா நம்ம பேர் என்ன வேணா கொடுக்கலாம் பட் வந்து ரெண்டு வகை தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ அதை தான் நம்ம பைனரி கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன உதாரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நிறைய உதாரணங்கள் ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம் இன்ட்ரோடக்டரி கிளாஸ்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஸ்பேம் கிளாசிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிளா சொல்லுவாங்க ஒரு இமெயில் வருது அந்த இமெயில வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வந்து தேவையான இமெயிலா இல்லை தேவையில்லாத இமெயிலா அதாவது இது ஸ்பேம் இமெயிலா இல்லை நான் ஸ்பேம் இமெயிலா அப்படின்றத ஆட்டோமேட்டிக்கா கணிக்கணும் இதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா அப்போ ஒவ்வொரு இமெயிலையும் வந்து சில நம்பர்ஸால நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறோம் ஒரு இமெயில் இருக்கு நம்ம கிட்ட நம்ம ட்ரைனிங் டேட்டா எப்படி கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிறத சொல்றேன் ட்ரைனிங் டேட்டா ஏதோ ஒரு இமெயில் இருக்கு இந்த இமெயில நிறைய எழுத்துக்கள்லாம் இருக்கு இந்த இமெயில வந்து முதல்ல நம்ம வந்து ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸா உருவாக்குறோம் ஒன் ஜீரோ டூ ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் வெக்டரை முதல்ல உருவாக்கிக்கிறோம் இந்த இமெயில்ல இருந்து எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னா நிறைய விதமா உருவாக்கலாம் ஒரு விதமா எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம இதை முன்னாடியே கூட பார்த்துருக்கோம் நம்மளுடைய டிக்ஷனரியில இருக்கிற எல்லா வேர்ட்ஸையும் எழுதிடுறோம் முதல்ல அபாக்கஸ் ல இருந்து ஜூ வரைக்கும் எல்லா ஏழுல இருந்து ஜெட் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா வேர்ட்ஸையும் எழுதிட்டு இந்த இமெயில இந்த வேர்டு எத்தனை முறை வந்தது அப்படிங்கறத வந்து நோட் பண்ணிக்கிறோம் மேபி இந்த ஒரு இமெயில்ல வந்து அபாக்கஸ்ங்கிறது ஒரு முறை வந்தது வேற ஏதோ பேர் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வந்து இரண்டு முறை வந்தது ஜூங்கிறது ஐந்து முறை வந்தது இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஃபீச்சர் வெக்டரை முதல்ல நம்ம உருவாக்கிக்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு இமெயிலுக்கும் வேற வேற ஃபீச்சர் வெக்டர் இருக்கும் இந்த ஃபீச்சர் வெக்டரை தான் நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் சொல்றோம் இந்த எக்ஸ் வந்து ஆர் டில இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் ஆறுங்கிறது வந்து இங்க என்ன நம்பர் வேணா இருக்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள்ல டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எத்தனை டைமென்ஷன்ல இந்த ஃபீச்சர் வெக்டர் இருக்கு அப்படின்றது தான் டி இந்த பர்டிகுலர் உதாரணத்துல வந்து டி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா இதுல வந்து எத்தனை எழுத்துக்கள் உங்க டிக்ஷனரியில இருக்கோ அதுதான் டியோட சைஸ் உங்க டிக்ஷனரியில பத்தாயிரம் எழுத்துக்கள் வார்த்தைகள் எழுத்துக்கள் இல்ல பத்தாயிரம் வார்த்தைகள் உங்க டிக்ஷனரியில இருந்தது அப்படின்னா உங்க டி வந்து பத்தாயிரமா இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்னுடைய இமெயில இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம குறிக்க போறோம் இருந்ததுன்னா எத்தனை முறை இருக்கு அப்படிங்கிறத குறிக்க போறோம் அப்போ இந்த வெக்டருடைய சைஸ் வந்து எத்தனை வார்த்தைகள் நம்ம டிக்ஷனரியில இருக்கோ அத்தனை அவ்வளவு பெரிய சைஸ் இருக்கும் சோ டி வந்து நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இது இது வந்து ஃபீச்சர் ஃபீச்சர் வெக்டர் இப்படி உருவாக்கிக்கிறோம் இப்ப லேபிள் என்ன அப்படின்னா இந்த இமெயிலை பார்த்து ஒரு டீச்சர் ஒரு சூப்பர்வைசர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த இமெயில் வந்து ஸ்பேம் இமெயில் அப்படின்னு சொல்றாங்க சில இமெயில்களை வந்து நான் ஸ்பேம் இமெயில் அப்படின்னு வகைப்படுத்தி நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுக்குறாங்க அதுதான் சூப்பர்விஷன் சூப்பர்வைஸ்ல வந்தீங்கன்னா சூப்பர்விஷன் இருக்கும் இங்க வந்து என்ன விதமான சூப்பர்விஷன் இருக்கு அப்படின்னா இந்த இமெயில் ஸ்பேமா இல்லை நான் ஸ்பேமா அப்படிங்கிற சூப்பர்விஷன் தான் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி குடிக்கலாம் அப்படின்னா ஜீரோ அப்படின்னா ஸ்பேம் அப்படின்னு நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒன் அப்படின்னா நான் ஸ்பேம் அப்படின்னு கணக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்போ அந்த டீச்சர் ஸ்பேம் அப்படின்னு சொன்ன இமெயிலுக்கு எல்லாம் என்னுடைய ஒய் ஜீரோவா இருக்கும் எதெல்லாம் நான் ஸ்பேம் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அதுக்கெல்லாம் ஒய் வந்து ஒன்னா இருக்கும் அது இப்படிதான் நம்ம டேட்டா செட்டை உருவாக்குறோம் சோ இப்போ ட்ரைனிங் டேட்டா இதுதான் இதுல இருந்து நமக்கு என்னுடைய நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன நம்ம கோல் என்ன அப்படின்னா நம்ம கோல் வந்து புதுசா ஒரு டெஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட் வருது அப்படின்னா அதாவது புதுசாக புதிதாக ஒரு இமெயில் நமக்கு வருது வருமையானால் இந்த இமெயில வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததே இல்லை ட்ரைனிங்ல புதுசான ஒரு இமெயில் புது புதுசாக வர்ற ஒரு இமெயில் இந்த இமெயில இருந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபீச்சர் வெக்டரை உருவாக்க முடியும் எப்படி ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் டேட்டாக்கு உருவாக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் உருவாக்க போறோம் ஜீரோ ஒன் டூ இதெல்லாம் போட்டு உருவாக்குறோம் உருவாக்கிட்டு இந்த ஃபீச்சர் வெக்டருக்கு இப்போ இதனுடைய லேபிள் ஜீரோவா ஒன்னா இந்த ஃபீச்சர் கரஸ்பாண்டிங் லேபிள் வந்து ஜீரோவா இருக்குமே ஆனால் இந்த இமெயில வந்து நம்ம வந்து ஸ்பேம் அப்படின்னு முடிவெடுப்போம் ஒன்னா இருந்ததுன்னா நான் ஸ
அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இதை இன்புட்டாக கொடுத்தோன்னா அவுட்புட் வந்து ஒரு ஒய் வரப்போகுது இப்படி இப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க இது ஹெச் அப்படின்னா இன்புட் வந்து இமெயில் அதாவது எக்ஸ் ஒரு ஆர்டியில் அவுட்புட் வந்து லேபிள் ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் அதாவது இந்த இமெயில் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் அது வந்து ஒயில் இருக்கு அந்த ஒய் வந்து ஜீரோவோ ஒன்னோ சொல்ல போகுது இதுதான் யூஸ்வல் மெஷின் லேர்னிங்ல நம்ம பல முறை பார்த்தது தான் இப்போ நம்ம நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹெச்ஐ எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது புதிசாக புதிதாக ஒரு இமெயில் வறுமையானால் அந்த இமெயிலை வந்து ஸ்பேமா நான் ஸ்பேமா அப்படின்னு கணிக்கக்கூடக்கூடிய திறமைய இந்த ட்ரைனிங் டேட்டால இருந்து எப்படியோ நம்ம கத்துக்கணும் அதுதான் இந்த பைனரி கிளாஸிபிகேஷனுடைய நோக்கம் இரண்டே இரண்டு வகை தான் படப்போகுது இமெயில் ஸ்பேம் அல்லது நான் ஸ்பேம் இது எப்படி இந்த வகையா அந்த வகையான்னு கண்டுபிடிக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம இப்போ அல்கரிதம்ஸ் டெவலப் பண்ணும் ஸோ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இதுதான் செட்டப் இந்த செட்டப்ல எப்படி நம்ம அல்கரிதம்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய என்ன வேல்யூ எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்னா இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டா இருக்கலாம் ஒன்னுல இருந்து கேக்குள்ள ஏதோ ஒரு வேல்யூவா இருக்கலாம் அதாவது இந்த ஜெட் என்ன சொல்லுது செல்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஏழாவது பாக்ஸுக்கு நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து எத் நான் பல வகையாக அசைன் பண்ணலாம் இப்போ மூணு டேட்டா பாயிண்ட் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை நாலு டேட்டா பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்கு பாக்ஸ் ஒன் பாக்ஸ் டூ அப்போ ஒன் ஒன் டூ ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான கிளஸ்டரிங் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இது வந்து ஜெட் ஜெட் ஜெட்டுடைய வேல்யூ ஜெட் ஒன் வந்து ஒன் ஜெட் டூ வந்து ஒன் ஜெட் த்ரீ வந்து டூ ஜெட் ஃபோர் வந்து ஒன் இந்த இந்த அசைன்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பாக்ஸ் ஒன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட் செகண்ட் டேட்டா பாயிண்ட் நாலாவது டேட்டா பாயிண்ட் ஒன்னாவது ரெண்டாவது நாலாவது இது மூணும் வந்து பாக்ஸ் ஒன்னுக்கு போகுது மூணாவது டேட்டா பாயிண்ட் மட்டும் பாக்ஸ் டூக்கு போகுது அப்படிங்கிறத இந்த கிளஸ்டரிங் ஒன் ஒன் டூ ஒன் அப்படின்னு நான் வேல்யூ கொடுத்தேன்னா இந்த கிளஸ்டரிங் அப்படின்னு அர்த்தம் இதே ஒன் டூ டூ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தனா முதல் டே பாக்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு டேட்டா பாயிண்ட்டும் கடைசி டேட்டா பாயிண்ட்டும் போகுதுன்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது பாக்ஸுக்கு ரெண்டாவது டேட்டா பாயிண்ட்டும் மூணாவது டேட்டா பாயிண்ட்டும் போகுதுன்னு அர்த்தம் இது ஒரு கிளஸ்டரிங் ஸோ இந்த மாதிரி பல கிளஸ்டரிங் இருக்கலாம் நமக்கு வந்து ஒரு கிளஸ்டரிங்கை நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா செட்டையும் கொடுத்து விட்டு ஒரு கிளஸ்டரிங்கையும் உங்கள் கிட்டே கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த டேட்டா செட்டுக்கு இந்த கிளஸ்டரிங் எவ்வளவு நல்லது அப்படிங்கறத குறிக்கிறதுக்கு ஒரு எண்ணை வச்சு குறிக்க போறோம் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம எழுத போறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட்டா இந்த டேட்டா செட்டையும் கொடுத்துட்டு அந்த கிளஸ்டரையும் கொடுத்துட்டா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு நம்பர் அவுட்புட் பண்ணும் அந்த நம்பர் வந்து இந்த டேட்டா செட்டுக்கு இந்த கிளஸ்டரிங் எவ்வளவு நல்ல கிளஸ்டரிங் அப்படின்றத குறிக்கிற நம்பரா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம இப்போ உருவாக்கலாம் உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ இருக்கிற எல்லா கிளஸ்டரிங்லயும் எந்த கிளஸ்டரிங் இருக்கிறதுலே நல்ல கிளஸ்டரிங் அப்படின்றத நம்ம அடுத்து உருவாக்கி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய இருக்கிறதுலே அதிக வேல்யூ கிடைக்கிறதோ இல்லை இருக்கிறதுலே கம்மி வேல்யூ கிடைக்கிறதோ ஏதோ ஒன்று தான் இருக்கிறதுலே நல்ல கிளஸ்டரிங்காக இருக்கும் அது நம்ம ஃபங்க்ஷன் எப்படிங்கிறத பொறுத்து அதிகமாக கம்மியா அப்படிங்கிறது முடிவாகும் முதல்ல அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத எழுத பார்க்கலாம் அதாவது எஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுத பார்க்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எஃப்க்கு இன்புட் என்னன்னா டேட்டா செட் இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்டும் இன்புட்டாக இருக்கு அதை தவிர ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ இந்த வேல்யூஸும் இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் அதாவது இந்த செட் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டுகளை இந்த ஜெட் குறிக்கிற நம்பர்ஸை வைத்து கிளஸ்டர் செய்தால் எவ்வளவு வேல்யூ கொடுக்க போகிறேன் இந்த கிளஸ்டரிங் இந்த ஃபங்க்ஷன் கிளஸ்டரிங்க்கு ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எவ்வளவு ஸ்கோர் கொடுப்பேன் நல்ல ஸ்கோரா கெட்ட ஸ்கோரா அப்படின்றத ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு முடிவு பண்ண போறோம் அது என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட் ஒரு டேட்டா பாயிண்டை எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன் இந்த கிளஸ்டரிங் செய்த பிறகு
இந்த டேட்டா பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள போயிருக்கும் இல்லையா அந்த பாக்ஸ் வந்து எது எந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இசடை அந்த ஜெட் ஐங்கிறது வந்து அந்த எந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது குறிக்கும் ஜெட் ஐ டூ அப்படின்னா ரெண்டாவது பாக்ஸுக்குள்ள இந்த ஐஎத் டேட்டா பாயிண்ட் போயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஜெட் ஐ டென் அப்படின்னா பத்தாவது பாக்ஸுக்குள்ள இந்த ஐஎத் டேட்டா பாயிண்ட் போயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள போயிருக்கு இப்போ அந்த பாக்ஸுக்குள்ள இந்த பாயிண்ட் மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கும் ஆவரேஜ் வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்கும் அதாவது இந்த இந்த ஐஎத் டேட்டா பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே போயிருக்கு இந்த பாக்ஸ்குள்ளே போயிருக்கு மேபி இது ஜெட் ஐ பாக்ஸ் ஜெட் ஐ ஈக்குவல் டு டென் அப்படிங்கிற பாக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டேட்டா பாயிண்ட் இங்கே இருக்கு அது தவிர மிச்ச டேட்டா பாயிண்ட்ஸும் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கு சாரி அது தவிர பல டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வந்திருக்கு இப்போ இந்த பாக்ஸில் இருக்கிற ஆவரேஜ் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறேன் அந்த ஆவரேஜ் வேல்யூவை நியூ ஜெட் ஐ அப்படின்னு குறிக்க போகிறேன் அதாவது ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்கும் ஒரு ஆவரேஜ் இருக்கும் ஜெட் ஐங்கிறது டென் அப்படின்னா நியூ டென் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து இந்த ஆவரேஜ் ஆஃப் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாக்ஸ் டென் பத்தாவது பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸோடைய ஆவரேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து மியூ டென் அப்படிங்கிற வேல்யூ குறிக்கும் அஞ்சாவது பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஆவ் டேட்டா பாயிண்ட்டோட ஆவரேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது மியூ ஃபைவ் குறிக்கும் அந்த மாதிரி எக்ஸைன்றது பாயிண்ட் எந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கு ஜெட் ஐ பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கு இப்போ மியூ ஜெட் ஐ அப்படிங்கிறது ஜெட் ஐ பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸுடைய ஆவரேஜ் அதாவது மியூ ஜெட் ஐ அதை எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படி அது ஃபார்முலாக எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இது என் ஃபார்முலாக எழுதல இது இண்டிகேட் பண்ணுறேன் ஆவரேஜ் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் assigned to <coughs> cluster box nu solradha dhaan cluster illaya cluster cluster zi <coughs> okay ingala adavadhu uh, in the example ku ipo in the example la in the udaranathai eduthukalam idella aichidren in the udaranathile ipo idhu dhaan enoda clustering appadina இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஜெட் ஐ வந்து ஒன்னா இருக்கும் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஜெட் ஐ வந்து டூவா இருக்கும் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஜெட் ஐ த்ரீயா இருக்கும் அப்ப ஆவரேஜ் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் இங்க எங்கேயோ இருக்க போகுது இதுதான் மியூ ஜெட் ஒன் இதனுடைய ஆவரேஜ் இங்க எங்கேயோ இருக்கும் இது மியூ ஜெட் டூ இதனுடைய ஆவரேஜ் இங்க எங்கேயோ இருக்கும் இது மியூ ஜெட் த்ரீ சரியா ஸோ இப்போ என்ன கேள்வி நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த கிளஸ்டரில் இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட் எல்லாம் ஒரே மாதிரியான டேட்டா பாயிண்ட்ஸாக இருந்தால் கிட்ட கிட்ட இருந்ததுன்னா எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்டும் அதனுடைய ஆவரேஜுக்கும் கிட்ட இருக்கும் அப்போது ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் எவ்வளவு அந்த ஆவரேஜிலிருந்து எவ்வளவு வேறுபடுகிறது அப்படிங்கிறத வச்சு அந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் அந்த கிளஸ்டருக்கு பொருத்தமான டேட்டா பாயிண்ட்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம் அதை நம்ம எப்படி உபயோகப்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸை இருக்கு இது ஆவரேஜ் இந்த ஆவரேஜிலிருந்து இந்த எக்ஸை எவ்வளோ வேறுபடுகிறது அப்படிங்கிறது இந்த வித்தியாசம் இந்த இதிலிருந்து இதை செப்பரேக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதை கழித்து விட்டோம் என்றால் எக்ஸையிலேருந்து மியூஸ் எடையை கழிச்சுட்டா அந்த மிச்சம் இருக்கிறது கிடைக்கும் அந்த மிச்சம் இருக்கிறதோடைய லென்த் அதனுடைய அளவு என்ன அப்படின்றத பார்க்குறோம் அந்த அளவை வந்து நாம் அப்படிங்கிறத வச்சு பார்ப்போன்றத முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் அந்த நாம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ எக்ஸை அப்படின்ற பாயிண்ட் இங்கே இருக்கு இந்த டேட்டா இந்த இந்த ஒரு கிளஸ்டர் இருக்கு இந்த கிளஸ்டருக்கு ஆவரேஜ் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே இது மியூ ஜெட் ஐ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இந்த அளவு என்ன அப்படிங்கிறது கேட்டோம் அப்படின்னா இந்த இந்த ஆவரேஜ் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த எக்ஸை எவ்வளோ வித்தியாசப்படுது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு அப்படின்னா அது எக்ஸை மைனஸ் ஜெட் ஐ ஸ்கொயர் இந்த அளவு அதுதான் இதனுடைய ஸ்கொயர் இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸோடைய ஸ்கொயர் தான் இந்த அளவு ஸோ இது வந்து ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி அந்த டேட்டா பாயிண்ட் அதனுடைய அந்த அது அசைன் பண்ணப்பட்ட கிளஸ்டருடைய ஆவரேஜிலிருந்து எவ்வளோ வேறுபடுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம கூட்டிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க சம் ஓவர் ஐ ஈக்வல்ஸ் ஒன் டிஎம் இப்போ இந்த வேல்யூ இது வந்து ஒரு நம்பர் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் ஒரு நம்பரை குடிக்குது அந்த நம்பர் என்ன குடி என்ன என்ன நம்பர் அது அப்படின்னா 
அந்த டேட்டா பாயிண்ட் அதனுடைய பாக்ஸில் இருந்து எவ் உடைய ஆவரேஜில் இருந்து எவ்வளோ வித்தியாசப்படுது அப்படிங்கிற அளவு கொடுக்குது அந்த மாதிரி எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ஒரு ஒரு நம்பரை கொடுக்குது எல்லா நம்பரையும் கூட்டிக்கிறேன் கூட்டிக்கிட்டால் அது வந்து ஒரு ஒரு நம்பர் வரும் அந்த நம்பர் எதை குறிக்கிறது என்றால் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸுக்கு இந்த எக்ஸ் ஒன் டு எக்ஸம்ங்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸுக்கு இந்த ஜெட் ஒன் டு ஜெட் எம்ங்கிற கிளஸ்டரிங் எவ்வளவு நல்ல கிளஸ்டரிங் அப்படிங்கிறது இந்த நம்பர் குறிக்குது அப்போ இதுதான் ஒரு கிளஸ்டரிங்குடைய நன்மையை குறிக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அப்போ நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இப்போ நம்ம கோல் என்ன அப்படின்னா ஃபைண்ட் த பெஸ்ட் கிளஸ்டர் அதாவது சம் ஓவர் ஐ ஈக்வல்ஸ் ஒன் டு எம் எக்ஸை மைனஸ் மியூ ஜெட் ஐ ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ ஜெட் என் ஜெட் எம் கொடுத்துட்டா அதனுடைய நன்மை என்ன அப்படின்றது இது குறிக்குது ஆனால் நமக்கு யாரும் கொடுக்கல கொடுத்துட்டால் எவ்வளோ ந நல்லது அந்த கிளஸ்டர்னு நம்ம சொல்லிடலாம் அப்போ கொடுக்காத பட்சத்தில் இருக்கிற எல்லா கிளஸ்டரிங்கிலும் இருக்கிறதுலையே கம்மியான வேல்யூ எந்த கிளஸ்டரிங்க்கு கிடைக்குதோ அந்த கிளஸ்டரிங் தான் நமக்கு தேவையான கிளஸ்டரிங் அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமாக தான் நம்ம சால்வ் பண்ண பார்க்குறோம் கொடுக் ஸோ நம்மளுடைய கோல் என்ன அப்படின்னா இந்த ஜெட் ஒன் டு ஜெட் எம்மும் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் எந்த கிளஸ்டருக்குள்ளே போகுது எந்த பாக்ஸ்குள்ளே போகுதுன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எல்லா விதமும் முயற்சி பண்ணி பார்த்து எந்த விதத்துக்கு இந்த வேல்யூ முடிந்தளவு கம்மியாக வருதோ அதுதான் சரியான விதம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த கோல் உடைய இந்த நோக்கம் நம்மளுடைய நோக்கம்னு வச்சுக்கணும் இது ஒரு நல்ல நோக்கம் தான் நல்ல கோல் தான் இந்த கிளஸ்டரிங் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒரு சின்ன பிரச்சனை வரும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எத்தனை விதமாக ஒரு டேட்டா செட்டை கிளஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படின்ற கேள்வி கேட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் நாலு டேட்டா பாயிண்ட் தான் இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்து கே வந்து டூ அதாவது இரண்டே இரண்டு பாக்ஸ் தான் இருக்கு இந்த நாலு டேட்டா பாயிண்ட்டுகளை இரண்டு பாக்ஸுக்குள்ளே போடணும் எத்தனை விதமாக போடலாம் அப்படின்ற கேள்வி வருது இப்போ முதல் டேட்டா பாயிண்ட்டை முதல் பாக்ஸில் போடலாம் இது பாக்ஸ் ஒன் இது பாக்ஸ் டூ முதல் டே முதல் டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு எத்தனை சாய் சாய்ஸஸ் இருக்கு பாக்ஸ் ஒன்னுக்கு உள்ளே போகலாம் இல்லை பாக்ஸ் டூக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு ரெண்டாவது டேட்டா பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் இதையும் பாக்ஸ் ஒன்னுக்குள்ள போடலாம் இல்லை பாக்ஸ் டூக்குள்ள போடலாம் இதற்கும் இரண்டு சாய்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி மூன்றுக்கும் இரண்டு நான்காவதுக்கும் இரண்டு அப்போ மொத்தமா எத்தனை விதமாக நான் இந்த நாலு டேட்டா பாயிண்ட்டை இரண்டு பாக்ஸ்குள்ள போடலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டூ பவர் ஃபோர் டூ வந்து நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸ் ஃபோர் வந்து நம்பர் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இத்தனை விதமா செய்யலாம் இது வந்து கே டூவா இருந்து நாலு டேட்டா பாயிண்ட் இருந்தால் ஆனால் இதுவே வந்து கே பத் பதினைந்து கிளஸ்டரிங் வேணும் என்னுடைய டேட்டா செட்லன்னு கேட்குறேன் எத்தனை டேட்டா பாயிண்ட் இருக்குன்னா எம் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு எம் வந்து பத்தாயிரம் அப்படின்னு வைத்துக்கொள்ளும் அப்போது எத்தனை விதமாக பத்தாயிரம் டேட்டா பாயிண்ட்டை பதினைந்து பாக்ஸுக்குள்ளே போடலாம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா அது பதினைந்து பவர் பத்தாயிரம் ஆகிவிடுகிறது இதே ஆர்கியூமெண்ட் தான் ஸோ எத்தனை பாக்ஸ் ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டும் பதினஞ்சு பாக்ஸுக்குள்ளே போடலாம் ஸோ மொத்தம் பத்தாயிரம் டேட்டா பாயிண்ட் இருக்குன்னா பதினஞ்சு இன்ட்டு பதினஞ்சு இன்ட்டு பதினஞ்சுன்னு பத்தாயிரம் வாட்டி பண்ணோன்னா பதினஞ்சு பவர் பத்தாயிரம் ஆயிடுது இது வந்து மிக 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 பெரிய நம்பர் அப்போ இப்படிப்பட்ட டேட்டா செட்டுகளுக்கு நம்ம எல்லா கிளஸ்டரிங்கையும் பார்த்து விட்டு எந்த கிளஸ்டரிங்கு இந்த ஸ்கோர் முடிந்தளவு கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க பார்க்கறது மிக மிக கடினமான ப்ராப்ளம் ஸோ இதை வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் என்பி ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதற்கு நம்மளுடைய நோக்க நம்மளுடைய மிஷின் லேர்னிங் அல்கர்தம்ஸை பொறுத்து மட்டும் இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இதை செய்வதற்கு நேரம் ரொம்ப அதிகமாக பிடிக்கும் இந்த இதை வந்து செய்ய முடியாது அதுதான் பாட்டம் லைன் ஸோ என்ன வந்து நம்மளுடைய கே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கூட இருக்க தேவையில்லை கே பதினைந்தாக இருந்தால் கூட ஏன் கே இரண்டாக இருந்தால் கூட நம்ம டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா எல்லா விதமான கிளஸ்டர்ஸையும் நம்ம ஆராய்ந்து எந்த கிளஸ்டர் சரியானது என்று முடிவெடுப்பது இயலாத காரியம் இந்த வேல்யூவை குறைக்கக்கூடிய கிளஸ்டரிங் எதுன்னு 
கண்டுபிடிப்பது மிக மிக கடினமான காரியம் அது இயலாத காரியம் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் அதனுடைய ஃபார்மல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வியூவர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா அது என்பி ஹார்ட் அப்படின்றத நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நான் டிட்டர்மினிஸ்டிக் பால்நாமியல் டைம் டியூரிங் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேணாம் இது வந்து கடினமான ப்ராப்ளம் அப்படின்றத மட்டும் வச்சுக்கலாம் இதை டைரெக்டாக நம்மளால் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு விதமான கிளஸ்டரிங்காக பண்ணி பார்த்து இந்த ஸ்கோரை கண்டுபிடித்து எது கம்மியான ஸ்கோர் அப்படிங்கிறதை கண்டுபிடிப்பது மிக கடினமான ப்ராப்ளம் அப்போது இதற்கு வேறு ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கணும் அது என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதற்கு ஒரு அல்கருதம் பல அல்கருதம் பண்ணலாம் ஒரு அல்கருதம் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த கே மீன்ஸ் அல்லது லாய்ட்ஸ் அல்கருதம் என்று சொல்வார்கள் இது ஒரு வகையில் இந்த ப்ராப்ளம விரைவா சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வகை வந்து இந்த கே மீன்ஸ் அப்படிங்கிற அல்கருதம் இப்போ இந்த அல்கருதம் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துட்டு அப்புறம் இந்த அல்கருதத்தை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டாக பார்க்க ஆரம்பிப்போம் முதல்ல இது அந்த அல்கருதம் என்ன செய்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம் வீட்டிலே எல்லா ஜோலிகளும் அம்மைக்கு வலிய பாரமான பக்ஷ அச்சன அவரை சகாயிக்காத்தது எந்துகொண்டான அறியில்ல பாப்ப ஓபிசிலேக்க போகுன்னு எனக்கு அறியா பக்ஷ அம்ம வீடு விருத்தியாக்குன்னு எல்லாவருக்கும் ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഓഫീസിലും പോകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇഷ മാമിനോട് സംസാരിക്കണം താങ്ക്യൂ കുട്ടികളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ മാം സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ എന്നെയും സഹോദരനെയും അമ്മ സഹായിക്കുന്നു അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പാചകം ചെയ്തു തന്നിട്ട് ഓഫീസിലേക്കും പോകുന്നു എല്ലാ വൈകുന്നേരവും എന്റെ അമ്മ ക്ഷീണിതയായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മ എല്ലാ ജോലിയും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മയെ സഹായിക്കാത്തത് സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യാവൂ എന്നുണ്ടോ സമ നീ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചതിലും എന്നോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും സന്തോഷമുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ വീട്ടുജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നത് ശരിയല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ സെക്സിനും ലിംഗഭേദത്തിനും അവരുടെ പങ്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല വീട് പുലർത്തുന്നതിന് ഓരോ വ്യക്തിയും സംഭാവന നൽകണം വീട്ടുജോലികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശരി മാം എന്നാൽ സെക്സും ലിംഗഭേദവും എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സമ സെക്സ് എന്നത് നാം ജനിക്കുന്ന ശരീര ഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ജൈവിക ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ശരി മാഡം എന്താണ് ലിംഗഭേദം ലിംഗഭേദം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജൈവിക ലിംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെരുമാറണമെന്ന് സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് സ്ത്രീകൾ വീട്ടുജോലികളെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് പൊതുവേ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു തീർച്ചയായും സമ ഇത് തികച്ചും ശരിയല്ല സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് ലോകത്തിലെ മിക്ക പാചകക്കാരും പുരുഷന്മാരാണെന്നും സ്ത്രീകൾ മാത്രം പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ലിംഗഭേദത്തോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് അവർ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിനക്കറിയാമോ അതുപോലെ ഒരു ബോക്സറായ മേരിക്കോം സ്ത്രീകൾക്ക് ഗുസ്തി ചെയ്യാമെന്നും അവർ ഒരുപോലെ ശക്തരാണെന്നും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബവുമായും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാനും പങ്കിടാനും കഴിയുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണിവ നന്ദി മാഡം ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോടും അച്ഛനോടും ഇതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും എനിക്ക് ചുറ്റും ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ഇവയെ ചോദ്യം ചെയ്യും പത്മ അത്താഴം തയ്യാറാണോ ട്രെയിനിൽ പട്ടിണി കിടക്കാതിരിക്കാൻ നീ എല്ലാവർക്കുമായി എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നന്നായനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ശരി തീർച്ചയായും സമ ഇത് തികച്ചും ശരിയല്ല സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് പാപ്പ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് തീർച്ചയായും സമ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് പറയൂ അത് വീട്ടു ജോലികളിൽ അമ്മയെ സഹായിക്കാത്ത എന്താണ് ഞാൻ ദിവസം മുഴുവൻ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു തിരികെ വരുമ്പോ ഞാൻ ക്ഷീണ
പിന്നെ ടി വി കാണാനും വിശ്രമിക്കാനും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷെ അമ്മയും ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ട് അമ്മ പാചകം ചെയ്യുന്നു വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നു മറ്റു വീട്ടു ജോലികളും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ സമ നിന്നോട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് ആരാണ് എല്ലാ വീട്ടിലും അമ്മ വീട്ടു ജോലികൾ ചെയ്യുകയും പാചകം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത് സാധാരണമാണ് അതിൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല അച്ഛ ഇത് തെറ്റാണ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ലിംഗഭേദം മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ ശക്തമാക്കുന്ന അത്തരം വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചും എന്റെ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാചകം ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മയുടെ കടമയല്ല പിന്നെ നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മാഡം പറഞ്ഞു അതേസമാ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്റെ തെറ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നാളത്തെ നമ്മുടെ ഷിംല യാത്രയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ പാചകം ചെയ്യാനും ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും ഏ നന്ദിയുണ്ട് മോളെ എന്റെ തെറ്റ് നീ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് അവിടെ എല്ലാ ലിംഗഭേദങ്ങളും തുല്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതിനാൽ ഇത്തരം സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്റെ വീട്ടിലെ ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം വേദ് നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു നീ എന്തിനു ഇത്ര ഭയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഇവരെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്നു ആരാണ് ഈ ആളുകള് ഇതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ നമ്മെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യരാണ് അവരുടെ ജൈവിക ലിംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കിയ ലിംഗത്തിന്റെ പങ്ക് തിരിച്ചറിയാത്തവർ എന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ മാം പറഞ്ഞു ഓരോ വ്യക്തിയുമാണ് അവരുടെ ലിംഗഭേദം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് അവരുടെ ലിംഗഭേദം നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കരുത് അതിനാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല പക്ഷെ ചേച്ചി അവ എന്തിനാ എല്ലാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർമാർക്ക് സമൂഹം തുല്യ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല അതിനാൽ അവരുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു അതിനാൽ അവർ ആളുകളോട് പണം ചോദിക്കുന്നു മാ പാപ്പ നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാമോ ഇതെല്ലാം ഉടനടി നിർത്തണം ഓരോരുത്തർക്കും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതം നയിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം അത് വീണ്ടും ചെയ്യരുത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് തിരിച്ചറിയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു നന്ദി സാർ ലിംഗഭേദം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മെ ദുർബലരാക്കുന്നില്ലെന്നും ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം വിവേചനം കാണിക്കരുതെന്നും ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയമാണിത് അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം അവർ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും അതേപടി അംഗീകരിക്കാനും നാം പഠിക്കണം ഓരോ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും ലിംഗസമത്വം വളരെ പ്രധാനമാണ് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ആദ്യത്തെ റോൾ മോഡലുകളാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഒരുമിച്ച് വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടതും അവരുടെ പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ് അതിലൂടെ അവർ കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരും ലിംഗ പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ളവരും ആദരവുള്ളവരുമായി തീരുന്നു ലിംഗഭേദം ജാതി മതം സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ തലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും അപ്പുറത്ത് എല്ലാവരും പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കണം ഈ സുപ്രധാന മൂല്യങ്ങൾ ലിംഗസമത്വ പ്രതിഷ്ഠിത സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കുന്നു സ്വയം പ്രഭ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇന്ത്യ കെമീൻസ് അല்லது லாய்ட்ஸ் அல்கரிதம் வந்து இரண்டு ஸ்டெப் இருக்கு அந்த அல்கரிதம்ல ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கு ரெண்டே ஸ்டெப் தான் முதல்ல வந்து ஒரு இனிஷியலைசேஷன் ஸ்டெப் அப்படினு சொல்வாங்க நம்ம கிட்ட டேட்டா செட் கொடுத்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினா ஏதோ ஒரு வகையில் ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்டையும் ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ள இனிஷியலா எப்படி கிளஸ்டரிங் பண்ணனும் இந்த இனிஷியலைசேஷன் பத்தி எப்படி பண்ணா நல்லது அப்படிங்கறத பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியலைசேஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படினு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இனிஷியலைசேஷன் இருக்கு அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட டேட்டா என்ன இருக்கு எக்ஸ் ஒன் டு எக்ஸ் எம் இருக்கு ஜெட் ஒன் ஜீரோ ஜெட் ஒன் ஒன் சாரி ஜெட் ஒன் ஜீரோ ஜெட் டூ ஜீரோ ஜெட் த்ரீ ஜீரோ ஜெட் எம் ஜீரோ இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு அசீவ் பண்ணிக்கிறோம் ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னு அசீவ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஜெட் ஒன் ஜீரோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஹைட்ரேஷன் நம்பரை குறிக்கும்
இனிஷியலா முதல்ல ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்ஸை ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள எப்படியோ போட்டு வைக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அது இருக்கு அது அந்த ஹைட்ரேஷன் நம்பரை குறிப்பதற்கு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இனிஷியல் வேல்யூ இந்த இந்த ஒன் டூ த்ரீ எம் வரை இருக்கிறது இந்த மாதிரி டேட்டா பாயிண்ட்ஸை குறிக்கும் அதாவது ஜெட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்துக்கு ஜெட் ஜீரோ டூ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இனிஷியல் அசைன்மெண்ட் ஆஃப் செகண்ட் டேட்டா பாயிண்ட் அதை குறிப்பது தான் ஜெட் டூ ஜெட் ஜீரோ டூ அதாவது ஜெட் ஜீரோ டூ வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா இரண்டாவது டேட்டா பாயிண்டை அதாவது எக்ஸ் டூ வந்து ஐந்தாவது பாக்ஸுக்குள்ள போகுது அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம எப்படியோ முடிவு பண்ணியிருக்கோம் எப்படி முடிவு பண்ணணும்னு பின்னாடி வருவோம் எப்படியோ முடிவு பண்ணி ஒரு இனிஷியலா ஒரு ஒரு மாதிரி டேட்டா பாயிண்ட்ஸை எடுத்து பாக்ஸுக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்டும் ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள எப்படியோ போட்டு வைத்து வைத்திருக்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்போ இந்த அல்கர்தம் என்ன செய்ய போகிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இனிஷியலைசேஷனுக்கு பிறகு இந்த அல்கருதம் இரண்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இந்த அல்கருதமுக்கு அது என்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படிங்கிறது எழுதிவிட்டு அதை பற்றி பேசுவோம் அன்டில் கன்வர்ஜன்ஸ் முதல் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா நியூ கே டி ஈக்வல்ஸ் ஓகே இதை இப்படி எழுதி விடுகிறேன் ஆவரேஜ் ஆஃப் கேத் பாக்ஸ் கேத் கிளஸ்டர் தி டிஎத் ஸ்டெப் அதாவது முதல்ல வந்து மீன் ஸ்டெப் அதாவது ஒரு ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பாக்ஸ் உள்ள போட்டு வச்சிருக்கேன் எப்படியோ அசைன்மெண்ட் அசைன்மெண்ட் பண்ணி வைத்த வைத்து விட்டாய் வைத்தாச்சு அதுதான் இனிஷியலைசேஷன் வைத்த பிறகு இப்போ ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஆவரேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் கணக்கு பண்றேன் அந்த ஒன்னுல இருந்து கே வரைக்கும் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபார் ஆல் கே வந்து ஒன் ரெண்டு கே பாக்ஸ் இருக்கு இந்த கேபிட்டல் கே வந்து நமக்கு இன்புட்டா கொடுத்து முக்கியமான <laughs> இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கொள்கிறேன் அந்த டேட்டா பாயிண்ட் ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கு அந்த பாக்ஸுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் இருக்கு இப்போ அந்த டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு அந்த ஆவரேஜுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ அளவு வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத கணக்கு பண்ணுறேன் அது ஒரு நம்பர் வரும் அந்த நம்பர் வந்து பதினஞ்சு அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ அந்த டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு மிச்ச பாக்ஸுக்குள்ள ஆவரேஜ் உடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்க்குறேன் இப்போ வேற ஏதாவது ஒரு பாக்ஸுக்கு பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் இருக்கும் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கும் இருக்கிற அளவு இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கும் இதனுடைய பாக்ஸில் இருக்க ஒரு ஆவரேஜுக்கான அளவோட கம்மியா இருக்குமே ஆனால் இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டை இந்த பாக்ஸில் இருந்து எடுத்து அந்த பாக்ஸில் போடப்போகுது உதாரணத்திற்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு எக்ஸ் 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 ஃபைவ் ஐந்தாவது டேட்டா பாயிண்ட் இருக்கு இந்த ஐந்தாவது டேட்டா பாயிண்ட் இந்த பாக்ஸிற்கு அசைன் பண்ணியிருக்கேன் பாக்ஸ் த்ரீக்கு அசைன் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாக்ஸ் த்ரீல இன்னும் நாலஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஆவரேஜ் வரும் இந்த ஆவரேஜ் தான் மியூ த்ரீ அப்படின்னு சொன்னோம் முன்னாடி இப்போ அதே மாதிரி பாக்ஸ் பாக்ஸ் செவன் இருக்கலாம் இந்த பாக்ஸுக்கு சில டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அசைன் ஆயிருக்கு அதற்கு ஒரு ஆவரேஜ் வேல்யூ இருக்கும் அந்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னா மியூ செவன் இருக்கும் இப்போ எக்ஸ் இங்க இருக்கு இதுதான் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ்ல இருந்து மியூ த்ரீ எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் எவ்வளவு அளவு இருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் அது ஒரு அளவு கொடுக்கும் இப்போ அதே எக்ஸ் ஃபைவ் இந்த மியூ செவனுக்கு எவ்வளவு அளவில் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் இப்போ 
இந்த டேட்டா பாயிண்ட் அந்த அது அது கரண்டா இருக்கிற பாக்ஸ் தற்போதைய பாக்ஸ் உடைய மீனோட டிஸ்டன்ஸை விட வேறொரு பாக்ஸ் உடைய மீனுடைய டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குமே ஆனால் அதாவது இந்த வேல்யூ இதோட பெரிதாக இருக்குமே ஆனால் என்ன செய்ய போறேன்னா இந்த டேட்டா பாயிண்டை எடுத்து இந்த பாக்ஸுக்குள் போற்றுவிட போகிறேன் அதாவது இந்த டேட்டா பாயிண்டுடைய அசைன்மெண்ட்டை மாற்ற போகிறேன் முதல்ல ஏதோ ஒரு அசைன்மெண்ட் இல்லைன்னா ஆரம்பித்தோம் அந்த அசைன்மெண்ட்டை இங்கிருந்து எடுத்து இங்கே மாற்ற போறேன் அதுதான் ரீ அசைன்மெண்ட் ஸ்டெப் இது ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டிற்கும் நான் செய்ய போகிறேன் எதை வைத்து செய்ய போகிறேன் என்றால் இதற்கு முன்னாடி ஸ்டெப்பில் கேல்குலேட் பண்ண ஆவரேஜை வைத்து கொண்டு செய்ய போகிறேன் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அசைன்மெண்ட்டை எது குறிக்குது ஜெட் தான் குறிக்குது ஸோ ஜெட் ஐ அப்படிங்கிறது ஐயத்து டேட்டா பாயிண்டுடைய அசைன்மெண்ட்டை குறிக்குது இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் அதாவது டிஎத்து ஸ்டெப்பில் இருக்கும் டி ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எப்படி அசைன்மெண்ட் மாற்றணும் அப்படின்னா எப்படி மாற்றுவோம் அப்படின்னா எக்ஸைங்கிற டேட்டா பாயிண்ட் மியூகேடி அதாவது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பாக்ஸ் ஒவ்வொரு பாக்ஸோடைய ஆவரேஜும் கண்டுபிடித்திருக்கிறேன் அந்த ஆவரேஜோட எல்லா ஆவரேஜோடையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போறேன் எந்த ஆவரேஜ் இருக்கல கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறேன் கம்மியா இருக்கோ அந்த பாக்ஸ் இருக்கு எந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த பாக்ஸ் நம்பரை ஜெட்ஐக்கு அசைன் பண்ண போறேன் அதை வந்து ஆர்குமின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்குமின் என்றால் எந்த கே அதாவது எந்த பாக்ஸ் இருக்கு எந்த பாக்ஸுடைய மீனோடு என்னுடைய எக்ஸை இருக்கிறதுல கம்மி டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கோ அந்த கேவுடைய வேல்யூவை ஜெட்ஐக்கு அசைன் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்குமின் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் பேசிக்கலி இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள்ல இப்போ எக்ஸ் ஃபைவ்க்கு ஜெட் ஃபைவ் முதல்ல என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த ஸ்டெப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் ஃபைவ் வந்து தேர்ட் பாக்ஸில் இருக்கு இப்போ ஜெட் ஃபைவ் வந்து த்ரீயாக இருக்கும் எக்ஸ் ஃபைவ் இது வந்து ஹைட்ரேஷன் நம்பர் டீல இருக்கும்னா ஜெட் ஃபைவ் டீ வந்து த்ரீயாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கேல்குலேஷன் செய்த பிறகு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆவதனால் இப்போ ஜெட் ஃபைவ் டீ ப்ளஸ் ஒன் என்ன ஆகிவிடுகிறது அதாவது ஐந்தாவது டேட் ஆஃப் பாயிண்ட் அடுத்த ஹைட்ரேஷனில் எங்கே அசை எந்த பாக்ஸுக்குள்ள போகுது அப்படின்னா மூன்றாவது பாக்ஸிலிருந்து எடுத்து ஏழாவது பாக்ஸில் போட போகிறேன் அப்போ இது வந்து செவன் அப்படின்னு மாறிடும் அது ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்டருக்கும் இதை செய்யும் ஃபார் ஆல் ஐ இதை தான் ரீ அசைன்மெண்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு என்று சொல்வார்கள் அதாவது பேசிக்கலி நான் இதனுடைய தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னா நான் இந்த டேட்டா பாயிண்ட் ஒரு பாக்ஸில் இருக்கு அந்த பாக்ஸில் இருக்கிற டேட்டா எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் நான் ஆவரேஜுக்கு கிட்ட இருப்பேன் ஆனால் என்னை பா என்னை போன்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வேற எங்கேயோ இருப்பதுதான் வேற ஏதோ ஒரு பாக்ஸில் இருப்பதால் தான் அந்த பாக்ஸுடைய ஆவரேஜிற்கு நான் இன்னும் கிட்ட இருக்கிறேன் அப்படின்றதுனால என்னுடைய நான் இங்கே இருக்க இந்த பாக்ஸில் இருக்கக்கூடாது அந்த பாக்ஸில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்றதுனால இதை எடுத்து அங்கே போட்டுடுறேன் இவ்வளவுதான் விஷயம் ஸோ இதுதான் ரீ அசைன்மெண்ட் ஸ்டெப் இப்போ இதை ஒரு முறை செய்த பிறகு நமக்கு புதுசா ஒரு அசைன்மெண்ட் கிடைக்குது ஸோ ஐந்து ஏழுக்கு மாறுது மேபி இங்க இருக்கிற பத்து வந்து இந்த பாக்ஸில் இருந்து வேறொரு பாக்ஸுக்கு போகலாம் இந்த மாதிரி எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸும் இப்போ வந்து இடம் மாற மாற்றம் நடக்கிறது இடம் மாற்றம் நடந்த பிறகு இப்போ புதுசாக ஒரு கிளஸ்டரிங் கிடைத்திருக்கு அப்போ திரும்ப இதே கேள்வியை நம்ம கேட்கலாம் ஒவ்வொரு புது கிளஸ்டருக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடித்து இப்போ எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸும் அதனுடைய ஆவரேஜோடு அருகாமையில் இருக்கிறதா இல்லை என்றால் எடுத்து வேற பாக்ஸில் போட்டுடணும் வேற கிளஸ்டருக்கு அசைன் பண்ணுறோம் இதையே திரும்ப 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 செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அன்டில் கன்வர்ஜன்ஸ் அன்டில் கன்வர்ஜன்ஸ் என்றால் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு அல்கரிதமில் ஏதோ ஒரு இடத்திற்கு நம்ம வரோம் அந்த இடத்துல வந்து எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸும் அது எந்த பாக்ஸில் தற்போது இருக்கிறதோ அந்த கிளஸ்டர் அந்த பாக்ஸுடைய ஆவரேஜ் வேல்யூவிற்கு தான் மித்த ஆவரேஜை விட அருகாமையில் இருக்கிறது அப்படிங்கிற பட் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கும் நடக்கும் பட்சத்தில் அப்போ அல்கரதத்தை நிறுத்தி விடுவோம் அப்போ நிறுத்திட்டு இதுதான் கிளஸ்டரிங் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஏன்னா இதுக்கு மேலே இந்த கிளஸ்டரிங் மாறுறதற்கான வாய்ப்பை இந்த அல்கரதம் கொடுக்கல அதனால் இதோட நிறுத்திட்டு இதுதான் என்னுடைய ஃபைனல் கிளஸ்டரிங் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து கே மீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் லாய்ட்ஸ் அல்கரதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது 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 கன்வர்ஜ் ஆகிற வரைக்கும் இது அல்கரதம் நடக்கணும் ஓட ஓட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அல்கரதமுடைய இதுதான் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் தான் இந்த அல்கரதம் இப்போ ஒரு கேள்வி வருகிறது அல்கரதம் புரிந்து விட்டால் புரிந்து விட்டால் உடனே இன்னொரு கேள்வி வரும் அந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா அன்டில
கண்டிஷன் கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணுமா இல்லை கிளஸ்டரிங் ஒரு கிளஸ்டரிங்கில் ஆரம்பிக்கிறோம் அங்கேருந்து இன்னொரு கிளஸ்டருக்கு மாறுது அப்புறம் அந்த கிளஸ்டர்லேருந்து திரும்ப இந்த கிளஸ்டருக்கு வரைக்கும் வந்து விடுகிறது இந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்குமா அந்த மாதிரி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து இந்த அல்கிறதும் நின்று விடுமா கன்வெர்ஜ் ஆகிவிடுமா அப்படின்னு கேட்டால் இதை நம்ம இந்த கோர்ஸில் வந்து ப்ரூவ் பண்ண மாட்டோம் பட் நீங்கள் என்ன ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அல்கிரதம் கே மீன்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த அல்கிரதம் கன்வர்ஜஸ் இது கண்டிப்பாக கன்வெர்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணும் அதாவது நீங்க எப்படி வேணா இனிஷியலா முதல் முதல் ஸ்டெப்ல எப்படி வேணா டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எந்த பாக்ஸுக்கு எப்படி வேணா போடலாம் அதை பத்தி கவலை இல்லை ஆனால் எப்படி ஆரம்பித்தாலும் சில ஐட்ரேஷன்ஸுகளுக்கு பிறகு இந்த அல்கிரதம் நின்றுவிடும் அதாவது இந்த அல்கிரதம் ஒரு ஒரு கான்ஃபிகரேஷனுக்கு வரும் அந்த கான்ஃபிகரேஷனில் எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸும் அதனுடைய ஆவரேஜ் இருக்க அருகாமையில் இருக்கும் மித்த பாக்ஸோடைய ஆவரேஜை விட தன் தான் இருக்கின்ற பாக்ஸ் கிளஸ்டருடைய ஆவரேஜ் இருக்க அருகாமையில் இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிகரேஷனுக்கு கண்டிப்பாக வந்தே ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம மேத்தமேட்டிக்லி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதை நான் பண்ண போகிறது இல்லை பட் அதை பண்ணலாம் பண்ற இது இந்த இதை தெரிந்து கொள்வது நல்லது ஏனென்றால் இல்லை என்றால் இந்த அல்கிரதம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குமா இல்லை நிற்கவே நிற்காதா அப்படின்ற கேள்வி வரும் எந்த அல்கிரதம் டெவலப் பண்ணாலும் எஸ்பெஷலி இட் ஐட்ரேட்டிவாக அல்கிரதம் டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கேள்வியை கண்டிப்பாக நம்ம கேட்கணும் இது இந்த அல்கிரதம் நிற்குமா இல்லை நிற்காமல் ஓடிக்கொண்டே இருக்குமா அப்படின்னு இந்த கேஸில் வந்து நம்ம அதே கேள்வியை கேட்டால் அதற்கு பதில் இல்லை நிற்காமல் ஓடிக்கொண்டே இருக்க வாய்ப்பே இல்லை கண்டிப்பாக நின்றுவிடும் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றதே தெரிந்துக்க தெரிந்து கொள்வது இந்த அல்கிரதமுக்கு ஒரு நல்லது நல்லது சரி இப்போ அடுத்த கேள்வி என்னன்னா இன்னும் இரண்டு கேள்விகள் வருகிறது ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா இனிஷியலைசேஷன் இதை பற்றியான கேள்வி இந்த அல்கிரதமுக்கு எப்படி இனிஷியல் இனிஷியலாக ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்டையும் கிளஸ்டருக்கு போடணுமே அதை எப்படி செய்வது எப்படி செய்தாலுமே இந்த அல்கிரதம் கன்வெர்ஜ் ஆகும்னு தெரியும் ஆனால் வேறு வேறு விதமாக இனிஷியலைஸ் செய்தால் வேறு வேறு கிளஸ்டருக்கு கன்வெர்ஜ் ஆகுமா அப்படின்ற கேள்வி வரலாம் அப்படி வருமே ஆனால் எப்படி இனிஷியலைஸ் செய்ய வேண்டும் அப்படின்ற கேள்வி வரும் ஸோ இதற்கு பதில் என்ன அப்படின்றால் ஆம் வேற வேற மாதிரி நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணோம்னா இந்த அல்கிரதம் வேற வேற மாதிரி கிளஸ்டரிங்குக்கு கன்வெர்ஜ் ஆகலாம் கூடவே நம்மளுடைய ஒரிஜினலாக நம்ம எங்கே ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கோர் ஒவ்வொரு கிளஸ்டரிங்குக்கும் கொடுத்து இதற்கு இருக்கிறதுலேயே மினிமம் ஸ்கோர் கிடைக்கக்கூடிய கிளஸ்டரிங் தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம் ஆனால் அது வந்து செய்யக்கூடியது கடினமான ப்ராப்ளம் அதை வந்து எல்லா கிளஸ்டரிங்கும் பார்க்க முடியாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கேமீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் முயற்சி பண்ணோம் இப்போ இந்த கேமீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் கொடுக்குற கிளஸ்டரிங்கும் இது இதில் கிடைக்கக்கூடிய ஒருவேளை நம்மளால் செய்ய முடிஞ்சதுன்னா இதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய மினிமம் கிளஸ்டரிங்கும் ஒன்றா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் வேறு வேறு விதமாக இனிஷியலைஸ் செய்தால் கேமீன்ஸ் வேறு வேறு கிளஸ்டரிங்குக்கு கன்வெர்ஜ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு இதை நீங்கள் டுட்டோரியல் செஷனில் இதற்கான சில எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதனால் இதை வந்து இந்த ப்ராப்ளமே இது சால்வ் பண்ணுது அப்படின்னு நான் சொல்லலை இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு இது வந்து ஒரு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சால்வ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து இந்த அல்கிரதம் நல்லா ஒர்க் பண்ணலாம் நல்லா ஒர்க் பண்ணாமையும் போகலாம் ஸோ எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்கலாம் நிறைய விதமாக இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் நான் ஒரு விதத்தை மட்டும் இப்போ சொல்கிறேன் ஒரு விதம் என்ன சிம்பிளஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க வழக்கமாக அப்படின்றால் பிக் கே பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த டேட்டா செட் அதாவது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இருக்கிற டேட்டா செட்டிலிருந்தே கே பாயிண்ட்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கே வந்து பத்து அப்படின்னா பத்து பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு அண்ட் யூஸ் தெம் as means for first for initial cluster adavadhu namakku 1000 points irukku data point irukku appadina adilirund 10 data point gale eduthukonde inda 10 data point dhaan mean appdin namakku irundal micha data points ellam eppadi cluster aagum appdin paakrom அப்படின்னு பார்த்தா மிச்ச அதாவது ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கும் அருகாமையில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அதனுடைய கிளஸ்டருக்கு வந்துவிடும் இல்லையா ஸோ அந்த கிளஸ்டரிங்கை தான் நம்ம முதல்ல இனிஷியலைஸ் இனிஷியல் கிளஸ்டரிங் ஆக எடுத்து ஆரம்பிக்கலாம் இது ஒரு விதம் 
ஸோ இப்போ இதுலேயே நிறைய விதங்கள் இருக்குது இந்த கே பாயிண்ட்ஸை எப்படி நீங்கள் பிக் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய விதங்கள் இருக்குது இந்த விதங்களை பற்றி நான் இப்போ விவரிக்கலை பட் இந்த விதங்களை பேஸ் பண்ணி இந்த நிறைய அல்கருதம்ஸே இருக்கு கே மீன்ஸ் பிளஸ் பிளஸ் அப்படின்னு ஒரு அல்கருதம் ரொம்ப பாப்புலர் அல்கருதம் அது ஒரு விதமாக இந்த கே பாயிண்ட்ஸை எடுக்கும் இல்லை நீங்கள் எந்த கே பாயிண்ட்ஸ் வேணாலும் எடுக்கலாம் ரேண்டமாக காயின் டாஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் எந்த கே பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி வேணால் நீங்கள் முடிவு எடுத்துக்கலாம் பட் இருக்கிற டேட்டா செட்டிலிருந்தே கே பாயிண்ட்ஸை எடுக்கிறது ரொம்ப பாப்புலராக அடிக்கடி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மெத்தடாக இருக்கு ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படின்னா இந்த கே பாயிண்ட்ஸை எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னா பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை எடுக்காமல் தூர தூரமாக இருக்கிற பாயிண்ட்ஸாக எடுக்கிறது வழக்கம் இன்ட்யூட்டிவாக பெட்டராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா ஏன்னா வந்து எல்லா பாயிண்ட்ஸும் பக்கத்து பக்கத்திலே எடுத்துட்டால் அப்போ வந்து எல்லாமே ஒரே இனிஷியலாக நமக்கு கிளஸ்டர் ஆகிற எல்லா மீன்ஸுமே கிட்ட கிட்ட இருக்கும் அது அவ்வளவு நல்ல மெத்தட் மாதிரி தெரியல அதனால முடிஞ்ச அளவு தூர தூரமாக இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை வந்து முதல் கே பாயிண்ட்ஸ் ஆகிய எடுக்கிறது எடுக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு வழிமுறை வந்து இந்த கே மீன்ஸ் பிளஸ் பிளஸ் அல்கிறது அதை பற்றி நம்ம இப்போ பேச போகிறது இல்லை பட் இன் ஜென்ரல் ஏதோ ஒரு கே பாயிண்ட்ஸை எடுத்துக்கொண்டு அதை பேஸ் பண்ணி முதல்ல இனிஷியல் கிளஸ்டரிங் கொண்டு வரலாம் இது இன்னும் பல வகைகள் இருக்கு பட் இது 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 ஒரு வகை இது இனிஷியலைசேஷன் இப்போ அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா இதன் முதல்லே நம்ம கேட்ட கேள்வி அதற்கு பதில் பின்னாடி சொல்கிறேன் என்று சொன்னேன் இந்த கே அப்படிங்கிறது எப்படி சூஸ் பண்றது அதாவது நம்ம கிட்ட ஒரு டேட்டா செட் இருக்கு அந்த டேட்டா செட்டிற்கு டேட்டா செட் மட்டுமே தான் நம்ம கிட்ட இருக்கே தவிர நம்ம கிட்ட யாரும் எத்தனை கிளஸ்டர்ஸ் இந்த டேட்டா செட்டில் இருக்கு என்று சொல்வதில்லை நம்ம நம்மளுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா எத்தனை கிளஸ்டர்னு தெரியாமல் நம்மளால இந்த அல்கிரதம் ஓட்ட முடியாது ஏன்னா எந்த எத்தனை பாக்ஸ் அப்படின்னு முடிவு பண்ணா தான் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பாக்ஸ் கொள்ள போட முடியும் ஆனால் எத்தனை பாக்ஸ் வேண்டும் அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியாமல் இந்த அல்கிரதமே ஓட்ட முடியாது அப்போ இந்த கே எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு ஒரு கேள்வி வருது இதையும் அகெய்ன் நிறைய விதமாக இதற்கு மெத்தட்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது ஒரு ஒரு வழி என்ன அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் பேசிக்கலி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ கே கே ஒன்னா இருக்கலாம் இல்லை கே எம் வரைக்கும் இருக்கலாம் இதுதான் கே உடைய பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஏன்னா எம் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இத்தனை டேட்டா பாயிண்ட் நம்ம கையில இருக்கு எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்டையும் ஒரே கிளஸ்டர்ல போடலாம் ஆல் ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டையும் வேற வேற கிளஸ்டர்ல போடலாம் இப்போ நம்ம கே எம் என்று வைத்து விட்டால் அப்போ நம்மளுடைய ஒரிஜினல் அப்ஜெக்டிவ் அதாவது எக்ஸை மைனஸ் மியூ ஜெட்ஐ ஸ்கொயர் இதுதான் நம்மளுடைய ஒரிஜினல் அப்ஜெக்டிவ் இப்போ கே எம் ஆக இருக்கும் பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் கே எம்னா என்ன அர்த்தம் எம் தான் இத்தனை டேட்டா பாயிண்ட் இருக்கு இத்தனை கிளஸ்டர் தேவை அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா அப்போ ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டும் ஒரு தனித்தனி பாக்ஸ் இருக்கு நூறு டேட்டா பாயிண்ட் இருக்கு நூறு பாக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டையும் ஒவ்வொரு பாக்ஸில் போட்டு விட்டேன் என்றால் அந்த பாக்ஸுக்குள்ள இருக்கிற ஆவரேஜ் என்னவா இருக்கும் ஒரு ஒரு டேட்டா ஒரு பாக்ஸில் ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கு அப்போ அந்த ஆவரேஜும் அதே பாயிண்டாக தான் இருக்கும் அப்போ மியூ ஜெட்ஐ வந்து எக்ஸை ஆக தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த பாக்ஸுக்குள்ள எக்ஸை மட்டும் தான் இருக்கு அப்போ அதனுடைய ஆவரேஜும் அதே தான் அப்போ எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸை வந்து இது ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இந்த அப்ஜெக்டிவை நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம முடிஞ்ச அளவு பா எத்தனை பாக்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத ஏற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது ஆனால் அது சரியான விஷயம் மாதிரி தெரியல இல்லைங்களா ஏன்னா நம்மளுடைய டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இது நமக்கு மூணு கிளஸ்டர் தான் வேண்டும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ மூணுக்கு பதிலாக முந்நூறு கிளஸ்டர் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் ஒரு கிளஸ்டர் தனித்தனியான கிளஸ்டராக நம்ம பார்க்கறது வந்து லேர்னிங் ஒன்றும் பண்ணுற மாதிரியே தெரியல அப்போ கேள்வி என்ன அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவு கம்மியான கிளஸ்டரை வைத்து கொண்டு இந்த வேல்யூவை குறைக்க வேண்டும் அப்படின்றால் எப்படி குறையும் அப்படின்றது தான் கேள்வி அப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் இதை தான் நம்ம முதல்ல மினிமைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கு பதிலாக தான் இந்த கே மீன்ஸ் அல்கிரதம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் ஏன்னா இதை டேரக்டாக பண்ணுறது கஷ்டம்ன்றதுனால இப்போது இந்த அப்ஜெக்டிவோட ஒரு பெனல்ட்டி ஒரு பெனல்ட்டி டேர்ம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது கே பெரிதாக பெரிதாக நம்ம நிறைய கே நிறைய கிளஸ்டர்ஸ்
அதே நீங்க எல்லா பாக்ஸையும் எத்தனை டேட்டா பாயிண்ட் இருக்கோ அத்தனை பாக்ஸுகள் வாங்கிட்டா இந்த வேல்யூவை ஜீரோ ஆக்கி விடலாம் ஆனால் இந்த வேல்யூ வந்து பெருசாகி விடும் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கே தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த பெனல்டி வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த கே அதிகமாக அதிகமாக இந்த வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தி ஆகிற மாதிரியான ஒரு பெனல்டி சூஸ் பண்ணணும் இதற்கு நிறைய விதங்கள் இருக்கு அதை பற்றியும் நான் இப்போ பெரிதாக பேச மாட்டேன் இதுக்கு கே இதுக்கு வந்து பிஐசி ஏஐசி இந்த மாதிரி பல கிரைட்டீரியாஸ் எல்லாம் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஐசி என்றால் பேசியன் இன்ஃபர்மேஷன் கிரைட்டீரியா என்று சொல்வார்கள் அதே மாதிரி ஏஐசி என்றால் அதற்கு அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிரைட்டீரியா ஸோ இது வெவ்வே வெவ்வேறு இன்ஃபர்மேஷன் கிரைட்டீரியாக்களை வைத்து கொண்டு இந்த பெனல்டி வேற வேற மாதிரி வைக்கலாம் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் அதாவது ஒரு பாக்ஸுக்கு எவ்வளவு ரூபாய் நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறத நீங்க வேற வேற மாதிரி மாத்த மாத்த உங்களுக்கு எந்த கே பெட்டர் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இப்போ எப்படி இது இது இந்த இதுதான் நம்மளுடைய இதை தான் நம்ம குறைக்க பார்க்குறோம் அப்படின்னா இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட டேட்டா செட் இருக்கு அந்த டேட்டா செட்டுக்கு நீங்கள் கே மீன்ஸ் அழுகிறத ஓட்டுங்க ஆனால் வெவ்வேறு வேல்யூ கேவுடைய வேல்யூஸை வந்து வெவ்வேறு வேல்யூ வைத்து கொண்டு ஓட்டி பாருங்கள் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கே வேல்யூவை ஏற்ற ஏற்ற அதாவது பாக்ஸ் எத்தனை பாக்ஸ் இருக்குன்றதை ஏற்ற ஏற்ற உங்கள் கே மீன்ஸ் கொடுக்குற கிளஸ்டரிங் வைத்து கொண்டு அந்த கிளஸ்டரிங்கை வைத்து கொண்டு இந்த அப்ஜெக்டிவ் வேல்யூ எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அந்த வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே வரும் குறைஞ்சிட்டே வந்து ஜீரோக்கு வந்துடும் ஒரு பாயிண்டில் கே வந்து எம் ஆகும்போது ஜீரோக்கு வந்துடும் அதே சமயத்தில் இந்த பெனல்ட்டி நம்ம இந்த பிஐசி ஏஐசி போன்ற கிரைட்டீரியா இது இது என்ன அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை இந்த பெனல்ட்டி கே ஏற ஏற இந்த பெனல்ட்டி ஏறிக்கொண்டே போகும் அப்போ இந்த அப்ஜெக்டிவ் பிளஸ் பெனல்ட்டி இது பெனல்ட்டி நம்ம என்ன கோல் அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ் பிளஸ் பெனல்ட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இறங்கி ஏறும் அது எந்த இடத்தில் எந்த கேக்கு முடிஞ்ச அளவு கம்மியாக இருக்கிறதோ அந்த கேயை உபயோகப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஸோ இந்த இந்த டேட்டா செட்டுக்கு பார்த்தோம்னா கே மூணு அப்படின்னு இருக்கும்போது நமக்கு அப்ஜெக்டிவ் வேல்யூவும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்காது கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து மூன்று கிளஸ்டர்ஸ் மூணு ஆவரேஜ் வேல்யூ வைத்து கொண்டு முடிஞ்ச அளவு இந்த இந்த டேட்டா செட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் மூணுக்கு மேலே போச்சுன்னா அப்ஜெக்டிவ் இன்னும் குறைக்கலாம் மேபி இந்த ஒரு கிளஸ்டரை இன்னும் ரெண்டு பாதியாக பிரித்து அதற்கு க்ளோஸாக இருக்கிற ஆவரேஜோடு இன்னும் குறைக்கலாமே தவிர அப்ஜெக்டிவ் வேல்யூ குறையுமே தவிர தேவையில்லாமல் நம்மள ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிளஸ்டருக்கு காசு கொடுக்கும் அதே அந்த எவ்வளோ நீங்கள் அப்ஜெக்டிவ் வேல்யூ குறைக்கிறதை விட நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பெனல்ட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குமே ஆனால் அதை கொடுக்காமையே பண்ண முடியறது தான் கேட்டிக்காரத்தனம் இல்லையா அப்போது இந்த கேவை உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது இந்த சார்ட் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் வந்து அப்ஜெக்டிவ் ப்ளஸ் பெனல்ட்டி ஆக இப்போ இந்த அல்கிருதமை நான் சமரைஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் இப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் ப்ராப்ளம்ஸை பற்றி பார்க்க ஆரம்பித்தோம் ஒரு டேட்டா செட் இருக்குது அந்த டேட்டா செட்டிலிருந்து கிளஸ்டராக பிரிக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்போ அதற்கு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஸ்கோர் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் ஒவ்வொரு கிளஸ்டரிங்கும் எவ்வளோ நல்ல கிளஸ்டரிங்னு கண்டுபிடிக்க ஒரு ஸ்கோர் ஃபங்க்ஷன் எழுதினோம் ஆனால் அந்த ஸ்கோர் ஃபங்க்ஷனை குறைக்கக்கூடிய கிளஸ்டரிங்கை கண்டுபிடிக்கிறது மிக கடினமான ப்ராப்ளம்னு சொன்னோம் அதற்கு பதிலாக இந்த கே மீன்ஸ் அல்கிருதமை ப்ரப்போஸ் செய்தோம் இந்த கே மீன்ஸ் அல்கிருதமுக்கு ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கு முதல் ஸ்டெப் ஒரு பாக்ஸ் டேட்டாவை எல்லாம் ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ள போட்டாச்சு கிளஸ்டர் கிளஸ்டருக்குள்ள போட்டு வச்சாச்சுன்னா ஒவ்வொரு கிளஸ்டருக்குள்ள இருக்கிற ஆவரேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது முதல் ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டும் அதனுடைய ஆவரேஜோடு வேற ஏதாவது ஒரு பாக்ஸோடைய ஆவரேஜோடு கிட்ட இருந்ததுன்னா அந்த டேட்டா பாயிண்டோடைய எடுத்து இன்னொரு பாக்ஸில் போட வேண்டும் ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வெவ்வேறு பாக்ஸுகளுக்கு மாற்றி 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 ஒரு பாயிண்ட்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸும் அதனுடைய பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜோட முடிந்த அளவு க்ளோஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த அல்கிருதம் நின்றுவிடும் அதுதான் நம்மளுடைய கிளஸ்டரிங் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் இதுதான் கே மீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் இந்த அல்கிருதம் கன்வெர்ஜ் ஆகும் என்று பேசினோம் பிறகு இந்த அல்கிருதம் எப்படி இனிஷியலைஸ் செய்வது என்பதை பற்றி விரிவாக சொன்னேன் அதை தவிர இந்த கே அப்படிங்கிற வேல்யூவை எப்படி சூஸ் பண்றது அப்படின்றதுக்கு இந்த அப்ஜெக்டிவ் மட்டும் பத்
டைமென்ஷனாலிட்டி ரிடக்ஷன் அல்லது ரெப்ரஸன்டேஷன் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் பற்றி அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அதற்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலான ஒரு அல்கதம் பிரின்சிபல் காம்பனண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அல்கதம் பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் வாட் ஆர் தங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் அனிமலம் நம்பர் ஒன் நியூக்ளியோ சைட்டோப்ளாஸ்பிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் nuclear envelope regulates the exchange of materials between the nucleoplasm and cytoplasm the permeability of the nuclear envelope is not fixed but varies in different cell types and also within same cell type during different stages of cell cycle it is so because the nuclear envelope is not a static but a dynamic barrier the exchange of materials occurs in different ways number 1 through nuclear pores most of the macromolecules pass through the nuclear pore of the nuclear envelope the ribonucleoprotein particles synthesized in the nucleus pass through the nuclear pores in filamentous form the largest particles passing through the nuclear pores were found to be about 125 to 145 angstrom in diameter that is much smaller than the nuclear pore size the size of the macromolecules has a bearing on their ability to pass through the nuclear pores histones molecular weight 15 kg enter the nuclei rapidly bovine serum molecules molecular weight 62 kg enter more slowly and ferritin molecular weight 450 kg does not enter at all number 2 through nuclear membranes inorganic ions and small organic biomolecules like amino acids monosugars sucrose glycerol small polypeptides and nucleotides pass through the nuclear membranes by free diffusion it is also possible that they may go across the membrane by active transport the nuclear membrane is highly permeable to low molecular weight non electrolytes especially sucrose and glycerol the transport across the nuclear membranes is controlled by enzymes and requires energy it is also sodium dependent number 3 by blebbing the nuclear membrane forms out pockets which are pinched off to form blebs or vesicles these vesicles have been found to have dna and ribosome like material these vesicles may form annulated lamellae which are precursors of endoplasmic reticulum cisterni or acts as initials of cell organelles like mitochondria or plastids through the endoplasmic reticulum the perinuclear space of the nuclear envelope is continuous with the cavity of the cisterni of the endoplasmic reticulum it has been reported that in blastocystic cells of rabbit ribosomes like granules enter the perinuclear space through inner membrane and are then distributed to the cisterni of the endoplasmic reticulum number 2 attachment of nuclear components the chromosomes may show both centromeric and telomeric attachment to the nuclear envelope the joint chromosomes of dipteran salivary glands terminate at both ends on the nuclear envelope the attachment of chromosomes may assist condensation and separation during cell division the bar body is also firmly attached to the nuclear membrane the lateral components of the synaptonemal complex which is formed during meiosis are attached to the inner nuclear membrane the interface chromatin has been demonstrated to be firmly attached to the inner nuclear membrane in mammalian cells persistence of dna in isolated nuclear envelope components indicates that chromatin is associated with the nuclear envelope number 3 defense the nuclear envelope separates the genetic material of the cell from the cytoplasm and so protects the dna from the mutagenic effects of cytoplasmic enzymes number 4 protein synthesis ribosomes associated with the outer surface of ectokaryotica are involved in the synthesis of antibodies 
lysosomal enzymes, peroxidases, and choline esterase, for example, in the nuclear envelope of nerve cells. Number five, microtubule organizing center. Nuclear envelope provides the surface for the attachment of the myofilaments, microtubules, and microfilaments, which in turn are connected to cytoplasmic organelles like mitochondria. Number six, shape the nuclear envelope maintains shape of the nucleus. Swayam Prabha, Digital India, Educated India. So in order to talk about referential inter integrity constraints, we introduce the notion of a foreign key. A foreign key is something uh, in a scheme which a group of attributes which would be used to refer to tuples in other relations that is what we call a foreign key. And the referential integrity constraint basically says that this kind of referencing you know should be to existing tuples in the in the database instance and there should not be any dangling references. Okay. So, if there are any questions in that we can take it up. In this class I am going to give you a set of an example uh, database, an example relational database and I am going to kind of continue using this example throughout uh, this module and also in the SQL and other uh, later modules. So, it is going to be important to clearly understand this relational uh, uh, database scheme and we will keep it. I suggest that you uh, write down this uh, the just the relation, uh, relation and uh, names of the attributes separately in a sheet of paper, so that it is accessible to you when we are discussing uh, uh, queries and uh, SQL and things like that. So, uh, okay. So let's go ahead uh, with this. So we have. So this this database is uh, is to capture uh, the academic uh, details about a uh, in, in institute which has number of departments and uh, and, um, and students studying in the departments for various uh, degrees. So we have student uh, uh, we have student uh, relation, which has. Uh, these are the following attributes for the uh, student relation. We have roll number, uh, name, uh, degree, uh, year, sex, department number and advisor. Okay, so, here uh, the, the, uh, the convention in relational schemes when you write down relational schemes is to underline the, the key attribute. So, when an attribute or a group of attributes written together are underlined, what it means is that it is a key. Okay. So, roll number is, uh, uh, is obviously the, um, uh, the key for this particular. So, if there are multiple uh, keys then there will be uh, multiple groups of uh, attributes which are underlined in the relational uh, scheme. So, roll number is a key for this uh, student relation because the attribute the value of roll numbers uh, can be used to uniquely identify a particular row or a particular tuple in the student relation. right? And so, name uh, these are obvious uh, you know uh, degree is a is the program uh, the value of the degree attribute is is the strings that stand for the various programs that the student might have been enrolled for. So, so what are the degree for which he has joined the institute and the year is the year of admission and advisor uh, advisor attribute is the employee id employee id of a faculty member identified as the student's advisor. Okay. So, all students required to have an advisor. So, there is a advisor attribute for student which, which will be which will take values that are from the uh, employee ID domain of employee ID of a faculty member. So, that way you will be able to identify uh, as to who is the advisor for the student. Uh, 
And of course, if you want to know more details about the uh, student's um, advisor, then you will have to look up the appropriate other uh, relation. So, and here is the other, uh, uh, other relations, the, there are actually some more in the next slide. So, department is another relation, it has department ID, name, HOD and phone. Uh, so, phone is, is the department's office phone number, uh, HOD is a faculty member uh, who, who is the head of that particular department, who is kind of resp academically responsible for the running of the department and what is the name of the department and what is an ID. So, we give some numbers uh, for the department, so that they are easily identifiable and serve as a key. In this case, even the name could serve as a key, but we choose to have a department ID, which is a number. Now, professor, uh, employee ID, because uh, professors are all uh, employees of the institute, so there is an employee ID and uh, name, sex, start year. So, start year is the year when the faculty member uh, has kind of joined that particular uh, department. So, all, all uh, faculty members uh, work in departments. So, what is the department in which a particular person is uh, employed is given by the department number and then phone number of the particular uh, professor. So, that these are the various attributes we have for professor relation. Okay. Now, next one is uh, the uh, other important uh, things that we need to keep track of course. Uh, a course is a, is, a, is a subject of study right? and uh, it is uh, it has been named, uh, it has been uh, given a name C name we call it to just to not uh, confuse it with other names. So, C name is the course name and each course has certain credits right the uh, the, num the number of credits that you earn if you complete that course and then uh, department number indicates the department that offers that particular course and uh, and then uh, uh, the course id so we use a course id to kind of identify the courses so it will like act like a key for the course uh, relation and then we have uh, the issue of roll numbers, uh, sorry, uh, the issue of enrollments, enrollments. So, students enroll for courses, students enroll for courses. Now, in this case, we, we see that there is a need for, um, uh, you know, taking a uh, key, which consists of four attributes. The reason being that, you know, course ID alone cannot be, uh, you know, Role number and course IDs. A student typically does several courses in a particular semester, and so uh, and a course gets offered, course gets offered multiple times across the years, right? Say, if, say for example, you are now doing CS 3700. The same course would have been offered last year, and it will get offered next in, next in, next year, and so on, so forth. And so the year in which it's offered. And the semester in which it is offered, that is the one that is, uh, you know, uh, in which a particular student is enrolling and obtaining a particular grade. So, because of this reason, you need roll number, course ID, semester in which the uh, course is running, and the year, all of them to be part of the key for this relation. And uh, what we will assume here is that the same uh, attribute st uh, stands for semester and it has uh, uh, the value either odd or uh, even standing for the, uh, the August semester and the, the January uh, semester of the. Uh, so, so, we are in the odd semester now, though there is actually nothing odd about the semester. Anyway, so the value uh, grade we will assume that the value grade uh, will have null for the current semester and then uh, will have appropriate values after the uh, semester gets over. Okay. And so, for all the previous semesters, there will be some value for the, uh, the grade. Uh, so, uh, so that is how this is. Now, 
so you can see that the enrollment, uh, the, uh, the, uh, the issue of how, how students uh, you know enroll uh, into courses and then obtain grades is all captured by this enrollment um, relation. Then we have the from the faculty side we have uh, we want to keep track of who teaches uh, a course, who teaches a course. So we have uh, a teaching um, relation, teaching relation which cap basically captures that a particular employee, a particular professor is teaching a particular course in a, sem in a particular semester and a year, okay. for, for example, uh, yeah, so uh, I am teaching the CS3700 course of the odd semester of 2019 in the classroom CS25 like that, so that is one. So naturally you can also see that the need for all of these uh, attributes to be the key here because um, no, no subset of this uh, will be able to uniquely identify a row in this particular uh, relation. An employee ID typically employee uh, typically teaches several courses across the uh, his uh, you know employment and so uh, obviously that itself is not uh, a, a key for this. And a course uh, can be taught by several professors, uh, dip, uh, you know, and also so that itself cannot be uh, the. Uh, and then you know, obviously, uh, you need to have this semester and year. Only then you will see that a, a particular edition of the course is being talked about, and so you have the uh, unique way. Uh, uh, I mean, capturing that particular tuple. Okay. So uh, the key identifying the keys uh, depends on the 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 domain uh, that we are modeling, and so in this case, uh, th these are the keys. Now, finally, we also have prerequisite relation, which basically has two attributes called prereq course and course ID. And here, uh, so if some tuple C1, C2. Uh, exists in this particular relation, what it basically indicates is that C1 is a prerequisite for C2. C1 should be successfully completed before enrolling for C2. So that is the meaning of a prerequisite uh, course. Uh, so for example, data structures is a prerequisite for uh, database systems course. So you should have completed data structures before you take database systems course. So, there will be a tuple like that here. Okay. So, I hope the relational example relational scheme uh, is uh, kind of clear. So, we will use this uh, relation scheme uh, in this uh, module and also in the SQL module. Uh, <coughs> now, I will show this entire uh, relation scheme uh, in one slide. So, that you know we have it all one place and now actually we will show what are the in uh, the foreign keys here and where are they what are they referring to okay let's identify the uh, referential integrity um, constraints and uh, the uh, foreign key and then how uh, where what the foreign keys refer to so you can start identifying lots of these uh, in each of these relations there are foreign keys. So, for example, here department number uh, is a foreign key, right, because this is the one uh, that we will use in the student uh, tuples to kind of identify what is the department in which that particular student is available, is, is present and then uh, you know we can use this to kind of link up with the appropriate department uh, tuple. So, to refer to the computer science department tuple, so we will use the computer science department ID and then put it here, right. That is how we refer to, to the. So, in, to indicate this, we have, uh, so those things will come up now. So, uh, I will now indicate them by uh, using these rows. So, for example, HOD uh, is a uh, foreign key in this department. Uh, tuple uh, department uh, scheme and um, it is it refers to uh, the employee id of the 
professor. So, so one uh, one of the professors is the HOD, and so you have the employee ID of that particular person uh, sitting here. So, and uh, that can be used to refer to the actual professor who is the uh, the HOD for that particular department. So, uh, you can see that this attribute has the uh, you know uh, the qualities that we are looking for a foreign key which basically is a bunch of attributes that we use to refer to tuples in the other relation and you know and the constraint here is that it either it should be null or it should it should have values that are existing in the other column of the, uh, the other referring uh, the, the, the relation that we are referring to. So, likewise now we can identify, so, uh, so prerequisite course and course ID are both are both foreign keys referring to the course ID, right. So, there are some more, now one more one, uh, one, one uh, inter thing that you will notice here is that the same uh, the same attribute name the same attribute name might occur in multiple relations okay and if we, if there is a ambiguity as to which course id attribute are we referring to we will use the conventional dot notation to disambiguate that name so if you say uh, course dot course id then we are referring to this attribute attribute if you say employment dot course id then we are referring to this particular attribute like that and also the same you know kind of quantity is actually being referred to by two different names like for example here department number and department id you know we know that they are in some sense the same kind of thing so uh, but then uh, we give the freedom saying that you can use whatever name you want but then uh, this is a foreign key that refers to that primary key of the other uh, relation okay so uh, yeah so even in such situations it is not compulsory that you no know, this particular attribute name should be the same as this particular attribute name that's what i'm trying to emphasize okay now let's identify some more of this employee id obviously is a foreign key refers to uh, professors and then roll number obviously um, is a foreign key in uh, in the in the enrollment relation referring to student so even though these are part of some keys and all that they can independently be foreign keys department number is a foreign key refers to department id then this, this department number here in the professor is also a foreign key referring to department course id here uh, is a foreign key referring to that obviously here also course id refer to so this is also is a foreign key referring to that and then yeah here advisor is a foreign key that refers to the employment id and i suppose that's all okay okay department number uh, here in the course refers to the department id any more okay that's it okay so this diagram is what we traditionally call as a relational schema diagram in which we have the relation names attribute names keys uh, which are underlined and then we have arrows to indicate the the foreign keys and uh, what are the uh, uh, foreign keys referring to what are the relations uh, they are referring to so this this particular slide i want you to uh, you know uh, note down in a separate uh, page of your book so that you can refer to this particular diagram when you are talking about queries in either relational algebra or sql have it handy so that we can discuss this okay any questions about this so uh, i think fairly clear 
Okay. Now let me introduce start introducing the uh, next major uh, topic in this module which is the topic of relational algebra. Now we have seen the relational model uh, and relational algebra is part of this uh, the whole uh, relational approach to databases and uh, is a basically a set of operators set of operators that take relation instances as arguments and return new relation instances new relations okay so obviously it's an algebra so it works on some domain of things so he, the, the the things it, it works on are relations that's why it's a relational algebra so it takes relations and produces new relations so each of the operators here are like that so we have a bunch of operators both unary and binary that take relation instances as arguments and return new relations now what we will see here is that using these operators we will be able to express the the retrieval request the retrieval see database uh, has a lot of information and we want to retrieve certain information from the database right so how do you express your requirement how do you express your query it's called query in the in the database balance we call it a query a query is basically a data retrieval request I mean, we want this kind of data this is what we want from the database to be uh, in uh, retrieved so how do you express that so so relational algebra operators give us one way of expressing what we want actually so but interestingly we can also see as we go along that this is a a procedural way of expressing what we want a eh? a procedural way of expressing what we want that means uh, it, it kind of says that okay you do this operation here on this relation do another operation on the relation combine this like this and then combine it with something else and then give me this okay so when when you have a algebraic expression you can think of it as a as a tree right and so you can think of information flowing up uh, like that finally the output comes at the on the root in in some sense we will we will understand this as we go along and then discuss the uh, queries uh, so relational algebra forms the, the core component of the relational query engine the relational query engine uh, which is the heart of the relational uh, database system uh, uses these relational algebraic uh, operators and efficient implementations of these operators right now we in this module we will not really bother ourselves with the implementation details about these al algebra operators we will think of them as as logical operators and we will confine ourselves to the conceptual understanding of what these operators are we will just think of them as mathematical operators and then see how we can make use of these operators later on of course we will need to we need to study as to how to exactly implement these operators what are the, how do you write a program to uh, to realize the uh, operator okay and and those programs will go into the uh, or the uh, uh, will all be available in the in the query engine so, okay so sql queries uh, so we will study sql in detail and sql is uh, a declarative way of specifying uh, queries a largely declarative way of uh, specifying queries we will see that later and that is internally translated into relational algebraic expressions as i was uh, mentioning earlier also and because of that it kind of provides a uh, provides us an opportunity for uh, optimizing that relation optimizing the way that particular uh, query gets actually executed okay so we'll see all this in this particular uh, set of slides so what are the operators it's surprising that we have just about half a dozen uh, you know uh, uh, operator actually you will see uh, that the minimal set of operators is uh, you know we will come to that a little later 
but right now we just have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, just about 6, 7 operators and, uh, and if you clearly understand these operators, this, this kind of sufficient for expressing all kinds of queries on relational databases. So, so that is the power of this particular uh, op, al, uh, the system, the algebra. So, we have select a project which are unary operators and a cross product operation the union intersection uh, difference and you can also see that actually not all of them are really required. You can express some of them in terms of the other. So, let us say union intersection and difference and then uh, join operator. Uh, we will later discuss as to what is the minimal set of operators and things like that. Okay. So, let us start looking at these uh, operators one by one and understand the meaning of what, uh, what those operators do. Uh, for uh, it is not necessary that you should be familiar with SQL at this stage of the course, but if you are familiar with SQL, uh, do not confuse this select operator that we are going to talk about here with the select clause of SQL and it, the select clause of SQL actually corresponds to the, the project operator. Okay. Okay. So, but even if you do not uh, know SQL at this stage, it does not matter. Okay. So, let us start with the select operator. It is a unary operator and basically it can be used to select those tuples in the relation instance that satisfy a particular given condition. Okay. So, it has a parameter which is the condition and what it does is to select all those tuples in the, in the relation instance which satisfy a certain condition the given condition. And the notation here is to write it as uh, sigma theta and the relation uh, operator uh, the, the input relation. Uh, so, theta is the selection condition, uh, sigma is the select operator and r is the relation name. So, it is a very simple operator. So, it basically takes a condition and then and then returns uh, all the tuples in this relation instance R that satisfy that particular condition. So, it gives a new relation instance, it gives a new relation instance and then it is easy to see that the, the scheme of the new relation instance is the same as the scheme of the input relation. right? So, result is a relation with the same scheme as R, the same set of attributes, same sequence of attributes, same order of attributes as R consisting of those tuples in R that satisfy the condition theta. And so the operation is commutative. Uh, so, if you write sigma C 1 of sigma C 2 of R, Okay, notice that we can compose the uh, operators and then get uh, uh, algebraic expressions, right? That is the whole idea of an algebra, right? So you could uh, sigma, so sigma C two R is now a, a new relation. So I can now use that relation and then make another selection operation, right? So sigma C one uh, is uh, and then inside that I am giving this uh, new rela uh, this relation which is the result of this particular uh, doing selection with C 2 on R. And you notice that this is actually same as doing sigma C 2 on sigma C 1 R. So, if you are first selecting those uh, tuples that satisfy C 1. Okay, and then from there you are selecting the tuples that satisfy C2, it is the same as doing uh, first the uh, tuples that satisfy C2 and then choose from among them. So, basically the tuples will satisfy both C1 and C2 and so the order does not really matter and so this operation is actually commutative. So, it is this kind of uh, identities involving this uh, algebra operators that will later help us you know in rewriting these uh, uh, rewriting these algebraic expressions. So, that it will it will be advantageous for us to actually run the 
uh, query in a efficient manner. Okay. So, that is the uh, simplest uh, of, uh, operator select here are some uh, okay, let us go into the details about what exactly is the selection condition. So, uh, a selection condition can be either a basic condition or a composite uh, kind of condition. The basic condition uh, will uh, can be either of these two forms. Uh, so, basic we you take a Upper, uh, attribute and compare it with another attribute, compare it with another attribute or what are these attributes, where are these attributes from? Obviously, they are from the, the, uh, the relation scheme that is on which it is being applied, the relation on which it is being applied. So, these a i a j are the attributes of the relation where we, that is the input for this operator and so you compare uh, these those two attributes some attribute pair of attributes or you compare an attribute with a constant appropriate constant each each of these attributes come from a certain domain and so you you have to, if you take a particular uh, string you you cannot probably compare it with an integer but you will compare it with strings right so so appropriate uh, uh, things appropriate constants constants of appropriate type so these are the kind of atomic kind of conditions simplest of the conditions. The simplest of the conditions will involve comparing an attribute with another attribute and or comparing an attribute with a constant. So, these are the simple uh, conditions and then you can combine these conditions with the, the logical operators, the logical operators are and or and not are all allowed and then make a complex condition. Uh, or composite condition, we call it. Uh, I'm calling it as a composite condition. So basic conditions combined with logical operators. The and these are familiar to us. Uh, we have been using them. So earlier courses also. So and or and not uh, are to be used. And so, so all of them, of course, uh, are boolean value, right? So this is uh, this is a comparison operator. Is a one greater than a two? Either it is true or false. Right, so these are booleans. Uh, so and so they can be combined with boolean operators and or not, and then you can now get a composite uh, condition, and uh, that's how you will uh, use that. So so this theta uh, is of this form. The theta, uh, the selection condition, is either a basic condition or a composite condition, and if it is composite, it's uh, basically uh, uses logical operators and then combines this atomic uh, conditions. And the, what are the comparison operators? The, the comparison orders, operators are the uh, obvious ones here are the less than, less than equal to, uh, greater than, greater than equal to, equal to and not equal to. The six possible uh, comparison um, operators uh, which compare values, basically they compare values and of, of course, we will uh, so, in order for the, uh, uh, we will assume that if you are applying this comparison operators, the corresponding domains are, you know, linearly ordered sets like that. The order relations do exist on those attributes, only then it will make sense for us. Okay. So, C is a constant of appropriate data type. Okay. So, let us start using this condition and then express a few data requests. So, let us look at some example select questions. So, obtain information about a professor with name Giridhar, let us start with that. There may be several Giridhars in the institute. So, uh, so now we are saying uh, name is a uh, attribute of uh, professor relation. So, this information is there in professor relation the details of professor obviously are in the professor relation and so what we are saying and we want uh, information that um, uh, you know tuples that have giridha as the name so we are putting a simple condition here name should be equal to the string giridha uh, in this relation professor and then obtain all those uh, tuples for me so if there are multiple giridhas they will all be listed as uh, 
So, the entire information about the professor tuples will be, so this now, uh, this is now stands for a, uh, a relation, stands for a relation which has the same scheme as professor, okay, but contains only those tuples in which the name is exactly Giridhar, this string. Okay. So, it is a subset of the original set of tuples. Now, we have not yet given a name for that particular result, right. It can, we have to give away a name. In case we are using this, uh, uh, this relation that has been produced by this particular expression later on in some other context, we may actually want to give a name for it. Okay. So, we will see that later. So, obtain information about professors who joined the university between 80 and 85 both inclusive some numbers. Okay. So, there is a start year attribute in the professor which says that when the professor has started working in that particular uh, institute or department uh, to be specific. Uh, so, here we are saying, uh, so I, uh, I use this uh, short way of uh, you know expressing and. Uh, and start year is either uh, greater than or equal to 1980 or less uh, and uh, and it is actually less than or equal to 1985 between exactly uh, between these two things. So, this will contain the all the professor tuples, all the professor tuples uh, whose start year lies exactly between 1980 and 85 inclusive. So, now these these are typical data data. Uh, retrieval requests and we can see that we can express them using this particular uh, operator. So, moving on uh, let me also introduce projector project operator. The project operator while the select operator was actually working on the uh, tuples and then choosing a subset of this tuples, what the project operator will do is to help you to kind of get rid of unwanted columns in a relation. Supposing you want uh, a, a relation is pretty wide and you want to focus on a only particular attributes and you do not want to really look at all the attributes of the relation, then this project operator will be useful to you. Okay. So, what project, op project operator does uh, is to keep only the required attributes of a relation instance and throw away others in some sense. So, I do not want to uh, you know uh, other information, so I will just throw it away. So, okay. so here is the notation, pi is the, op, uh, na, uh, the symbol that we use for this operator pi and uh, here is a list of attributes that we want, list of attributes we want. So, obviously this uh, and then this here is the relation on which we want to apply that. So, obviously each of these a1 through a k is part of the scheme of R. Okay. So, and they need not be consecutive or anything like that. So, some set of attributes from the original scheme which we are interested in. So, the, this L list L is the desired attributes in the scheme R and exactly what is the output or what is the result of this particular expression is given here. The result is the set of tuples v 1 through v k matching all this a 1 through a k such that v i belongs to the domain of a i okay, for each of this case and there is some tuple t in r, some tuple t in r such that t dot a 1 is equal to v 1, t dot a 2 is equal to v 2 and t dot a k equal to v k. Okay. There may be multiple tuples actually, but as long as uh, there is some tuple uh, in T uh, such that uh, this condition is satisfied, we take that bunch of values V1 through Vk uh, and then uh, put them in the in the output. Okay. So, so basically remember that the result of a particular expression is a relation. So, and what is our definition of a relation? It is a set of tuples, it is a set of tuples. Okay. 
and so it will not have duplicates it is a set. So, there is no scope for duplicate elements. Okay. So, that is why even if you uh, you know there are multiple tuples that have this particular corresponding values v 1 to v k for these attributes a 1 through a k only one only one subtuple of this v 1 through v k will exist in the in the relation. Okay, let me illustrate that. Uh, so, before we go further, uh, so if R, R 1 is the new uh, you know uh, relation name we are introducing and then assigning it uh, as uh, this one pi L R 2, then uh, basically we are calling this pi L R 2 as this new relation R 1 then the scheme of R 1 is L the projection list the what is this scheme of the output? The scheme of the output is this projection list right because that is what you are projecting these are the attributes that you have chosen the remaining attributes are all being thrown away. So, it is kind of obvious that the uh, the uh, you know scheme of the output is this projection list. So, here is the example just look at this uh, slide uh, student. So, we have Mahesh uh, in computer science department and there is a Mahesh in the mechanical engineering department both of them are doing MS uh, etcetera. And so, now you do a sigma degree m s degree equals m s on student and project name. Okay. So, now degree m s so who so sigma degree m s on student will give me this tuple this tuple and the last tuple the three tuples because all of them are enrolled in the m s degree. Now, if you do a project name alone without projecting roll number, what, what does it mean is that I, I only need the column name or attribute name information of this particular relation and do not want anything else. So, now if you do that then you will actually lose information because only one Mahesh will exist and the other uh, uh, tuple uh, contributes Rajesh and that is it you, you, you would have actually lost some information. So, you have to be careful about how to use it, but this just illustrates the, uh, the idea that uh, if you have a desired set of attributes and you project that you get information uh, corresponding to that. If you do a roll number name from the student supposing I, I just want to uh, uh, get only the names of the students I am not really bothered about degree year and all this other details then uh, then you would uh, do pi roll number name on, on student and then you will see that you will get in fact you will get exactly the same number of tuples that are there in the student because uh, because there are no uh, there cannot be any duplicates in this particular <coughs> combination of roll number and name because roll number is actually a key. Since roll number is a key uh, you will get all these uh, tuples. Okay. So, so in this basically in this lecture I have been able to introduce uh, just these uh, two operators the selection uh, operator and the project operator. We will just close with one particular uh, uh, point that if R 1 is pi L R 2 then then what about the number of tuples in R 1 the number of tuples will depend whether the projection list contains the key or does not contain the key. If the projection list contains the key then the output would, uh, will be the same the size of the um, output will be the same exactly the same as the input otherwise it can be less I want to to uh, yes, uh, we, in the previous example also uh, it is clear. So, with this we will stop today I will uh, proceed with the rest of the operators in the next lecture. Okay.
during winter the ebullience of nature and the liberating effect of the holiday season are complemented by a potent pleasure winter is the time to eat well especially to indulge in the richer foods that are so hard to digest in the heat of the summer and the persistent dampness of the monsoon Joynagar Mojilpur are twin towns in the district of South 24 Parganas of West Bengal. These towns are often referred to as the gateway of the Sundarbans. One can reach there by local trains from Kolkata. Joynagar Mojilpur has a rich tradition and history. People of all religion live here together in peace and harmony. The municipality here is the oldest such institution in the Sundarban region. It is about 136 years old. Prior to the foundation of the municipality, a town committee was formed by the people of the locality in 1863. The first president of the committee was Pandit Horonondo Biddashagur. The Bengal Municipal Act materialized in 1869. In the very same year, the Joynagar Majilpur Municipality was formed and consisted of only four wards covering an area of about two square miles. The present municipality has 14 wards and covers an area of about 5 square kilometers with a population of about 24,000. Jainagar is proud of its eminent citizens like Pandit Shibnath Shastri and Umesh Chandra Dotto. Dr. Bimal Krishna Motilal was a famous philosopher. Later, he went to Oxford University. Freedom fighter like Kanailal Bhattacharya was a son of this soil. This illustrates the rich tradition of this town. Poet Mukundaram Chakraborty, in his famous Chondi Mongol Kaubo, has also mentioned about these towns. Joynagar institution has been educating students for over 125 years. Many eminent teachers have taught in this institution. Mowa is a popular sweet delicacy of Bengal. During the winter months, it is usually found in every sweet shops and stalls across the state. A trip to Joynagur Mojilpur will show us the authentic process of making moa. Joynagur moa, to amra matto dumas toyi kori khub shit na polle amra toyi kori na January. We make mowa in Jainagar only during winter. Some people begin earlier, but the quality is inferior. The ingredients of mowa, like new parched rice, becomes available only in mid-December, and also good quality jaggery is available in winter. Some traders are treating mowa as a wholesale business. During these two months, they prepare mowa with cheap quality jaggery. The core used by them is also of inferior quality. We sell good quality mowa for about rupees 130 per kilogram, while they can afford to sell mowa for only about rupees 30 per kilogram. Thus, inferior quality mowa has flooded the market. As a result, our mowa of Joynagar is losing its fame. Often some of our customers cannot believe us when they hear the price of our mowa. It becomes tough to convince them. Joynagar Mojilpur is blessed with fertile soil. 
thousands of date palm trees grow on the alluvial silt here. The sweet scented and tasty juice obtained from these trees is boiled to produce jaggery, locally known as gur. The superior quality gur is popularly called nolan gur. The superior quality date palm juice is locally called Jiren Kathir Rosh. The juice is brought down from these trees after every three days. To get the best quality juice, it must be brought down at dawn before sunrise. Then this juice is boiled in slow fire to prepare the best quality jaggery, locally known as Nolin Guru. Beside this superior quality gur, another essential ingredient of moa is parched rice, locally known as khoi. Parched rice or khoi is one of the chief ingredients of moa. Komukchuru rice is grown in this locality. The khoi made from this rice is of superior quality. It has a sweet scent and flavor. Besides gur and khoi, the other ingredients of mowa are ghee, cashew nuts, raisins and cardamom. Let us look at the making of this delicate cuisine. Initially, date palm juice is boiled to prepare gur. Sugar in small quantity is added to this. The liquid is then allowed to cool. Parched rice or koi is poured on this gur and is stirred with a flat wooden spoon. The mixture is covered and kept aside for some time. A thicker quality gur, locally known as kachi, is then spread over the mixture and covered with it. This makes it possible to give the mowa its shape. To enrich this delicacy, ghee, cashew nuts, raisin, cardamom powder are added. At last, the mowa is given its final shape. They are then decorated with kheer, and it's only during winter that mowa retains its shape. The distinctive mowa of Joynagur are products of quite sophisticated culinary tastes. But it is a challenge for the makers to keep this tradition going. Firstly, there is a steady increase in the price of the raw materials, but their quality is constantly declining. Earlier, there were innumerable date palm trees in these areas. Their numbers have declined. Besides, there is a massive increase in the demand for Nova. So there are people who are exploiting the situation and make inferior quality mowa. As for me, I am blessed with a date palm garden and so can maintain the quality. But there are others who use cheap quality gur. Again, the cultivation of konokchu rice has declined with time. Another crucial problem we face is related to the identity of mowa. Mowa made anywhere and everywhere are labelled as Mowa of Joynagar and most of these are inferior quality Mowa. As such, we are losing our name and fame.
We often participate in the different fairs and open stalls. This is chiefly to make people aware of the original Mowa of Joynagar. But of late, we cannot afford to visit these fairs because of the expenses. We expect more support from the government. They should identify this as a cottage industry and promote us. What about the preservation of these sweets? As a man of the soil, I am sure that it is impossible to preserve these sweets. If we mix this with a crystal sugar, pure sugar, and if we soaked in, in the sugar syrup, then what happens? The water comes out. And due to this, the inner side of the shell, at the moa, uh, remains as a uh, dried uh, matter. Now, the sugar syrup itself is a very good preservative. So there is no need of giving any type of the preservative as such. In addition to this, we can add cardamom. And cardamom has some oleoresins and antimicrobial property and gives a very good flavor and taste. And this can also help to preserve this moa for a longer time. The price of moa solely depends on the quality of ingredients used to prepare these sweets. Kichu kichu je dukaan okane roye chel. Shei shab dukaan ete je moa, shi moa onik dhami bikri hoy. Abong tar jonne special. The superior quality moa sold in some of the shops of Joynagar is worth their high price. There are customers for this expensive moa. But the mova available in the urban market is cheap both in price and quality. The original mova of Joynagar has a sweet scent. Mova is available around the year in every corner of the state. But it will be a mistake to identify these inferior quality moa with the traditional moa of Joynagur. They make this moa with the best quality gur, koi and spices. I enjoy these delicacies every year. I like them very much. To experience the moa of Joynagur, one must visit this place and enjoy this delicacy. Mowa is a special cuisine of Joynagar. The soil and the hands are responsible for its speciality. To admire the traditional and celebrated Mowa of Joynagar, made of Konukchur Khoi and Nolinkur, one must schedule a trip to this twin town of South Bengal. And it is this Mowa that has brought in all the fame and recognition to Joynagar Mojilpur. Prabha, Digital India, Educated India. Last time we were in the middle of proving this theorem by E K L L R, which will have a long proof because it involves many new ideas and many new tools in matrix analysis. So this theorem says that uh, you are given an undirected graph on the input tape and uh, vertices S and T and you have a very small work tape 
logarithmic space you have to decide whether there is a path from s to t okay so basically you have to solve this problem using random bits in logarithmic space so the way we are doing it is uh, till now we have seen uh, the random walk right you start from s a random walk every neighbor you reach there will be three every vertex you reach there will be three neighbors and you will pick one randomly and then proceed so in terms of the normalized adjacency matrix we are basically doing matrix multiplication on the initial vector state and the question is how fast will this converge so in how many steps with decent probability you will reach t so we have made the graph uh, d regular with d is equal to 3 and uh, we showed that what did we show till now we had two lemmas so lemma 1 right this we showed lemma 1 in blue that uh, e to the l times the initial vector the difference of this from one the uniform probability vector this is exponentially dependent on the second largest eigenvalue that was the first lemma second lemma we showed is that lambda is basically small it is away from one okay it is below one and it is sufficiently away from one it is not exponentially close to one and this we showed using the Laplacian of the graph right we had this uh, thing in blue sigma a i j u i minus v j square so if we finish this proof and now what we will do is the final lemma where we will show that uh, taking L to be roughly n cube, n cube log n if you take these many steps then with high probability you will reach T. So let L be 10 d n cube log n remember d is 3 right so this is like 30 n cube so if you take these many steps if s and t are connected in the graph then the probability that the random walk reaches t in lth step this is quite high this is greater than 1 over 2 n okay so reaching t in the lth step is uh, probability sufficiently high is 1 over 2n and uh, to increase the probability success probability even more we can boost this we can take more steps so let us prove this we will basically we will use lemma 1 and 2 proof will be easy so let p bar be the probability vector at the lth step so lemmas 2 and 1 they imply that l applications of a which is the normalized efficiency matrix on the initial vector probability vector e bar s which is 1 at only the sth place so this being away from the uniform probability vector 1 bar okay how far can it be so this is uh, dependent on 
how small lambda is that we have shown is smaller than 1 minus 1 over 8 d n cube. and l times that okay so it's this small so basically the after this l applications of the matrix you are very close to one bar the error is only this much which is uh, less than equal to ten d n cube log n which is less than e raise to minus 5 log n by 4. Right, you just use this e raise to minus t upper bound and uh, this is less than 1 over 2 n to the 1.5 right and uh, yeah now there is this small thing that uh, the difference vector we have taken the Euclidean norm right. So, from this now you can extract information about each coordinate how small is each coordinate. So, that you do by Cauchy Schwartz inequality So, you will get that a raise to l e bar s minus 1 bar this is less than equal to. So, we'll take the one norm okay we want to extract information about a single coordinate. So, take the one norm and that is related to the Euclidean norm like this okay. So, the one norm is related to the Euclidean norm by the square root n number of coordinates basically factors. So, that is still less than 1 over 2 n ok. So, this is the information you have about each coordinate the sum of the magnitude of each coordinate that is less than 1 over 2 n. So, which means that if you look at the th coordinate right which is the probability of reaching t that is also smaller than 1 over 2 n right. So, this is the difference between the th coordinate of a to the l e bar and th coordinate in 1 bar 1 bar's th coordinate is exactly 1 over n. So, the coordinate that we are interested in this implies that the coordinate of interest this exceeds 1 over n minus 1 over 2 n because the difference cannot be more than 1 over 2 n which is still 1 over 2 n right. So, this means that the probability of reaching t at l step right this probability is greater than 1 over 2 n. as promised in the lemma statement right. So, this is just a simple application of what we have already shown. So, basically if you take these l many st steps in the random walk then you are almost uh, in a random place okay. In the connected component of s you are everywhere 
with equal probability which means that if t was there you are also at t. So this also means that uh, by continuing this walk the random walk for a longer amount we can bring the probability above let us say 3 fourth or 2 third. So sufficiently high probability you can reduce the error probability to quite small. So for example if you do this uh, calculation so the error probability currently is 1 minus 1 over 2 n right. So if you repeat this 4 n times so this you can see is smaller than e to the minus 2 which is smaller than 1 over 4 right. So what you have deduced is L equal to so 4 n times the previous L right. So that means 40 D n 4 log n which is uh, 120 n to the 4 log n makes error smaller than one fourth ok. So error has become quite small and if you want it further small exponentially small then you can go up to n to the 5 ok. So if you take n to the 5 steps random steps then the error of not reaching t is exponentially small ok. So this is a very good procedure and every step you can do in uh, log space because you only have to look at three neighbors you can identify this from the input graph and the number of steps is uh, even if it is n to the 5 to keep track of the of these iterations you only need log space. So this walk is in log space log space uh, we use this complexity class L right. So this random walk is in log space as we need to store the current vertex label. which has only login bits so which means that we have shown this uh, UST connectivity so U path we have shown that U path is in RL Okay, and notice that uh, since you are uh, actually going to vertices you can also keep outputting these vertices. So the whole path can be outputted as well. So also outputs the path. Right. So the working space is only order log in space and you can output bit by bit or vertex by vertex you can output the you can write the path on the output tape ok. So what is next? So the next question is uh, 
can we improve on this ok. So, this is a randomized block space I should say this here actually. This is actually in randomized log space. So, can we de randomize this algorithm? Okay. So, can we make it exactly the complexity class L? So, this was an intriguing question for three decades and uh, to solve it several tools were developed. So, one idea could be that uh, you transform the input graph g in such a way. So, that your random walk converges in the fastest possible way okay, to the vertex t. Uh, so, what is the fastest possible? Well, in the algorithm we took l to be n to the 4 or n to the 5. What if you can take l to be log n? Okay, so, in log n steps you are already at t, can we achieve that? If we can achieve L log n, so logarithmically smaller L, then what will happen is we can actually explore all possible L length paths from S in log space and this we can do because every vertex has only 3 neighbors. So, you can just store which neighbor to go to 1 2 3 of s and then in the next which neighbor to go to 1 2 3 right. So, you just have to search over a l length string of 1 2 3. So, convert g to g prime a graph with constant spectral gap so that l equal to log n suffices. to reach any vertex from S. So, basically it boils down to having the spectral gap constant because remember lemma 1 if lambda is constant let us say it is uh, 1 over uh, 10 then you just have to make 1 over 10 to the L something like 1 over n just reduce the error to be inverse polynomial in n. So, for that L log n will suffice. So, once this is achieved then one can exhaustively look for or log n length paths from S. in log space right because the degree is constant. So, since the degree is constant you can actually try out all possible log n length strings in 1 2 3 right. So, that is how you will be able to go over all the paths hence solving connectivity or undirected path 
equation in graph in G in L. So, this is the key challenge to convert G into this highly connected graph G prime and these graphs are called expanders. So, G prime motivates expanders. So, these are highly connected graphs. So, for expanders there are many definitions that we can use and especially the connections between the definitions uh, are highly interesting. So, we will now define it in two ways. So, we will give two definitions. So, first is the algebraic definition. So, we call a graph and n d lambda expander if g is n vertex d regular d is the degree And the second eigenvalue of G, which is lambda G, this is smaller than lambda. Okay, so the spectral gap is bigger than one minus lambda. That's the point. So you want lambda to be small. The smaller lambda is, the better algebraic expander G is. And uh, instead of looking at only one graph, we will obviously or we will uh, be more interested in actually graphs that are growing. Okay, so, a family of infinite graphs. So, a d comma lambda expander family So, graphs g n infinitely many graphs this is such that for all n g n is n d lambda expander. So, you can take d to be 3 and in general you can ask the question. So, there are two parameters in expander family right d and lambda. So, for a given d you can ask how does lambda behave as a function of d. Okay, can you make lambda extremely close to 0 or is there a limit? Is it away from 0? Is it large in terms of d? So, actually it depends on d pretty strongly. So, there is this result by Alon and Bopana. they showed that lambda g is greater than equal to roughly 2 over square root d. So, if you take d to be 3 then this is uh, 2 square root 2 by 3. So, yeah you cannot make uh, the second largest eigenvalue 
arbitrarily small it will really depend on the the degree d parameter and uh, this expression is uh, a bit more non trivial to show but uh, as an exercise you can show that lambda g is greater than 1 over square root d by using trace of a square. So, that is a hint you can actually show in a much easier way that lambda is at least 1 over square root d, but Allen Bopana bound is better and it is optimal ok it is saying that actually it is more than 2 over square root d almost. So, graphs with uh, lambda equal to 2 square root d minus 1 by d these are called Ramanujan graphs. and their explicit constructions are known. So, that result is due to Lubotsky. Phillips and Sarnak. Okay, so, these objects are uh, very important they are heavily studied and using uh, analytic number theory there are these constructions due to LPS of Ramanujan graphs. Okay, so, the the degree there is actually prime power plus 1. So, it is not for every degree, but for these prime power plus 1 degrees these constructions are known and they achieve this uh, Allen Bopana bound. So, this is an optimal bound point being that these infinite families are are constructible okay they they not only exist but they are constructible and we very well understand the spectral gap so this is some advanced topic independently we will not go deeper in this instead what we will do next is uh, define expanders combinatorially The combinatorial definition of an expander is we will call these now instead of uh, expander we will use the term edge expander. So, n d rho is an edge expander. if g is an n vertex d regular graph such that this will be more pictorial than the algebraic definition right. In the algebraic definition it was not clear why you pick uh, the second largest eigenvalue unless you recall lemma 1 that we had shown where 
if lambda is smaller then the convergence is faster of the random walk. But combinatorial definition will be even simpler and more direct directly related to connectivity. So here what we will say is that if you take any subset in the graph then there, there are many edges going out. So if G is n vertex D regular graph such that for any subset of vertices say smaller than n by 2. So say you take an n you take half the vertices as s then count how many edges are going out like that is the connectivity information or a way to measure connectedness in the graph. So the edges that are going out of s, s to s complement is large. So this E s comma s bar is basically these edges going from s to s bar. This is all undirected, undirected edges and uh, d times s you can think of this as the max that could happen right because there are s vertices so and the degree is d so you there cannot be more than d s edges going out and rho is the fraction that the parameter given to you for edge expansion. So larger rho is let us say rho is 1 then you are actually saying that maximum possible edges are going out of s for any s and if rho is let us say 0.99 then still many many edges are going out okay. So this is a very good level of connectivity inside the graph. So in the algebraic definition we want lambda to be small so close to 2 over square root d while in the combinatorial definition we want rho to be large. So how large can it be? can it be 1 you can show that it cannot be 1 so the maximum it can be is actually half okay because you want it to be true for every subset so if you want it to be true for every subset of size uh, n by 2 or less then you can only afford half so that is what we want optimally. So why half this you can think about and uh, now what we will do is so next we show their equivalence. So why are these two very different definitions of expansion why are they equivalent right this is not at all clear although intuitively we have some feeling. So the, the combinatorial one is the natural meaning of well connectedness and the algebraic one comes from lemma 1 because lemma 1 says that the convergence of the random walk will be rapid. Or if lambda is small but see what is the quantitative relationship between 
that lambda parameter and this rho parameter. So, here it is. So first, we will show G if G is an N D lambda expander. So, algebraic definition then G is also an N D 1 minus lambda by 2 edge expander. Okay, so, if G satisfies the algebraic expansion definition then G also satisfies edge expansion definition. So, lambda you want to be close to 0 and you can see in the implication that then edge expansion will be close to half and theorem 2 is the converse. So, G is an N D rho edge expander then G is an N D. So, what can you say about the second largest eigenvalue of edge expanders right that is the question. So, it will not quite be the converse of theorem 1, it will be slightly weaker. What you will get is uh, 1 minus rho square by 8. So, again you can check if rho is half which is the best edge expansion possible, then in the bound for second largest eigenvalue or for the spectral gap what you are getting is 1 over 32 that is the relationship. So, this anomaly that it is not if and only if, so we have to write actually two theorems instead of just one theorem with if and only if. This is uh, we can also state it as Cheegers inequality. So, basically it tells you what rho is for a graph in terms of the lambda parameter the second largest eigenvalue. So, the edge expansion of a graph any graph will be at least 1 minus lambda g by 2. So, there is this gap that you get for edge expansion. So, if in the best possible case lambda will be 0 I mean ideally speaking it could be 0. So, then uh, this is telling you that rho is between half and square root 2. Okay, that is a wide range. So, the point is that this is not precisely telling you what rho is, but it is giving you a decent lower bound on the edge expansion. Okay. So, as you keep making lambda smaller edge expansion improves. So, it matches our intuition. So, this is a way to you can think of Cheegers inequality. as a way to measure bottlenecks in a graph. So, let us uh, yeah that is only the the inequality which kind of connects both theorem co combines theorem 1 and 2, but we have to prove these theorems individually. Uh, proofs will be sort of related, but uh, still they will look different. So, let us uh, start with the proof of theorem 1. Okay, we have to connect this algebraic structure with the or concept with combinatorial concept. So, the number of edges that go out of S we want to estimate that right. So, you are assuming that G is a given D lambda expander. So, the second largest eigenvalue is smaller than lambda in magnitude. From this you want to deduce that if I take a subset S in the graph how many edges are going out. So, for that actually we will consider a function it is called the Laplacian quadratic form it will measure this exact thing its evaluation will measure how many edges go number of edges going out of S are estimated.
by considering this z quadratic form which is a i j times x i minus x j square and a i j is the adjacency matrix okay so just go over all the vertices So, uh, yeah, this seems uh, like a weird function, but it has a name. It appears in many places. It is called, and we have actually used something like this also before, when we wanted to use the connectedness of a graph to deduce that the second largest eigenvalue is sufficiently away from one. Okay, there also we used something of this type. So this is, but in particular, this is called Laplacian quadratic form. Now you have to realize that this could measure number of edges that go out of S. How? So basically the vertices which are in S, when I is in S, you give them value 1 and the vertices which are not in S, you give them value 0. Okay, so then this difference squared, this is 1 only when you are looking at an edge that crosses within S and within S bar it is 0. Okay, so let us formalize this. This is the bridge between algebra and combinatorics. So define vector X bar as So the ith coordinate is uh, s bar if i is in s and it is minus s otherwise. Okay, so that is the definition of xi for all i 1 to n. So now you can see the value of z at x bar. So let us break the sum into three parts. So one is within S, then within S bar. and then across that is the rest. So what are these three parts? So as I said this x i minus x j square right for i in s it is 0, i and j both in s it is 0 i and j both in s bar it is 0 and now let us see the last thing. So this will be I mean s to s bar is uh, or s bar to s it is the same thing. So there is a factor of 2 and uh, what is uh, The sum, so you are looking at a i j x i minus x j square i j in let us say s to s bar, right. So you can notice that uh, x minus x j is actually s bar plus s, which is n. 
so this is just n square. So you get this equal to 2 n square times sigma a i j which is equal to so sigma a i j is uh, it is a, it is the normalized agency matrix right so it is either 1 by d or 0 every entry so you will get uh, in particular 2 n square by d factor and how many will be 1 well that is exactly the number of edges going out right so this is what this uh, laplacian evaluates to and uh, so this is one way to evaluate the Laplacian and uh, next what we will do is we will uh, do this calculation in a different way okay we will relate this to lambda the second biggest eigenvalue. So we have this uh, Laplacian quadratic form z and we have shown that value at x bar is giving you essentially the number of crossing edges. Let us now recalculate it in a different way so that uh, this connectivity information relates to the eigenvalue. So you can expand uh, z as just uh, square uh, expand the square right so you will get x i square minus 2 x i x j which is equal to So sigma i outside, sigma a i j j here, minus 2. So now the nice thing is that this a i j x i x j term, this you can see as the action of a on x bar. E x bar and then inner product with x bar. So that is the nice thing about this calculation and hence this expression of z and the last thing is symmetric to the first one. Okay, so now uh, clearly this uh, th th this calculation we have done before that sigma e i j over all j this is just uh, i th row sum which is 1. So you will get norm of x x bar square minus plus again norm of x square and uh, furthermore you know something about a x bar. So note that here x bar that we have chosen it satisfies this property. So x bar is actually orthogonal to 1. right because uh, if you add it up sigma x i what do you get size of s times s bar minus size of s bar times size of s which is 0 right. So that is a very useful thing in the second green calculation because uh, you know that a, uh, on such vectors 
the action of A scales by at most lambda factor right. So, A x bar is less than equal to norm of A x is at most the norm of x times lambda. So, what we can write is this is greater than equal to Two lambda times x bar square. So, what we are using here is these two things that A x bars norm is bounded by lambda times x bar norm, and then you also use that. Uh, the value of inner product okay this is less than equal to the product of the lens right so the first thing ax bar is less than equal to lambda x bar there you are using that x bar is orthogonal to 1 and lambda is the second largest eigenvalue in magnitude of A. So, by the properties we have seen before this is true and second is simply saying that uh, inner product is bounded by the product of the vectors length of the vectors right this is clear by geometry because we are working in the real Euclidean space. So, that gives you a nice relationship of a lower bound on z. So, this means that uh, z is at least 2 times x bar square times 1 minus lambda and it is exactly number of crossing edges. right so that gives you a relationship so what is this equal to so this is equal to 2 1 minus lambda times uh, what is sigma x i square right so sigma x i square is s times s bar square plus s bar times s square which implies that the number of edges crossing edges is at least d over 2 n square times 2 1 minus lambda times. Uh, so, bring s s bar outside and you are left with s plus s bar which is n. So, that is 1 minus lambda d by n times s s bar s you have assumed is less than equal to n by 2 in size. So, this is greater than equal to s bar is then s bar is then at least n by 2 in size right. So, that n by 2 times s so that is what you get let us write it like this. Okay, so, 1 minus lambda by 2 times d times s. So, this in particular tells you that rho is at least 1 minus lambda by 2.
and uh, G is an N D 1 minus lambda by 2 edge expander. Okay. And this we were able to achieve because of this bridge between algebra and combinatorics which is the Laplacian quadratic form. So, we actually evaluated it at 1 x bar and we evaluated it at well we evaluated at 1 x bar. So, that gave us uh, the first equality z equal to basically number of crossing edges and uh, then we did a different calculation on z to get a lower bound which turns out to be 1 minus lambda. Okay, so, that is a brilliant uh, connection. So, we are 50 percent done next we will do the converse of this almost converse proof of theorem 2. So, now assume G to be an N D rho edge expander. And uh, given this combinatorial property now we want to study how we want to estimate the second largest eigenvalue of the graph. So, again we will use this bridge called z. So, we again uh, estimate z but we evaluate is estimated at a different x evaluate at a different x bar ok. Now, x bar will actually be an Eigen vector. So, use x bar equal to an Eigen vector of lambda 2. Okay, so, the second largest Eigen value of the matrix pick an Eigen vector x bar and now estimate z afresh. So, what you have is a times u bar is equal to lambda 2 times u bar and you have that Eigen vector u bar is orthogonal to 1. So, in fact let us take this as a definition. So, pick a non zero u bar such that this happens. So, this means that u bar has positive and negative coordinates. So, let us collect them. in V bar and W bar respectively. Okay, so, what we have is uh, we have basically written U bar as V bar plus W bar with uh, both V bar and minus W bar every coordinate is non negative. Okay, so, we have separated into positives, positive locations, negative locations. So, based on this now we will estimate z next time in the next class.